mwaka elfu mbili na kumi na sita ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kuingia chuoni ilikuwa katika chuo cha kimataifa cha Kampala naikumbuka siku yangu ya kwanza nilikuwa naonekana mnyonge sana hasa kutokana na ugeni wangu na kila mmoja ndani ya darasa alikuwa anaonekana kutokumzia mwenzake pindi lecture inaendelea nilikuwa niko mbali sana kusikiliza kile ambacho lecture alikuwa nakifundisha darasani kwa wakati huo nikaitupa macho yangu pembeni kwa tazama classmates wangu kila mmoja alionekana iko busy akimsikiliza lakini pembeni yangu nilishangaa sana kumuona kijana mmoja akiwa medua na wala hakuonyesha kufuatilia kinachofundishwa mule darasani nikapata shauku ya kutaka kujua kinachoendelea anatazama nini hicho kiasi cha kumfanya aduae kiasi kile nikatupa macho kwa mbele zaidi kuelekea uelekeo wa macho yake nilipigwa na bumbuazi nami nilidua zaidi nilidua zaidi ya yule kijana macho linitoka huku nikiongeza umakini zaidi wa kutazama kile nilichokuwa nimekiona macho hayana pazia yalitoka kwa msichana mmoja hivi mrembo sana aliyefanya mimi na yule kijana tuduai mule darasani wala hakujua yule binti kama tunamtazama alikuwa busy akimfuatilia lecture nilitengeneza movie nyingi sana za mahaba kichwani mwangu juu ya yule msichana gafa na ilishtushwa mawazoni mara baada ya lecture kuuliza swali na kunyomba mimi nilioelekana sifatili somo lile nilijibu lile swali ambalo alikuwa ameuliza different between a manager and an entrepreneur Aluliza lecture na mimi kwa mbumbwe zote tena huku nikimtazama mtoto mkali nikanyanyuka. Nikamtazama lecture kisha nikamjibu swali ile alikuwa ameuliza. <sighs> siku ya kwanza ilipita kama hivyo. Na ndio siku nilioanza kumpenda yule binti. Siku kadhaa zilipita nikiwa tayari nimeshamzoea mazingira chuoni pale. Hapo nilijikuta kama kijana mstarabu na mcheshi ndani na nje darasa. Siku moja nilipokuwa darasani nikifanya assignment kwenye laptop. Ghafla lisikika sauti nyororo yenye kumtoa nyoka pangoni. Moyo wangu ulipiga pa. Damu ikaanza kunichemka. Nikapata shauku ya kutaka kujua ni nani huyu anayeniongelesha. Ni nani? Nilinyanyua uso wangu ni mtazame huyo ambaye alikuwa ananiso, ananisemesha kwa muda huo. Macho yangu yalikutana na mavazi safi yenye kungara, zaidi ilikuwa ni harufu yake perfume iliyozidi kunivutia. Nikapanda mpaka juu kumtazama nikakutana na uso kwa uso na msichana mrembo aliyekuwa kilini mwangu siku zote tangu nianze chuo hiko. Nilibaki na shanga kwa sekunde kadhaa. Ikabidi arudie salamu yake. Hai. Hai. Ah ah you doing? <laughs> doing great. Sorry for disturbance. Can you do me a favor? Nikasikiliza jinsi anavyoteleza kwenye lugha ya kigeni. Nikaona hapana. Huku tunakuendelea atanipoteza mwishoni nipate aibu. Mimi senti kayumba. English ilikuwa imepanda ndege bwana. Ah. Uh, bila samani. Na wala hujanisumbua. Yes. Unaweza ukasema tu maybe naweza kukusaidia. Oh. Asante kwa ukarimu wako. 
Naomba unielekeze jinsi ya kuseti hotspots kwenye Samsung Galaxy yangu. Nataka ni connect na laptop yangu. Alizidi kunivutia kwa maneno yake matamu bila dada huyu. Nikajisemea kimoyo moyo. Haya, ni maneno ambayo kila mwajuma ndara ndefu, uswazi, hawezi kuyasema. Na leo ndio chansi nzuri ya kujiona naye vizuri. Sikutaka kuchelewa nikachukua kiti. Nikamsogezea karibu na kuanza kumpa maelekezo. Nilipomaliza alinishukuru sana. Lakini alipotaka kuondoka tu akatupa jicho kwenye laptop na kugundua kwamba nilikuwa nafanya assignment. Akasema na yeye bado alikuwa hajafanya. Basi nikamwomba tujumuike ili tuweze kufanya wote. Shida yangu haikuwa tufanye wote assignment. Shida yangu ilikuwa tuzidi kuzoeana ili hata kesho yake nisipate tabu tena kuanza kujitambulisha kwake. Nilizidi kumnogesha kwa story ambazo zilimfanya azidi kucheka huku tukifanya ile assignment. Tulipomaliza wala hakunyanyuka kama mwanzo. Aliendelea kukaa tukazidi kupiga story. Nikaona nisichelewe kutaka kumjua. Ah. <laughs> ah. Ah. Yale makoti hayafai kwa Dar es Salaam hii. Labda utembe huko na feni pembeni ujue. <laughs> Binti huyo alicheka kesha katazama saa yake. Nikashtuka, nikajua huu utakuwa muda wa lunch au kuondoka tayari umeshawadia. Ilibidi ni mwai. Ah. Uh. But nimefurahi sana uwepo wako. Umenifanya nione assignment nyepesi pia. <laughs> ah. Asante sana. Tangu nianze chuo, leo nao nimefurahi sana. Ndio maana nimetazama saa hapa nikashangaa. Eh? Leo nimebaki hadi saa saba. Oh. Nime 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 mimi nime fry pia kusikia hivyo. Kwani haujapata marafiki bado? Ah, you know what? Mahali hapa pana watu tofauti tofauti waliotokea kwenye malezi tofauti tofauti. Na usipokuwa makini kwenye uchaguzi wa marafiki ukao na paramia tu. Basi unaweza kujikuta unapata marafiki wa hovyo hovyo. Najeshim sana na napenda niwe na marafiki wanaojiheshimu pia hata nimekufuata mpaka kukomba unisaidie sababu nilijua we ni mstarabu na ni tofauti na vijana wengine wa darasani <sighs> Mnyamwezi ilibidi nishushe kwanza pumzi nzito sana Maneno yaliniingia sana akilini Mwanzo nilikuwa na wazo la kuomba namba yake leo lakini nikaona hapana. Huyo nikienda naye haraka nitampoteza. Anajithamini na kujiheshimu sana tofauti na nilivyokuwa nimefikiria. Ah. Uh, uko sahihi kabisa. Hata mimi pia ndio maana unaona na kapeke yangu sana sababu hiyo hiyo. Naogopa sana kujiingiza kwenye makundi ya watu wasiokuwa na maadili. Hata hivyo nimefurahi sana kujua kama uko tofauti na wasichana wengine. Mimi naitwa Chris. Wow, nice to meet you Chris. Naitwa Karen. <sighs> wow. Karen. <sighs> Damn. Nice name. <laughs> Thank you. Karen alifurahi sana tukagana na kuondoka nakumbuka nilijilaumu sana kwa nini sikumuomba namba ya Kesim lakini nilijipa moyo kwamba huo ni mwanzo mzuri sana kwangu 
na pia ni jambo zuri sana kutokumomba namba mapema Niliona ni jambo zuri sana kutokumomba namba mapema kiasi hicho kumfanya sasa hisi chochote kuhusu hisia zangu kwake Siku iliyofuata mambo yalizidi kuwa moto darasani Nakumbuka alibadili sehemu yake ya kukaa na alikuja kukaa karibu na mimi Alikuwa akipenda sana kuniita kaka Krisi Japo sikupendwa kuitoa kaka Lakini nilivumilia tu sababu Sikupenda hisi ya kwamba nina hisia juu yake Watu walikuwa kitutazama sana Na wengine walikuwa naulizana Hao mezu ya nasangapi Sababu hakuwa na mazoya na mtu yoyote ule Zaidi yangu tu Na wengine alishia kuwa pasalamu na story mbili tatu pali na pobidi. Lirifreshwa sana na mwene ndo Karen. Lirifreshwa sana na mwene ndo Karen. Haso kizingatia hakuna mwana ume ya naependa kuwa na mwana mki ambaye mcharuko. Awa na jifanya na mazoya na kila mtu. Nakumbuka siku ya tatu ya urafiki wetu. Majira sa sita. Nilimomba tuende tukapate lunch wote. Haso kizingatia nilitaka niwe rafiki yake wa karibu zaidi ambaye nitaweza kula naye kuongea naye ambaye ataweza kuniambia jambo lolote lile hata lisiloambilika kiurahisi ambaye ataweza kunikumbuka wakati wa huzuni na wakati wa furaha pia Kwa kifupi nilitaka niwe kila kitu kwake ili hata pale nitakapomhitaji tuwe wapenzi basi asiweze kukataa yani niwe nimemtengeneza kihisia zaidi Tulielekea wote mpaka maeneo pakulia msosi. Maarufu kwa jina la Pepsi. Sote tulichukua chakula na kuelekea mezani. Story zilikuwa ni nyingi na chakula kilinoga sana siku hiyo. Karen alikuwa ananiambia jinsi anavyojisikia aibu kula mbele za watu. Hasa hasa wanaume. Ila Anashangaa leo hii ameweza kukubali kukaa meza moja na mimi huku akipata chakula. Nilimshika mkono Karen. Nikamtazama usoni kisha nikamwambia. <sighs> mimi ni rafiki yako. Usiniogope. Usinione aibu. Jisikie huru kufanya lolote lile unapokuwa na mimi ili tu marafiki bora basi inabidi tusioneane aibu Karen alitabasam na chakula kilendelea kuliwa Tulipomaliza mahala pale tukalipia kwa vile mimi ndiye nilikuwa nimemwalika Karen na ndiye mwanaume basi nikataka kuvimba ili nilipe ile bili Nilingiza mfukoni ili kuchukua wallet yangu nikashtuka Nikianza kupagawa baada ya kuikosa wallet kwenye mfuko wa nyuma wa surali yangu. Ambapo huwa mara nyingi ndipo na mnapoweka wallet. Nakashangaa wallet haipo. Nikasechi mifuko mingine wallet sikuiona. Mwanadada ambaye ndiye anapokea bili ya yale malipo ambayo sisi tulikuwa tumetumia kwa wakati huo. Akanambia, "Kaka, nakusubiria wewe." Karen alikuwa pembeni yangu akageuka na kunitazama usoni. Ikanibidi nivunge. Nisionyeshe wasiwasi wangu. Nikarudisha mikono mfukoni na kuhakikisha ya kwamba mara ya pili pili, mapigo ya moyo wangu yalizidi kunidunda baada ya kugundua ya kwamba mfukoni ni kweupe kabisa hakuna wallet. Na yule mdada mpokea malipo alikuwa kanitupia jicho. Mawazo yangu yakawa Karen atanionaje? Nimemtoa auti alafu eti nimwambie sina hela? Je, ni muombe Karen anisaidie kulipa, atanisaidia kulipa kweli? Je, na kama Karen hana hela, si ndio mwanzo kuibika huu? Waliti yangu sioni, nikajisichi kila mfuko lakini sikuiona.
uso ulijawa na jasho la ghafla nilikuwa kama nile changanyikiwa sikujua la kufanya na zaidi kilicho niumeza kichwa ni kwamba leo hii ninakwenda kuhibika mbele za msichana ninayempenda msikilizaji omba ya siku kute yani unamchukua msichana ambaye unampenda na bado hujamwambia kama unampenda unatoka naye out mnakula mnamaliza wakati kulipa bili unaangalia wallet yako huioni mfukoni ndicho kilichonikuta mimi nikapokuta mifuko yangu yote bado kweupe ikabidi nirudi mpaka kwenye vitu tulivyokalia wakati wa kula ili kutazama endapo kama ipo wallet yangu wala sikuikuta nikawa narudi na mawazo mengi kichwani je atanielewa nitaibika kwa kiasi gani nilianza kulengwa na machozi huku mwili ukiwa umetapakawa na jasho nikapiga moyo kondi na kusema liwalo na sasa liwe Karen alinitazama kwa huruma pindi nilipokuwa narejea. Sikumwambia nilichokuwa natafuta ila kwa zile porokoshani basi nahisi alijua. Nikamwona Karen anaingiza mkono kwenye pochi yake na kutoa noti ya wekundu wa msimbazi. Kisha akarudishwa chencha kaipokea na kubaki akinisubiri tuondoke. Nilikumbwa na aibu kubwa sana mbele ya msichana ninayempenda. Lakini hata hivyo nilitamani Nishangilie kwa sababu niliona fadhari alivyo nilipia. Amenipunguzia kupata aibu kubwa zaidi mbele za watu. Ilebidi nimsogelee. Karen akanitazama na kuniambia. Umedondosha wallet? <sighs> Nilitamani kumjibu. Kwani ulikuwa huoni nilichokuwa natafuta au? Lakini nikawa mpole zaidi, nikainamisha kichwa changu chini kwa aibu. Nikamjibu ya. Sijui imedondokea wapi. I'm real sorry for what happened. Usijali. Pole zaidi. Kama hapo umeikosa basi ujue itakuwa umeidondosha darasani au umeisahau kwenye begi. nadhani itakuwa hivyo Nikazungumza huko tukiondoka kidogo kidogo Nilipata nguvu huku nikafuta jasho lakini nilikosa kabisa nguvu hata kunyanyua uso wangu kumtazama usoni Njiani nilitamani nitembee haraka haraka ni wai darasani nilikolia cha begi langu nikatazame kama wallet yangu ipo ili nimlipe pesa yake Ila pia nafsi yangu ikaniambia tembea taratibu tu Usijionyeshe dhaifu sana. Tulitembea kama mabubu. Kuna muda alijaribu kuniongelesha lakini nilikuwa mwitikiaji tu. Na ise hata angesema wewe mjinga, basi mimi ningeitikia tu ndio bila kujijua. Nilikuwa nina mawazo mengi sana. Karen alinishika mkono akaniambia, "Sasa kaka Chris, tutaonana tomorrow." Nahitaji kwa kwenda kwenye semi na kanisani jioni. Nilishtuka. Nikamjibu sawa. Ah. Karim. Sawa, kuna shida ila. Tungeenda hivi ili kama nitai kutawali tu basi nikurudishe lako. <laughs> Hapana. Usijali Chris. Wewe ni kakaangu. Wewe ni rafiki yangu. So, sio mbaya leo nikalipia mimi. Kesho utalipia wewe. Tutakuwa tukishia kidogo tulicho nacho. Maneno yaliniingia moyoni sana. Nikahisi niko na mwanamke wa tofauti mno. Najua hapa mwingine angeni chamba au pale pale ngeniache naibishwa mbele za watu. Kwa aibu nikamwambia da. Asante sana Karen. Maana nilivurugwa sana. 
ubarikiwe. <laughs> Asante. What if kikosa waleti huko? Chukua ichenchi takusaidia hata kwa nauli ya kurudi nyumbani. Uh, 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 no, no, no. Asante sana. Unajua Karen, mimi sikai mbali. Nimepanga hosteli ya hapo nje tu na nimeacha kiasi cha kutosha cha mwezi mzima kipo hostel. Nilizungumza kwa kujaminisha ili nisonekane dhaifu. Akaniamini Karen. Tukaagana na kuniacha. Sikutaka kumsindikiza kwa macho wala nini. Nilitoka nduki mpaka kwa jamaa niliyokuwa nimemwacha begi langu. Nikatafuta wallet na kuikuta imetulia bila wasiwasi kwenye kimfuko kidogo cha begi. Nikasonya kisha nikaitia makofi matatu ile wallet. Shenzi kabisa. Yaani kunaibisha kote kule kumbe umetulia tu kwenye begi. <sighs> Nilizungumza kwa hasira sana. Oh. Well, Chris. Vipi wewe? Mbona unaongea peke yako bro? <sighs> Ashim. Acha tu ndugu yangu. Mimi itafuta hiyo wallet, mimi itafuta hiyo wallet. Kumbe ipo tu kwenye begi rafiki yangu. Hiyo <laughs> kawaida bro. Mimi nilishaweka simu kwenye mfuko wa shati. Alafu nikasahau. Nili itafuta siku zima. Nikarudia sehemu zote nilizopita siku hiyo. Baadaye sana nikaja kuyo, yani nikaja kuiona mfuko ni rafiki yangu. <laughs> uh. Nilicheka sana Hashimo ni fresha lakini nilicheka kinafiki tu maana hata sikuwa kwenye mood ya kucheka kwa siku hiyo nikaaga na kwenda hostel mawazo yalikuwa ni mengi sana juu ya Karen na niliwaza sana je hata nifikiriaje kwa huko alipo sitakuwa nimejishusha vyo vyangu na thamani yangu imepungua zaidi lakini jambo lilonizidi kunivutia juu ya Karen ni jinsi Alivyoweza kulimaliza swala lile kimya kimya. Na mimi ningekuwa mwingine basi ningeaibika. Na hivyo ndivyo siku yangu ya tatu ilivyokuwa tangu niwe karibu na Karin. Siku iliyofuata kipindi kilikuwa ni saa sita. Niliwahi mapema tu majira ya saa Macho yangu yalikuwa kiangaza huku na huko ili kama naweza kumuona mtoto mzuri Karin. Hamu yangu kubwa ilikuwa ni lazima nipate namba yake leo. Na lazima nimchimbe kiundani mpaka nijue kama na boyfriend au la. Nilimuona kwa mbali akiwa ameketi peke yake maeneo ya garden nikamuita Moza Ice Cream. Nikanunua ice cream mbili za kopo na kumfuata mahali alipokuwa Karin. Pindi naelekea nikapishana na wa Nigeria wawili wakiongozana. Walikuwa wanongonezana kuhusu uzuri wa Karen. Nikaona hapa nikichelewa kumtongoza huyu huyu Karen msichana huyu, basi wengine watamwai. Nikamfikia alipo Karen. Nikampa salamu. Hai. Nilitoa salamu huku nikiwa na mkabidhi ice cream. Hi. Wow, thank you. How are you? I'm good. Yaani niko poa mpaka na junior wivu. Sijui wewe. Oh. <laughs> Una maneno wewe, Chrissy. Ah, mimi niko poa sana. Ashukuruwe Mungu kwa hilo. Um, asante kwa ice cream kaka Chrissy. Hata hivyo nilikumisi sana. Alinigusa sana Karen. Maana ni mara chache sana nimepokea neno asante. Ex wangu alikuwa hana tabia hiyo. Hata ukimpa laki moja ya kwenda kununua nguo, basi lazima ulize. Na hela ya nauli je? Kwa Karen hili niliona ni jambo la kipekee sana, nilitabasamu na kumjibu. Ah. Uh. Hata mimi nilikumisi sana. <laughs> <laughs> 
mpaka nikapatwa na homa mpaka nikajihisi labda nitaambiwa RIP sasa hivi <laughs> Alafu nisinge kuja kwenye msiba wako Ah <laughs> Nigekununia <laughs> Okay man <laughs> Nimefry Hata mimi pia nimefry sana Ah uh, I love Karen. Nimekumbuka. Jana nilitumia soft copy ya notes nikutumie. Kama unaitaka. Mm, ndo nilikuwa nataka nikamtafute CR nitumie. Nitumie kwenye email basi. Ah, uh, email mzunguko wote huo. Karen Nitaje tu namba yako nikutumie. Kwenye WhatsApp hapa chap tuko haraka. Nilizungumza kwa msisitizo ile kubali. Shida yangu ilikuwa ni namba tu. Na nikajua hapa kivyo vyote hawezi kuchomoka kwenye huu mtego. Karen alinitazama usoni ikiwa kama mtu anayejaribu kusoma kitu kwenye uso wangu. Kisha kwa utaratibu akanijibu. Am. Um, Nitumie tu kwa email. Kwa sababu nataka niifungue baadaye kwenye laptop. <sighs> Nilishusha pumzi nzito baada ya kuona mtego wangu umefeli. Nikajisemi moyoni, da. Huyu msichana yuko smart sana kichwani. Hakamatiki kwa uraisi. Sasa hiyo email yake ina faida gani kwangu? Nikachukua email yake kishingo upande na kumtumia zile notes. Nikaona sio mbaya. Anaonekana mwenye msimamo Karen. Ngoja niweze kumchimba nijue kama na boyfriend ili nijue kama niko vitani. Au ndio basi tena au yuko singo ili ni slide tu moja kwa moja kabla wajanja hawajamwai. Ah. Uh, Karen, unajua leo nilikaa asubuhi nikawa na waza sana. Hivi nakuaje mtu nampenda na yeye anaonesha na kupenda pia? Lakini mwisho na kusaliti. Au kuna muda mwingine anakuacha kabisa. Hivi inakuaje? Karen alinitazama sana usoni. Ikaonekana yupo kwenye tafakari sana kisha kanijibu. Ah, uh, kaka Chrissy. Moyo wa mtu nikichaka na kamwe huwezi kujua lile alilolificha moyoni mwake juu yako. Um Mwingine anakuwa anajifanya na kupenda kwa sababu kuna kitu labda nakitaka akisha kipata bas anaanza kuonyesha sasa makucha yake. Karen alinyamaza tena. Nilelewa sana pointi zake. Ila shida yangu haikuwa kusikia maneno yake ya busara. Shida yangu ni kujua kama ana boyfriend au hana. Ikanibidi niingizie tena neno lingine. Ah. Uh, ni kweli kabisa usemayo. Moyo wa mtu nikichaka ila rafiki yangu unajitambua sana Karen. Na tumai boyfriend wako hana tabia mbovu mbovu. Tena ulivyo mzuri hivyo. Ah, uh, kwako na isikafika. Ah <laughs> ah. Uh, uh. Hata kama mimi ni mzuri, binadamu hawatabiriki. Siwezi jaminisha kwa asilimia zote kwa yeyote yule. Lilikuwa ni jibu la Karen. Jibu lililomtoka huko akitabasamu. Jibu liloniacha mdomo wazi. Jibu lilikuwa ni zito sana kwangu. Yaani leo namba ni kose na ukweli ya kwamba na boyfriend au hana. Nikamwona Karen ni mwanamke mwelevu sana na ana matumizi mazuri sana ya ubongo na kinywa chake. Uvumilivu kanishinda ikabidi nitupie swali kavu kavu nikamuuliza, "Kwani una boyfriend au hauna?" Karen alinigeuka na kunitazama nikapata shauku ya kutaka kusikia atakachonijibu. Karen alitabasamu, akatikishika mkono na kuniambia, 
kaka Chrisi. Mhm. Bado mapema sana. Kuwa na sobera. Utanijua tu. Msikilizaji nikachoka kabisa kwa jibu lake. Nikajiuliza huyu ni mwanamke wa aina gani huyu? Mbona ananishangaza kwenye kila jambo? Ila nilibaki na jilaumu kwa nini nimeharakisha mambo mapema hivyo? Nilijilaumu sana. Nilihisi ameanza kunishtukia ya kwamba nina hisia juu yake. Nilijisikia vibaya sana. Ikabidi niombe kwenda toilet mara moja nikanyanyuka na kuelekea toilet nikakaa kwa muda wa dakika tano. Pindi nirejea kutoka toilet ndipo nilipoona kwa mbali jambo lililokuwa limenishtua sana. Nilimuona kijana mmoja wapo kati ya wale wa Nigeria wawili. Nilopishana nao mwanzo. Alikuwa ameketi pale nilipokuwa nimeketi mimi na alikuwa akionekana kizungumza na Karen kwa hisia zaidi. Nilisimama kumshangao mapigo ya moyo wangu yalizidi kunienda mbio nikawaza. Je, ndo naniwahi mapema kiasi hicho? Ndo naibiwa. Roho iliniuma zaidi baada ya kuona mnaijeria anachukua simu yake na kumnyoshea Karin. Achukue namba andike. Nilishika kichwa nikaanza kujua kwamba tayari mbuzi kashafia kwa muuza supu. Ibizidi kushangaza zaidi baada ya kuona jambo ambalo Karin alilifanya. Nafsi yangu ilijutia sana. Kwa nini nilitoka na kwenda toilet? Kwa nini nisingebaki pale pale angalau yule mnaijeria angeogopa kuja? Nilibaki nimesimama kwa muda mrefu sana nikiwa na mawazo mengi sana. Nilijua ndo tayari tena Karen kasharubuniwa na mwanaume mwingine. Nilijutia sana kupenda kutumia kwangu mzunguko mrefu hadi kwenye uombaji wa namba. Kwa mbali nilimuona mnaijeria kiaga na kondoka ndipo nami nikaanza kuchukua hatua kuelekea alipo Karen. Kwa vile nilikuwa nipo kwenye uzuni kubwa na wala sikutaka nigundue kwamba nimekasirika basi kabidi nifike tu na kumomba niondoke nielekee darasani kwa shingo upande huku nikisingizia kwamba nataka nisome kwanza kabla ya kipindi kijaanza Kaka Chris ndio nataka kuniacha nibaki peke yangu nisubiri basi twende wote Aliongea kwa msisitizo Karen huku akinyanyuka Ah uh, uh, no 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 Uwe baki tule upepo. Niliongea huku nikianza kukanyaga hatua kuelekea mbele. Kaka Chris nisubiri bwana. Alinyanyuka na vitu vyake na kuanza kunifuata nyuma. Ilibidi niongozane na Karen hivyo hivyo kishingo upande. Kiukweli sikupenda kutembea naye wala kuwa naye karibu kwa siku hiyo. Nilikuwa nimetingwa sana na mawazo mengi kichwani mwangu hasa nikiwaza je Itakuwa ametoa namba kweli au amempa namba ya uongo na kilichoniumiza zaidi kwa nini ampe namba yule mnaijeria ambaye hata hawajuani lakini mimi ni naye juana naye ananinyima namba Nikakumbuka maneno ya dadangu Recho aliwahi kuniambia mwanamke anaweza kukupa namba hata ya uongo ili mradi usiendelee kumsumbua Nikajipa moyo na kutabasamu na kuendelea na safari mpaka darasani ambapo nilikaa naye karibu Nilionekana nasoma notes kwenye laptop lakini kiukweli sikuwa nasoma chochote. Nilikuwa mbali sana kimawazo. Mnamo majira ya saa sita ilipofika tukaingia kwenye kipindi. Kilipoisha nilinyanyua begi langu na kutoka nje siku hiyo sikutaka kabisa kuzungumza mengi nilisahau hadi kuagana na Karen. Mara ghafra nikasikia Karen ananiita Chrisi. Chrisi. Ya. Yeah. Ilebini nigeuke ila segundo ya kwamba nilikuwa naondoka. Karen alianza kuniwahi mpaka aliponifikia. Ah. Uko free kwa kesho. Hapana. Nitatoka asubuhi. Alafu nitarudi jioni kwa ajili ya kupati. Si unajua kesho kutakuwa kuna bashi. Nilimdanganya Karen ya kwamba nitakuwa bize ili nipate nafasi ya kuwa naye mbali kwa kesho. Ah. 
Basi, nilitaka twende wote sehemu kesho mchana. Twende wote sehemu? Ah. Uh, usijali, tunaweza kwenda tu. Mahali kwenye nilipotaka kwenda. Sio muhimu sana. Afadhali, nilikuwa na waza ningeenda kuwa mnyonge sana. Okay, usijali. Mimi nipo kwa ajili yako Karen. Niambie sem gani sasa? Um, kuna mnigeria mmoja nilikuwa naongea naye leo mchana. Kanialika kwenye party yake birthday. Nam, Karen alivoniambia hivyo, akili ilianza kunijia vizuri kichwani. Nikapata picha kumbe Karen hakutoa namba kwa gear kutongozwa. Kumbe alitumia gear ya party. Nikapata mani ya moyo nikaanza kujiona mjinga kwa kukasirika vitu vidogo vidogo sana. Japo nilijua wazi kwamba Nigeria alikuwa na nia yake tofauti na party. <sighs> Lakini na misimamo yake yote hii anawezaje kukubali kupati kwa mtu asiyemjua? Nilijuliza maswali hayo kimoyo moyo. Karin? Abe. Kwa nini unamjua ile mnigeria? Unajua na naye? Yeah, namjua japo sio sana. Anaitwa Peter. Nilikutana naye siku niliyokuja kufanya usahili. Ndiye alikuwa akinipa maelekezo. Ah, kumbe. Nani kashangaa? Unawezaje kukubali kwenda sehemu kwa mtu asiyemjua? Hata hivyo nilitaka kukataa ila kwa vile alinyonyesha ukarimu kwenye siku yangu ya kwanza. Jamani menibidi nikubali. Hata hivyo ndo maana nataka niende na wewe. Sitaki kwenda peke yangu. Mm. Okay. Nimekubali. Ila sasa tutawasiliana na vipi? Na ni maeneo gani na pia tutakuwa muda gani? Karin akanitazama na kuniomba simu nikampa kaandika namba yake. Moyoni nilikuwa najisemea, leo umeingia kwenye 18 zangu. Akanirudishia simu na kuniambia pati itafanyika nyumbani kwa kina pita, maeneo ya kundu chibichi, majira sana ni mchana. Tukagana nikaondoka na furaha sana baada ya kwamba nimepata namba ya Karin. Na siku yangu ya nne tangu tujuane ikawa imesha hivyo. Msikilizaji, siku iliyofuata kama kawaida nilivunja kabati nikatupia kuliko siku zote. Nikahakikisha nanukia vizuri mno. Safari kaanza kutoka gongo la mboto mpaka simu elfu mbili yani mawasiliano. Ambapo ndipo tulipopanga kukutana na Karin. Tulifurahi sana kukutania hapo. Alikuwa na ngara sana, alikuwa kapendeza mno. Nikamsifia mpaka nikaisi sasa nitasifia mwishoe ni tukane. Tukachukua taksi mpaka nyumbani kwa kinapita. Tulikaribishwa vizuri sana. Utambulisho ndio uliofuata. Karen alitambulishwa na pita na rafiki yake pita ambaye anaitwa Abdurrahman Okechi. Na pita alitutambulisha mimi na Karen kwa rafiki yake. Tulipewa vinywaji na pati ikawa ikiendelea. Lakini kuna nyakati nilihisi kuna kitu kiko sawa. Hawakuonyesha kuwa karibu nami. Ilikuwa kama nimetengwa hivi. Rafiki yake na Peter alikuwa karibu sana na Karen. Kiasi cha kuanza kunitia wasiwasi. Niliona aibu sana. Pati ilikuwa na watu wengi, lakini kila mmoja alikuwa karibu na anayefahamia na naye. Na mimi ndiye niliyekuwa mkiwa. Nilitamani pate ishe ili tuondoke tu maana nilihisi moyo unapasuka. Pati ilivoisha tukajianda kuondoka lakini Karen akaniambia subiri tutarudishwa na magari yao Nilishangaa sana Lakini lililonishangaza zaidi ni pale Peter na Abdurrahman walipokuja na kuniambia mimi ni naye enda gongo la mboto ipande gari la Abdurrahman na Karen atapanda gari la Peter Nilishtuka Nikaona mbona picha inayochezwa ni ya Kihindi 
Ilibidi niulize kwani Karin naye stunelekea njia moja. Si anakata bata. Karin akanijibu ya. Ila sendi nyumbani sasa hivi kuna mahali inaelekea napita. Kakubali kunipa lift. Nilumia sana nilijua hapa na danganywa. Nikajiuliza ndo vile vinywaji tulivyokunywa kwenye pati ndo Karin na anaenda kulivilipia eh? Nilijilaumu sana. Kwa nini najiita mwanaume wakati sina hata uwezo kununua baisikeli? Niliamini ningekuwa na gari langu, haya yote asingetokea. Nikapanda gari la Abrahaman, japo sikupenda na Karen aliondoka na pita. Nasi safari ikaanza. Baada ya kimya cha muda mrefu tulipokuwa tunakaribia maeneo ya mwenge. Abrahaman akaanza story. Is she your best friend? Yes. She's so damn beautiful. Sifa na utukufu kwa kimumbaji. Niliongea kwa Kiswahili ili ule Abdulhaman nilidhani hatonielewa, kumbe alielewa, na akanijibu kwa Kiingereza maneno yaliyomaanisha ya kwamba unajua yule pita yule ili jamaa yuko vizuri sana kwenye kumshawishi mwanamke. Mwanamke huwa akatai. Niliposikia maneno hayo ndipo nilipopata na hasira za ghafla. Jaso likaanza kunitiririka na kumwambia Abdul, naomba nishushe hapo Mwenge. Mwenge? Wai, kuna nini? Kuna nini nishike Mwenge? Bro, nimesema naomba nishushe Mwenge. Just drop me there. Wewe nishushe tu hapo. Kuna mtu anataka nionane naye. Abdulrahman alishangaa sana. Ila ilibidi asimamishe gari na kuniacha kisha kakanyaga mafuta na kuondoka. Sikujali Abdul atanionyaje, nilikuwa na wazo moja tu kichwani, kupanda gari na kuelekea bahari beach. Msikilizaji wala siku na wazo jingine tena zaidi ya wazo la kupanda gari na kuelekea bahari bichi. Niliwahi haraka haraka na kupanda daladala. Lakini akili kanijia kwamba daladala zinasema masimama sana hivyo nitachelewaeshwa. Nikashuka haraka hata kabla halijaondoka lile gari nilikuwa nimelipanda ikabidi nitafute taksi haraka sana. Oh bro, kanyaga mafuta tembe ya fast bro. Ah, unakwenda wapi kaka? Uko uko mbele bwana wewe. Mbe, mbele kwenye kwenye zipo au? Acha utani basi. Niwaishi bahari ya bichi hapo. Dereva yule alikanyaga mafuta kwa spidi kali. Lakini nilihisi kama natembea taratibu. Gafla simu ikaingia message. Niliwahi sana nilidhani labda ni Karen. Kuitazama nikakuta missed call mbili na message moja. Zote zimetoka kwa classmate wangu Hashim. Alikuwa ananiuliza niko wapi na pati na karibia kuanza chuo. Nikaona bwana Hashimo ananipotezea muda. Nikachukua simu na kuitia mfukoni. Kicho changu kilikuwa ni kizito sana. Kilijawa na mawazo mengi sana juu ya Karin. Kuna muda nilijiona mjinga sana kwa nini nafanya yote haya. Hata huko nakoenda nitafaidika na nini hasa? Pindi gari linakaribia maeneo ya Mbezi Beach tanki bovu. Nilikatishwa kwenye mawazo baada ya simu yangu kuita. Nilidharau sikuipokea. Hashimu yana nipige kila mara bwana hadi kero sasa. Nilijisemea kwa nguvu bila kuitazama simu na kujua nani anayenipigia. Simu iliita mpaka ikakatika lakini ikapigwa tena kwa mara ya pili. Nikaona sasa Hashimu kazidisha fujo nikaitoa simu mfukoni ili nifunge mtandao na kuweka airplane mode. Nilipochukua na kuitazama nilishangaa kukuta ni kari ndiye aliyekuwa ananipigia. Sikuamini nikaitazama simu mara mbili mbili mwisho ikabidi niipokee. Nikaipokea ile simu ya kari. Hala? Yes hello. Uko okay? Niko poa. Ilo meniuzi. Simu uliweka kwenye kibubu nini? <laughs> Alijichekesha Karen lakini sikucheka. Hapana niliweka mfukoni. Alafu ilikuwa sauti ndogo. Bado kuna pita. 
Ilibidi nimuulize hivyo ili nipate kujua kama bado yuko naye au la. Hapana, aliniacha tu mahali na kila mtu akaenda na safari yake. Mbona Abdul Rahman alisema mpote bahari bichi. Kwa nini uko wapi sasa hivi? Nipo kinondoni sasa hivi. Nitalala huku kwa dadangu hata hivyo nimekupigia ni juu umefika wapi? <sighs> Nilitoa mshangao nikajisemea kimoyo moyo sasa kwa nini niliambiwa iko bahari beach? Sikujibu swali la Karin nikakata simu kwanza na kumwambia dereva taxi asimamishe gari. <sighs> Oe bro. Hebu simamisha mbele hapo. Kwenye 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 zipo hapo tangi bob. Nikatumia utani wake alionitania muda ule. Dereva kaniuliza vipi? Mbona umekatisha safari? Nikamwambia ah. Ninayemfuata hayupo huko na kwenda. Basi niongezee mkwanja, nikurudishe mpaka si, kule mawasiliano. <laughs> Acha ujinga wewe. Daladala bei chetu ni unigeuze tena na gari, unaona sasa ni pesa inatoka toka kizembe. Yule dereva taxi alisimamisha gari nikashuka na kumlipa ila yake. Nikaelekea moja kwa moja mpaka kwenye kituo cha kusubiria daladala. Nilijicheka sana nikajiona boya. Lakini nikajiuliza sana kwa nini Abdulrahman amendanganya? Nikapata jibu huenda wanahisi kitu kati yangu mimi na Karin. Hivyo wanajaribu kunipima hisia au kuniharibu kisaikolojia. Kutokana na tabu ya usafiri Nilipofika gungu la mboto wa majira ya saa za usiku. Kwa vile nilikuwa nimechoka sana, nilienda tu hosteli kulala. Na wala siku hata na hamu ya kwenda kwenye bash chuoni. Weekend nilitumia vizuri sana kuchati na Karin. Na ilizidi kunoga weekend zaidi na zaidi, huku nikionyesha uhumairi wangu wa kwenye kujali, kuheshimu, kumthaminisha na kumchekesha pia. Karin alifurahi sana kuchati na mimi. Na kuna nyakati alinipigia tukazungumza sana kwa muda mrefu mazungumzo ya maisha na mambo mbalimbali. Lakini mwishowe tukajikuta tumedondoka kwenye mazungumzo ya mahusiano. Unajua kaka Chrisi tangu nikujue unanifurahisha jambo moja tu. Jambo gani hilo mami? Unanijali sana, unanipa sana kipaumbele na hata kunithamini pia. Kikweli najisikia furaha sana kuwa na rafiki kama wewe. Ah. Asante ni jukumu langu kuhakikisha kwamba rafiki yangu unajisikia uko uko poa na uko na rafiki ambaye anakujali wakati wote. Nashukuru sana kwa hilo. Mungu akuweke miaka mingi. Huwa unanikumbusha mbali sana mbali wapi tena mami <laughs> um, leo ngoja nikupe siri moja maana umeshakuwa rafiki yangu na ni zaidi ya rafiki kwangu umekuwa kama ndugu yangu kaka krisi mm unanikumbushaga mwanaume ambaye sikuwa hii kumpenda hapo zamani alikuwa anaitwa halfani Karin alinyamaza kidogo nikazidi kupata shauku ya kutaka kujua zaidi maana nilijua nikijua madhaifu ya Karin basi lazima nitafanikiwa kumpata kiuraisi um, huyo kaka tulianza uchumba kipindi hicho niko form 2 alinipenda sana tatizo mimi sikumpenda nilimkubali tu sababu enzi hizo kundi langu wote walikuwa na maboyfriend kasoro mimi alafu halfan alikuwa na vijisenti kidogo mhm mm. <coughs> uh-huh. ah sasa kipindi hicho nilikuwa sijui mapenzi ni nini 
Kozi ile kuonyesha kujali mara message mara nipige simu alafu alikuwa na wivu basi nikawa naona kero sana mpaka kuna muda nilikuwa namkatia simu au nazima tu kwa maksudi <laughs> kwa hiyo bado mpo pamoja ah hapana tuliachana form 4 aliniheshimu sana na na wala hatukoi kufanya mapenzi do e, kweli huyu alikopenda kweli kabisa na najutia sana kumpoteza pia sababu akili ilikuja kunijia pindi nilipokuwa form 6 ndipo nilipompata huyu boyfriend wangu wa sasa <sighs> nilishtuka sana kusikia neno hilo eti boyfriend wake wa sasa ah nilikuja kugundua mapenzi ni nini baada ya kumpenda huyo boyfriend wangu wa sasa Yaani wala hata kunijali wala kunithamini. Yaani kila kitu ni ubabe na kunifosi tu. Nilijitahidi sana kujitunza kwa ajili yake lakini yeye hakujali. Na alikuwa ananisariti mara kwa mara. Na natamani sana maisha yangu ya zamani. Natamani ningekuwa na halfani. Karin alizungumza kwa hisia sana na kuonyesha kimaanisha kile alichokuwa nakisema. Niliapokea maneno hayo kwa masikiti makubwa sana. Nikamtia moyo pia. Nikajaribu kumpa ushauri wa kinafiki ili aone kama vile na msapoti. Karin alinishukuru sana kwa ushauri wangu na kumtia moyo. Na mwishowe, Karin alinitakia usiku mwema. Jumatatu iliyofuata niliamka nikiwa mwenye furaha sana. Huko nikiwa na matumaini mapya kumpata Karin. Hasa ukizingatia nimeshajua madhefu yake yako wapi. Nini anakosa kwa boyfriend wake? Nilimtumia message akaniambia yuko. Anapata kifungua kinywa kwenye mgahawa kifahari wa Legends uliopo ndani ya chuo. Nikawahi mpaka mahali hapo. Lakini sikufurahishwa na nilichokiona. Nilimkuta Karin akiwa anapata breakfast pamoja na Peter pamoja na Abdulrahman. Nikasonya kwa mbali. Nikawasogelea nikatoa salamu kisha nikagiza chakula na kujumuika nao. Stories zilinoga tukamaliza kula. Tukanyanyuka sote tukaelekea mahali pa kulipia bill. Kimbembe kilianzia wakati wa kulipa bill. Ah, jumla ni shilingi 9500. Alisema muhudumu. Nikamtazama muhudumu nikajisemea kimoyo moyo. Leo lazima niwavimbie hawa watu. Nikaingiza mkono mfukoni na kutoa noti ya shilingi 10000 na kumpa muhudumu. Nikamwambia kata yote. Pita kwa kutaka sifa naye akasema bro don't worry I will pay. Nikamtazama Pita nikamsistizia muhudumu kata yote humo humo tu. Abrahaman akanitazama aliona pindi na ichungulia pesa mfukoni. Alijua wazi sina hela nyingine zaidi ya hiyo elfu kumi niliyotoa. Akamtazama muhudumu na kumwambia kwa Kiingereza maneno yaliyokuwa na maanisha kwamba utaniletea juisi ya shilingi 3000 ya Azam Mengo kwa ajili ya Karen. Na maji Kilimanjaro lita moja kwa ajili yangu. Atalipia krisi. Ah. Nilishangaa sana kwa kauli alizozitamka Abrahaman. Nilihusi huyu jamaa anania kuniua kwa presha. Nilianza kuvurugwa na akili. Nikajihisi kama mwenye bahati mbaya siku zote. Kila siku niaibike mimi tu. Karen alishtukia mchezo na kutamka maneno yaliyonipa nguvu. Ah, no, sitaji juisi, nitachukua maji tu. Na pita talipia bili yote. Akageuka na kuelekea kwenye friji na kuchukua maji. Pita akatoa hela na kulipia. Kipindi Abdul Haman akinisogelea karibu. Akanongoneza. Hey young man. Did you real for her that day? Ulimfata kweli siku ile. Abdul aliponiuliza hivyo nikajua sasa bifu la mafahari wawili ndipo linapoanzia.
it's none of your business bro haikuhusu Nilimjibu Abdul alicheka kinafiki akaongeza sauti na kusema kwa Kiingereza maneno yaliyokuwa yanamaanisha <laughs> Kumbe unampenda sana eh Ujiona wasichana wengine wewe sio aina yake alihitaji wa mwanaume na sio mvulana kama wewe Na kusema kweli msikilizaji nilipandwa hasira na yale maneno Nikasahau nipo maigoneo gani Sikutazama nyuma yangu kuna nani Nikaropoka kwa uzuri gani hasa aliyokuwa nao mpaka nimpende yeye ni nani kwanza Wewe kula kulala ndio unajiita mwanaume Unachekesha sana Sina shida na wewe kinyago yenu Karin Karin kwanza sote yangu Ni mwanamke kimechongoka kama spoku Ebane wote kabaki wanantazama Sikuelewa kwa nini haukujibu walibaki wa midua niligeuza macho pembeni nikaona jinsi wengine pia wanaokula kwenye meza wakinitazama nikajishtukia lakini nilishangaa zaidi kuona Peter na Abdul Rahman wakiwa medua kuelekea upande mmoja ikanibidi nigeuze macho yangu kutazama wanachotazama wao uso kwa uso macho yangu yakakutana na Karen Karen aliyekuwa ananishangaa huko akilengwa na machozi <laughs> Moyo wangu mpaka hapo ulishtuka. Nilihisi mwili kama umemwagiwa maji baridi. Nikajiuliza kimoyo moyo nimefanya nini mimi leo? Karen alikuwa ameganda kama sanamu akinitazama. Macho yake yalikuwa kilengalenga kwa machozi. Alionekana kuguswa sana na kuumizwa juu ya yale maneno machafu niliyokuwa nimeyatamka. Hasa ukizingatia mbele za watu. Karen alishindwa kuvumilia akaanza kulia. Huko akianza kutembea kwa haraka sana kuelekea nje ya mgawa. Akili ya Fast ikanituma nimkimbilie ni muombe msamaha. Nilimwahi kwa mbele Karen. Karen alikuwa na hasira sana, kanisukumizia pembeni. Aliongeza mwendo kama anakimbia vile. Nikanyanyuka na kumkimbilia tena. Karen. Karen, please. Nimerupuka kwa hasira Karen. Nilizungumza maneno hayo huku nikiwa nimemkamatia mkono wake wa kushoto. Akautikisa kwa nguvu na kuongea kwa hasira. Niache. Niache kabisa. Alizungumza kwa hasira Karen huku akiwa analia. Lakini siku mochia mkono wake, ikabidi atumie nguvu Karen kuachanisha mkono wake na mkono wangu. Bado nikiwa nimeangangania huku naomba msamaha. Ghafla akaja pita. Akaunyofua mkono wangu mkononi mwa Karin. Na Karin akaendelea na safari yake. Nilibaki nimedua ni sijui nini cha kufanya, moyo uliniuma sana. Kugeuka pembeni yangu alikuwa amesimama pita pamoja na Abdul Rahman. Kwa mbali nyuma yangu kulikuwa kuna wanafunzi kadhaa. Walikuwa wanashuhudia picha ya Kihindi niliyokuwa nimeicheza. Machozi alinitoka. Ndio marangu ya kwanza kuona mwanaume anamwaga machozi. Nilihisi kama mtu amenigusa bega langu la kushoto nikageuka shingo ili kutazama ni nani alinigusa nikakutana na Uso Abdul Rahman. Alizungumza kwa kejeli maneno ya Kiingereza yenye maana ya kwamba kijana huu mchezo uhitaji sira. Kisha kacheka kwa dharau, Peter naye alikuwa akinitazama kwa dharau huko akijichekesha. Kiukweli nilijiona mjinga sana. Nilitamani kuwapiga hata mangumi za uso ila tatizo sheria za chuo zingeniandama. Nikavumilia vivyo hivyo japo nafsi iliniuma sana. Nilirudi mgahawani na kuchukua begi langu kisha nikaondoka huku watu wakinitazama. Wengine walinicheka sana. Na kina Peter alionyesha kufurahi baada ya mpango wao kutimia kwa kunitoa kwenye reli ya Karin. Nilizunguka chuo kizima kila kona, kila darasa. Lakini sikumuona Karin. Nikajipa moyo labda atakuja darasani kwenye kipindi. Lakini napo hakuonekana. 
Nilikaa darasani kwenye kipindi ya kili yangu haikuwa kwenye kile kinachofundishwa. Kipindi kikaisha na sikutaka kubaki chuo. Nikarudi hosteli kupumzika. Nilimpigia simu Karin lakini hakupokea. Nilitumia message lakini Karin hakujibu message. WhatsApp nikakuta ameni block. Na siku yangu iliisha vibaya kama hivyo. Siku tatu mfululizo mambo yalikuwa tofauti kati yangu na Karin. Hata darasani atukakaa pamoja tena. Hatakuwa na story wala salamu. Alikuwa akinipita kama nijui. Alikuwa akitoka kwenye kipindi basi lazima utamkuta yuko na pita pamoja na Abdulrahman. Nilikuwa naumia sana. Nilimtumia message nyingi sana za kumuelewesha na hata kumuomba msamaha. Kuna nyakati nilikuwa najaribu kumuongelesha ana kwa ana pindi ambapo tunakutana. Lakini Karim alikuwa kama hanisiki. Alikuwa kama hanisiki. Siku ya nne tangu ninunie Karim nilimwa kushinda hosteli tu pamoja na classmate wangu Hashim pamoja na Ramadhani. Tukao tukipiga story mbili tatu. Hashim akaniambia Kwani Chris vipi siku hizi na yule manzi? Mbona unaona mnakutana sana? Au ndo umemtongoza kakuchomolea? Nikambia Hashim amna ndugu yangu. Nilimkurufisha kidogo. Bas kanuna kabisa. Hata kia tatuzungumze. Eh? Umemfanyaje kaka? Ma, mpaka kununie basi juu umemkera sana. Ramadhani na yakaniuliza ilibidi tuniwaeleze vizuri toka mwanzo mpaka mwisho kisa kizima kilivyokuwa. Rafiki zangu Hashim pamoja na Ramadhan wote walionekana wakinisikiliza kwa makini sana. Napindi nilipomaliza kwa simulia Hashim alinipa pole sana lakini akaniambia, "Wewe ni kidume bwana. Huna haja kumnyenyekea mwanamke, mpige chini. Kwanza ana faida kwako." Alisema Hashim, lakini Ramadhani alizungumza maneno yaliyoniingia sana kuliko Hashim. Ramadhani akaniambia, "Bro, sio tatizo dogo." Ni tatizo kubwa sana. Wanawake wameumbwa na aibu sana. Hawajiamini sana. Kwa hiyo anapopata maneno yenye kumsifu, huwa anapata uwezo kujiamini. Anaua ile aibu yake na anajikuta anampenda sana yule mwenye tabia ya kumsifu. Sababu ndiye anayempa nguvu. Nikakumbuka ni kweli kabisa Karen aliwahi kuniambia kwamba ni kiasi gani ananikubali kwa kumjali na kwa kumthaminisha kwangu na vile ninavyomfanya amkumbuke boyfriend wake wa zamani nikarudisha masikio yangu tena kumsikiliza Ramadhani Ramadhani akaendelea kuniambia kwamba anapopitia mateso ya kihisia kwa kumpenda boyfriend ambaye hamjali hamthamini na anamshusha hadhi haonyeshi kumpenda anatoa kauli za kejeli basi hata kama yeye ni mzuri kiasi gani hujikuta anaanza kujichukia anajiona labda na nooks labda mbaya anakosa kujiamini anakosa kujithamini sasa anapokuja mwanaume mwingine hata kama ni rafiki lakini anaonesha kumjali kumheshimu na kumthamini basi hujikuta anapata mwanga mpya maisha yake kosa baya ambalo humrudisha kwenye maumivu ni pale huyo mwanaume anapokuja kutoa kauli za kejeli basi anajikuta anarudi tena kuyakumbuka machungu yale yale ya mwanzo anayepata kwa boyfriend wake Ramadhan alinyamazia hapo maneno yake yaliniingia kisawa sawa mwanzo niliona kama Karen amenuna sababu ya kikosa kidogo sana lakini sasa nikawa nimepata mwangaza wa ukubwa wa kosa langu Elibidi ni muulize Ramadhan. Rafiki 
yangu Ramadhani umegusa sana umegusa penyewe. Ila sasa unanishauri nifanyaje ili aweze kunielewa? <coughs> Kwa sasa Chrisi umesema hapo kesi mzako. Ajibu message zako. Hataki kuongea na wewe. Ana kwa ana. Anaisi aibu kuzungumza na wewe. Anapata hasira pinda napokuona mtu kama wewe. Ulie mongezia kidonda. Kilicho sababisho na boyfriend wake. Ah, ninachoweza kukushauri. Kuna njia moja tu unayoweza kumshawishi Karim. Nayo ni SMS. Sababu simu kipiga hata jebu. Ana kwa ana unaweza hata kutukano. Au kumzidishia hasira. Lakini SMS ataki astake. Kwa kiranga chake lazima atasoma tu. Kwa hiyo Chris, ka chini, tulia, andika meseji moja nzito sana. Weka hisia zako humo. Jinsi gani una uthamini uwepo wake? Weka machungu yako humo. Jinsi gani unajutia kwa kosa lako? Na uweke ukweli halisi kwa nini ulilopoka yale maneno. Sababu Karin haelewi bifu lililopo kati yako wewe na kinapita. Mweke wazi vita hii ambayo inaendelea. Lakini chunga usionyeshe hisia zako ya kwamba unamtaka kimapenzi. Sababu kwa sasa ana machungu ya boyfriend wake. Lazima utamwongezea sira. Alinishauri Ramadhani ambaye ni rafiki yangu. Nilishusha pumzi nzito sana nilihisi kama niliyetoa mzigo fulani hivi kifoni kwangu. Hakika sikujutia kutoa heli sibu kwa hawa watu wawili. Japo Hashimo alitoa ushauri mbaya sana lakini nilipata ushauri kutoka kwa Ramadhani aliyetoa ushauri wenye kunivua matatizo yangu yote. Niliwashukuru sana. Na kwa mko ka chini kiutulivu na kuandika meseji ilo akilisha machungu yangu na kumtumia Karin. Ilikuwa ni meseji ndefu sana iliyoja kila kitu alichonishauri Ramadhani. Baada ya kama dakika 26 hivi nilishtukia simu yangu inaita Kutazama mpigaji alikuwa ni Karin. Niliruka ruka juu kwa furaha sana kama chizi ni sura nivunje laptop ya Hashim. Wote wakabaki wananishangaa. Lakini ghafla nilipoa. Nikaanza kujipa maswali ya kijinga kichoni mwangu. Kwamba itakuwaaje enda po Karin. Ananipigia ili anichambe. Aniseme. Nilijiuliza hilo swali kichoni mwangu lakini Ramadhani alinipa moyo na kuniambia kwamba pokea tu. Jiandae kwa lolote utakaloambiwa. Na kama amepanga kukutosi basi asingehangaika kukupigia. Kipindi napokea ushauri huo kutoka kwa rafiki yangu Ramadhani nikashtuka simu tayari imeshakata. Lakini baada ya sekunde kadhaa alipiga tena simu Karin na sasa nilikuwa tayari kumsikiliza. Tulisalimiana mimi na Karin lakini alikuwa akizungumza kama mtu mwenye kulia. Alinomba msamaa kwa kuninunia bila kujua sababu. Lakini Karin alinilaumu sana kwa nini sikumweka wazi mapema kuhusu bifu lililopo kati yangu mimi pamoja na kinapita. Karen akaniambia kwamba hawezi kuwa na marafiki ambao wao kwa wao hawaelewani. Hivyo kesho majira saa kumi jioni tukutane maeneo ya Mbalamwezi Beach Resort. Mimi, yeye, Pira pamoja na Abrahaman ili tuweze kuweka upatano kati yetu. Nilimkubalia alilokuwa amelisema Karin. Mwisho akaidi kufika maeneo hayo mapema sana. Kesho yake kama kawaida nilivunja kabati na kuwa imbala Mbalambuzi Beach. Kuvunja kabati yani nilipendeza sana. Nilipofika kule beach niliwasubiri kama nusu saa kisha nilianza kuona kari na kija. Baadaye pira pamoja na rafiki yake Abrahaman walikuwa wanakuja pamoja. 
tulikama hali tulivu tukipata vinywaji huku tukiazungumza tukayajadili sana mwisho tukafikia maelewano tukaanza urafiki hapo kari naye aliamuru tupeane namba za simu ili tuwe tunachati bifu likaishia hapo niliamini moyoni kwa pira na kwangu bifu lilikuwa bado lipo wakati wa kuondoka tulipewa lift kwenye gari walilokuwa wamekuja nalo wakina pira mpaka buguroni wao walikuwa kielekea mbagala kwa siku hiyo tulishuka na kwenda kugombania magari ya kwenda gongo la mboto lakini cha ajabu Karin alinipa simu yake na mkoba nimshikie sababu anaogopa kuibiwa pindi pale tutakapokuwa tunagombania gari nilipokea mkoba wake nikaishika mkononi na simu yake pia nikaiweka mfukoni daladala ikaja japo ilikuwa imejaa kiasi fulani lakini wote tuligombea mpaka tukapanda nilisimama mbali kidogo na Karin gari hilo lilipofika njia panda ya segerea Karin aliomba kushuka alishuka na kuniomba mkoba wake dirishani nilimpatia lakini kwa bahati mbaya nilisahau kumpa simu yake na kwa haraka haraka aliyokuwa nayo Karin kwa siku hiyo wala kutazama kama simu ilikuwa ndani ya mkoba wake ula Karin aliondoka huku lile gari likiendelea na safari Pindi nimefika hosteli majira ya saa tatu vizo usiku Nilishtukia simu inaita Simu inaita mlio tofauti kabisa na simu yangu nikapapasa na kushangaa kukutana na simu ya Karin. Ndipo na mimi nilipokuja kushtuka kwamba ha. Sikumpatia Karin simu yake. Kutazama alikuwa anapiga ilikuwa ni namba iliyosaviwa. Yaani mam. Nikajua ni mama yake Karin anapiga. Niliogopa sana kupokea ile simu. Simu iliita mpaka ikakata. Baada ya sekunde mbili ikaingia message. Nikajaribu kuikumbuka pateni ya lock ya Karen sababu kuna siku aliwahi kuichora pateni mbele yangu. Nilivyo ikumbuka, nikajaribu na kweli ile lock ikaondoka kwenye ile simu. Kuisoma message ilikuwa ni kutoka kwa mama. Ilisema Hi Chris. Nimeshindwa kukutafuta kwenye namba yako sababu sijai kareli. Na ipo umo kwenye simu. Najua unaijua pateni yangu na meseji hii utakuwa unaisoma. Please naomba uizime hiyo simu. Ni heri boyfriend wangu aikute simu ipatikani kuliko ikiwa haijapokelewa. Na please usipokee simu ya mtu yote. <sighs> Nilimuelewa sana Karen kila alichokuwa na maanisha. Nikamwambia sawa usijali kisha nikashika kitufe na kutaka kuizima simu yake lakini ghafla wazo likanijia kichwani kwa nini nisisome kwanza message wanazotumiana kati yake Karen na Peter nikafunga minara ya simu kwa kuweka airplane mode yani hapo hata mtu akipiga simu inakuwa ipatikani kisha nikaingia inbox na kwanza kusoma message za Karen pamoja na Peter Bilicho kiona kiliniumiza sana. Pita alikuwa amefikia tu nzuri sana ya kumpata Karin. Huku akionekana mwenye kumjali zaidi yangu mimi. Hata kumtumia mara kwa mara pesa za matumizi alikuwa anamtumia Karin. Yaani Pita alikuwa anatuma pesa kwa Karin. Niliumia sana. Niliona kama nilishazidiwa kete na Pita. Lakini kilichoniumiza zaidi ni baada kuna message za Pita akizungumza kuhusu mimi. Kio kweli zilinumeza sana. Pita alikuwa akinipondea sana. Alikuwa akiniharibia vya kutosha na hata kumshauri Karin auwe urafiki na mimi. Ilinichukua takriban masaa mawili na nusu kusoma message zao. Na zilinipa hasira sana. Nilishtushwa na muito wa simu yangu kuitazama alikuwa ni pita akinipigia kwa hasira nilizonazo nilikata ile simu 
hakuridhika Peter alipiga tena. Sikuipokea. Akarudia tena kama mara nne na wala hata siko na mpango wa kuipokea. Mwishowe Peter kama kutuma message kwa Kiingereza yenye maana ya kwamba hey Chris umezungumza na Karen kama amefika. Nampigia simu yake hapatikani. <sighs> Baada kusoma ile message nikajisemea kwa nguvu. Ina maana huyu mwehu hakuwa na nia na mimi eh? Ila na nia ya kujua kama Karen kafika. Yaani anachowaza ni Karen tu. Ndio maana anikandia kwa manzi ili ampate yeye eh? Sasa ngoja nimuonyeshe. Kwa hasira nilizonazo baada ya kuchefuko na message zake alizo chati na Karen. Na sasa aliniuliza kuhusu Karen, nikamjibu ile message yake alikuwa amenitumia. Nikamjibu kwa Kiingereza, nilikuwa nikimaanisha bro, acha usumbufu. Karen niko naye hapa kalala. Inonekana message ile ilimshtua sana Peter. Akapiga tena mara mbili. Nikakata nikamongeza message nyingine nishe kwambia acha usumbufu kare nikalala kwangu tena kifuni kwangu kama huamini piga tena kwenye namba yake Nilimtumia hiyo message nikaifungua minara ile haraka sana ya simu ya Karin baada ya sekunde kadhaa Peter alipiga simu kwenye simu ya Karin nikaipokea Nikamsikiliza Peter alivyokuwa kilalama kwa dharau sana na hasira juu nikamfokea kwa nguvu bro Acha usumbufu watu tumelala cha upuzi wewe. Nilizungumza hivyo kisha nikaikata ile simu. Papo hapo nikazima ile simu ya Karen. Nikazima na simu yangu. Nilicheka sana. Sikujali kitakuja kutokea nini. Nilichojali ni kuwa leo nimemnyosha adui yangu. Na lazima afe kwa pressure leo. Pumbafu. Moyo wangu ulijawa na amani sana. Nilifurahi sana kwa kiasi kikubwa mno. Nikijua kwamba leo nimefanikiwa kumlaza na pressure adui yangu. <sighs> Wamenitesa sana. Na kuanzia sasa itakuwa zamu yao. Nilijisemea kwa nguvu huku nikitabasamu na mwishoni nikalala nikiwa na tabasamu kubwa sana. Asubuhi nilipoamka jambo la kwanza lilikuwa ni kuwasha simu yangu. Mara message kaingia nikaifungua nikakuta ni Hashim. Alikuwa amenitumia. Hashim rafiki yangu alikuwa amesema, "Oya, njocho mara moja nimekutana na Karen hapa kakulizia. Tumekupigia upatikani wewe jamaa chenga sana. Nikajua tu wazi kwamba Karen alikuja chuo kwa ajili ya kutafuta simu yake. Nilimka haraka haraka na kujiandaa ili kumpelekea simu yake. Sasa njiani wakati naelekea nikakumbuka kitu. Sikufuta kumbukumbu ya simu aliyokuwa amepiga pita. Najua Karen atakuja kutazama watu waliompigia. Alafu tatizo mimi nilipokea Nilijisemea kimoyo moyo. Na itakuwaje kama atakuta message za Peter akizungumzia mimi kulala na Karen. Endapo kama ametuma pindi nilipokuwa nimezima ile simu itakuwaje. Ngoja niwashe. Nihakikishe kabisa kabla sijamrudishia simu yake Karen. Nilichukua simu ya Karen na kuiwasha nikaingia upande wa calls log. Nikafuta kumbukumbu ya simu ya Peter kwenye received calls. Nilipomaliza nikataka kuzima lakini ghafla nikapigiwa simu papo hapo ilikuwa ni namba iliyosaviwa hani. Nikajua wazi kwamba huyu atakuwa ndiye boyfriend wake Karin ambaye ilishawahi kuelezwa na Karin. Sikuipokea simu yake nikaiacha iite mpaka ikakata. Kisha nikaenda kufuta kumbukumbu ya simu hiyo iliyokuwa imeingia kwenye missed call kwa kuhofia kwamba Karin asije kugundua kwamba niliwasha simu yake wakati niliniambia niizime. Nilipomaliza kufanya hivyo nikaizima ile simu. 
Nilipofika maeneo ya chuo nilikutana na Karen, Karen ambaye alipendeza sana. Na isi aliaga kwa we kwamba anaenda kanisani. Basi nilisalimiana na Karen. <sighs> Vipi? Hajakupigia mtu yote jana? Ah. Uh, hapana Karen, hajapiga mtu. Nilizima tu pale pale ulipo nitumia message ya kwamba ni zime. <sighs> Nilizungumza kwa kujiamini, japo nilijua kwamba nilikuwa na danganya. Kupiga jicho kwa mbali niliona gari ya pita liko linaingia ndani ya chuo. Nikajua wazi ni pita na Abrahamu wamekuja kuhakikisha kama ni kweli. Nililala na Karen usiku wa jana au labda walitaka kuja kuulizia kwa marafiki zangu kuhusu mahali na poishi iliwaje kunifanya vurugu. Nikapiga sabu zangu za haraka haraka kichwani nikagundua kwamba roho yao itawauma sana wakinikuta nimesimama na Karen. Sababu itathibitisha kwamba ni kweli nilikuwa nimelala naye jana. Nikaona huu ndio wakati mwafaka wa kuzidi kuwaumiza roho. Nilitaka wasinikute nimesimama naye tu, bali wanikute hata nafanya naye jambo ambalo litawaumiza zaidi. Basi nikaona kinapita wamepaki gari lao. Wakashuka na kuanza kupapasa macho huku na huko kutazama kama wanaweza kuniona mimi au hata rafiki yangu. Walimona Hashim, wakamfata na kuzungumza naye, nikamona Hashim akiwaelekeza mahali ambapo mimi nilipo. Wakaanza kuchukua hatua zao na kujiongea maeneo ya garden ambapo nilipokuwa nimesimama na Karim. Nikaona huu ndio wakati mwafaka wa kuanza kumsogeza Karen karibu yangu ili watukute tunafanya kitu chochote kile cha kumuumiza roho. Wazo likanijia kichwani kwangu haraka sana. Nikachukua simu yangu na kuweka wimbo wa Mac Anthony unaoitwa Inidio. Karen aliposikia wimbo akaacha kuchezea simu yake na kuanza kuimba. Nikamwambia unaweza kuimba? Unajua na kucheza au? <laughs> Mimi noma sana kwenye miondoko au nikuonyeshe. Ah, uh, unaonaje ukicheza nikuone? Mm, hapa hadharani kama hivi. Ya, yeah, tena leo Jumapili unajiachia tu. Hakuna watu wengi au unataka tucheze wote? Ah. Uh, mm. Wewe kucheza unaweza? Ndio, njoo tucheze uone. Niliongea huku na msogelea kwa karibu zaidi. Nikamshika kiuna Karen kwa mkono mmoja na kukisogeza karibu yangu kiuno chake. Mkono wangu mwingine ukiwa umeshikana na mkono wake wa kushoto. Alimtazama usoni Karen, nami nikamtazama usoni kwa jicho la mahaba sana. Kisha nikamkonyeza. Karen alitabasamu na kisha tulianza kucheza. Kumbuka nafanya yote hayo kwa rusha roho akina Peter uliokuwa anakuja lile eneo. Karen alionekana ni mjuzi sana. Lakini nami sikuwa nyuma kwenye kuonyesha umaridi wangu kutokana na miguso yake na ukaribu wetu ule na jinsi nyimbo ile ilivyokuwa inaleta hisia na aina yenyewe tu ya uchezaji ilikuwa ya uchokozi uchokozi mwingi mno. Tulijikuta tukiongeza ukaribu zaidi na zaidi. Kutupia jicho kwa mbele nikamwona Peter na Abraham wakiwa hatua chache mbele yetu. Walibaki wamedua na niliona machungwa yaliyonayopita moyoni mwake. Macho yake yalionekana kuvimba kwa sheria kwamba hakulala jana usiku na alilia usiku kocha potele ya pote. Kwa vile niliona wananitazama na Karin hajagundua kama kuna watu ndipo nilipozidisha utundu wa kumsogeza karibu zaidi na kupeleka lipsi zangu kutaka kumbusu shavuni. Ghafla nikakatishwa na sauti ya pita ikiita Karin. Karin alishtuka. Sote tukageuka na kuwatazama. Wakatusogelea karibu Karen alijisi aibu. Lakini mimi hata sikujali. Nilikuwa kwenye furaha sana moyoni mwangu. Walitusalimia kisha pita kamvuta Karen kwa hatua kama kumi vipembeni yetu. Nikawa nimebaki na Abdulrahman ambaye alionekana kunitazama kwa jicho la hasira mno. Jicho lililoja uchwa kunipiga hata ngumi ya uso. Alinitazama kwa hasira sana kwa sauti ya chini chini, aliuliza, "Ulilala naye kweli?" <laughs> Kwanza nikacheka nikaona sasa wakati wa kuanza kuwatambia umefika. Nilimsogelea Abrahamu, nikamcheka kwa dharau na kumwambia kwamba ulitaka ni rekodi na video ili uamini au 
siwezi kufanya ujinga kama huo. Shela la naye. Abdurrahman alipandisha sira zake na kutaka kunipiga ngumi ya uso. Lakini ghafla kasita baada ya kusikia kiitwa na Karin ili wakajadili kitu pamoja na pita. Ilibidi Abdurrahman azuge kama alikuwa anataka kunitoa sisimizi kwenye shavu. Nilicheka kwa dharau sana. Alipotaka kwanza kuondoka kuelekea kwa Karin, nikamwita. Abdurrahman alisimama. Nikamwahi kwa nyuma na kumshika bega lake kwa dharau huko nikimtamkia maneno ambayo yeye aliwahi kunitamkia. Abdurrahman nikamwambia, "Kijana, hii ni mecha ya wanaume wa shoka. Kuwa makini, huu mchezo uitajasira." Maneno hayo yalimgusa sana Abdurrahman. Nilimwona kikunja ngumi yake lakini hakufanya lolote lile zaidi tu akapiga hatua kuelekea mahali walipo kinapita kwa ajili ya majadiliano. Nilisimama huko nikiwa mwenye furaha baada ya kuonyosha kisawa sawa. Nikajisemea, "Malipo ni hapa hapa duniani." Msikilizaji, kiukweli mazungumzo yao hayakuonekana yenye kunipa wasiwasi kuendana na nyuso zao. Lakini sikutaka kujakikishia kwa nyuso zao tu. Nilitaka kusikia japo kidogo ili niweze kuthibitisha hilo. Nikatafuta sababu ya kunyanyuka na kujisogeza hatua kadhaa huko nikijifanya natafuta kijiti. Nilianza kusikia mazungumzo yao. Peter alikuwa akijaribu kumficha Karin kuhusu sababu za kuvimba kwa macho yake na kwa nini amekuwa mekundu. Akamficha sana. Ndipo nilipogundua kwamba sio mimi tu ambaye huwa hapendi Karin ajue hisia zangu juu yake. Kumbe hata Peter pia hapendi kujulikana hisia zake juu ya Karin. Niliokota kijiti na kujifanya na fungulia simu. Kisha nikarudi kupumzika kwenye benchi lililokuwapo karibu. Walipomaliza wakaja kuniaga. Kwa mara ya kwanza Karin alinikumbatia wakati wa kuniaga. Hii ilizidi kuumiza zaidi ya kinapita. Walinitazama kwa jicho la chuki sana tukagana na wao wakaondoka kuelekea walipopaki gari nami nikarejea zangu hosteli mchana nilichati sana na Karen na alikuwa mwenye wasiwasi sana kuhusu boyfriend wake Karen aliniambia kwamba boyfriend wake hapo simu wala hamjibu message na anahisi ni kwa sababu simu yake ilizima usiku kocha ila mimi nilijua wazi kwa vile sikupokea ile simu mida ile asubuhi ndio maana itakuwa huyo boyfriend wake amezidi kuongeza hasira Majira ya sambili za usiku Simu yangu iliita Kutazama mpigaji alikuwa ni Karen Ile naipokea tu nikasikia sauti ya Karen akiwa analia Nikamuuliza Karen nini Mbona unalia? Nilimuliza hivyo Karen huku nikiwa na hofu kubwa sana nikitaka kujua kwa nini alikuwa analia. Karen akaniambia Chris Chris Boy friend wangu ame ameni ameni Karen alishindwa kumalizia sentensi yake na kubaki akilia sana. Nilijitahidi sana kumbembeleza Karen ili angalau anyamaze anieleze vizuri. Hofu yangu kubwa ilikuwa huenda jambo nililokuwa nimelifanya asubuhi ndilo litakalokuwa limeleta tatizo. Karen alinyamaza kidogo na kuanza kunielezea. Japo huko sauti yake ilikuwa kwa makwama sana, akaniambia Chris Boyfriend wangu aligoma kupokea simu zangu leo kutwa nzima wala kujibu message. Nimemtumia message nyingi sana nikajaribu kumuelewesha kwa nini simu yangu haikuwa yawani. Amenitumia SMS za matusi. Na bado akaniambia kwamba mimi ni malaya. Ndio maana jana nilizima simu usiku ili nilale na wanaume wangu. 
Chris nimejitetea sana kwa boyfriend wangu lakini kaniambia mbona asubuhi nimekupigia na umepokea na bado ukanizimia simu. Karen aliposema hapo nilishtuka. Nilimona Karen akizidi kulia. Nilishtuka sana kusikia maneno hayo ya mwisho ya Karen. Hasa ukizingatia mimi ndiye niliyekuwa nimeiwasha simu ya Karen asubuhi. Alafu sikupokea simu ya boyfriend wake. Kaka Chrissy, kwa ni kweli uliwasha simu leo? Na yeye akapiga simu. Au ananitafutia sababu tu ya kuniacha? Alinuliza swali hilo Karen kwa uchungu mno huko kiendelea kulia. Niliposikia hilo swali nilibaki nimezubaka kama sanamu nisijue nini cha kumjibu. Nikaa najiuliza itakuwaaje nikijibu ndio? Atanichukuliaje Karen? Na wakati yeye anampenda sana boyfriend wake. Na nikikataje itakuwaaje? Nilibaki nimenyamaza nisijue nini cha kumjibu. Nikaamini kweli mbio za sakafuni huishia ukingoni. Mbumbwe zangu zote zimenipeleka kubaya. Karen alinuliza tena. Naomba unijibu kaka Chris nilichokuuliza. <sighs> Nikapiga hesabu za haraka haraka nikakumbuka kwamba Tumembiwa tuishi na wanawake kiakili sana. Nikaona njia bora ni kumdanganya. Sababu nikimwambia ukweli basi atazidi kunichukia. Nikamjibu Karen, "Hapana. Sikuiwasha simu mimi." Kaka Chrissy, "Naomba uniambie ukweli." Nilibaki kwenye kusimamia jibu langu lile lile na wala sikubadilika. Karen aliniamini nilichokisema huku akisisitiza kwamba huenda boyfriend wake amemtafutia tu sababu ya kumwacha. Nilibaki nimenyongonyea nisijue nini cha kuongea. Alishindwa kuzungumza. Mwisho wa Karen alikata lisim. Msikilizaji. Nilihangaika usiku kucha kutaka kujua anaendeleaje. Niliogopa asije kuchukua maamuzi mabaya sababu ya kuachwa na ampendaye. Lakini sikufanikiwa kujua nini kilichoweza kuendelea. Simu yake ilikuwa imezimwa muda wote. Nikajihisi mwenye makosa makubwa sana nilijilaumu kwa ujinga wangu wa kusahau kumkabidhi simu yake siku ile kwenye gari. Lakini nilijilaumu zaidi kwa ujinga wangu wa kutaka kuwaonyeshea kinapita. Kumbe mwishowe nimekuja kusababisha maumivu kwa mwanamke ni mpendaye. Nilijilaumu sana. Kutokana na mawazo niliyokuwa nayo. Sikupata usingizi kabisa. Na nilishindwa kabisa kusoma notes na kujiandaa kwa ajili ya mtihani wa kesho chuoni. Mtihani kujipima maarufu kama CAT, Continuous Assessment Test. Ilikuwa ni testi wani inayoanza kwa siku ya kesho yake Jumatatu. Na mtihani wetu wa kwanza ilikuwa ni English and Communication Skills. Utakaofanyika majira saa mbili za asubuhi. Siku na mawazo ya mtihani wa kesho kusema ukweli. Ilikuwa na mawazo juu ya mwanamke ni mpendaye Karen kwa kumsababishia maumivu makubwa sana kwenye moyo wake. Nilipitwa na usingizi majira ya saa kumi alfajiri na nikajikuta nimekuja kushtuka usingizini majira ya saa mbili na dakika
umu ndani lakini nilijua kuwepo kwao kwenye ukumbi mmoja na mimi kusingeleta mabadiliko yoyote yale sababu tayari hawana muda hata kuongea na mimi mwalimu wa mahusiano bwana siku hiyo alizungumza jambo akasema wengi wetu tunachukulia kuachwa kama adhabu ya kifo kwamba ukiachwa hautakuja kupendwa tena Wanafunzi ngoja ni leo niwaambie ni kitu. Kuna nyakati unaachwa ili uwe imara, ili umpate aliye bora zaidi yake, ili umpate aliye umbo kwa ajili yako. Achana na tabia kujiona kama una nuksi. Achana na tabia kujiona kama hauna thamani. Eti hutopata mwingine. Hizo ni fikra potofu. Acha kujichukia. Acha kuyachukia mapenzi. Unapoachwa basilia unavyoweza lakini mwisho wake jifute machozi na useme siturudi nyuma kamwe maana nishapata funzo jipya juu ya mapenzi. Nishapata nafasi mpya kumpata aliyeumbwa kwa ajili yangu. Be positive. Yule mkufunzi alikuwa anatoa seminar, alishia hapo na kututazama sisi wasikilizaji wake. Kisha akaendelea. Ah, uh, unajua kuna mtu unaweza ukajitoa yani kuna muda unaweza ukajitoa kwa mtu ukajitoa kwa kila kitu ukaonyesha kumpenda ukao umewekeza muda wako umewekeza nguvu zako umewekeza pesa zako na kila kitu ulicho nacho kwa ajili yake lakini kwa vile yeye ni limbukeni wa kupendwa basi akaanza kuzitesa hisia zako akihisi kwamba wewe huwezi kuishi bila yeye kwa hiyo anakufanyia vile atakavyo nilehema kwa nguvu sana Mada ilikuwa inanipa funzo kubwa sana. Basi yule mkuu mfuzi akaendelea. Unajua mtu mwingine anaingia kwenye mahusiano na wewe labda sababu ya upweke wake. Au kwa tamaa zake za kimwili. Au kwa tamaa za mali zako. Kwa kifupi, haingii kwenye mahusiano na wewe sababu ya upendo wake kwako. No? Sababu ya kile anachotaka kutoka kwako. Akikipata tu, basi wahaoni sababu ya kuwa na wewe tena. Huanza kuleta visa mbalimbali atakutesa atakusaliti atakutafutia visababu mbalimbali vya kukuacha lakini kwa vile wewe unampenda kwa dhati utajikuta huwezi kumwacha utateseka kila kukicha kwa ajili yake wewe ni wa thamani sana huna haja ya kungangania unapoumizwa kila kukicha usipopendeka akitafuta sababu ya kukuacha shukuru Mungu kwa kuondolea uozo maisha ni mwako Unajua kuna nyakati Mungu anaweza kumleta mtu yeyote yule ili aharibu mahusiano yako. Ukaanza kumchukia mtu aliyeharibu mahusiano yako. Kumbe sio kosa lake. Ametumika kuondoa nuksi kwenye maisha yako na kukuletea baraka kwako. Iwe ni mchepuko wake au wazazi wake, ndugu, rafiki, iwe yeyote yule ambaye ameharibu mahusiano yako na mtu ambaye hakupendi. Anakutesa, anakusaliti, anakupiga anakutafutia visababu vya kukuacha hana malengo na wewe mshukuru sana huyo mtu aliyeharibu mahusiano yako msikilizaji niliposikia hayo maneno ya yule mkumfuzi aliyekuwa anatoa hiyo seminar nilijikuta napiga makofi sana baada ya kuona mada imenigusa mahala husika mwalimu yule akaendelea na somo na lilipoisha sote tulitoka nje ukumbi nilimvuta nasura ili tusogee kwa mbele kidogo tutoke kwenye msongamano wa watu lakini ghafla nilisikia sauti ya mtu kinita nilishtushwa na hiyo sauti ilikuwa ni ya mtu ambaye ninamfahamu nikasimama na wala sikugeuka nyuma shida yangu ilikuwa nisikilize kama ni kweli naitwa au masikio yangu yalileta maigizo sikusikia tena nikajua nimejidanganya tu nikaanza tena kutembea nikasikia naitwa tena Krisi Krisi ah. Hapo ndipo nikagundua ni kweli naitwa Nikapata hamu haraka sana kugeuka nyuma ili kuthibitisha kwa macho yangu mwenyewe Ile kugeuka na kutazama Sikuamini macho yangu Nilibaki nimepigwa na bumbuazi huku nafsi ikiwa inajiuliza maswali mengi sana Ananiita mimi kweli au ananitania Au anataka nidhalilishe mbele za watu Anataka kunileza nini? Anataka kunileza nini huyu?
Usikuamini kama ni kweli leo hii baada ya mwezi na kuja kuitwa na mrembo Karin. Tiliise kama naota msikilizaji. Nikapata shauku ya kutaka kujua anataka kuniambia nini leo. Lakini mawazo ya ajabu yakanijia kilini ya kwamba huenda anataka kunifanya jambo la udhalilishaji mbele za watu. Nikajiandaa kisaikolojia kwa lolote lilitakalotokea na litokee. Nasra akajisogeza kupembeni ili kuacha nafasi Karin akifika niweze kuongea naye. Hai. Alitoa salamu hiyo Karin kama mtu vile aliyekuwa anajiamini sana. Na isi labda alidhani nisingeitekia. Hai. Nilimwitikia kwa kifupi tu nawala sikutaka kuongezea neno lolote lile. Nilimwacha ingie moja kwa moja kwenye alichokuwa nataka kukisema. Ah. Najua unashangaa kwa nini leo aliyekuambia sikujui na usinijue ndiye aliyekuita leo. <laughs> Karen alizungumza kwa kujihami mapema mno. Sikutaka kuonesha udhaifu wangu, ikabidi nionyeshe uanaume wangu. Ah. Uh, bado unajiuliza hata jina langu melijuaje? Tulishae kuonana mahali mimi nawe mpaka unaniita jina langu. Nilizungumza kauli hiyo kwa kujiamini sana na kumkazia macho Karen. Kauli hiyo ilimgusa sana. Alinamisha kichwa chini kwa aibu huku akitafakari cha kunijibu. Ikabidi nimongezee kitu kingine. <sighs> Nisikilize wewe dada, sema ulichonitia. Rafiki yangu pale ananisubiri. Nilizungumza maneno kujiamini msikilizaji hata sijui ujasiri ulitoka wapi huko nikijua kwamba nafsi yangu ilikuwa inaumia mno. Nitamani hata kumkumbatia. Nimshukuru hata kwa kuniita tu jina leo, lakini ilibidi nijikaze na huo ndio wanaume. Sio kuonyesha tu madhaifu mbele mwanamke. Sikutaka kuonesha udhaifu wangu kwake, nilitaka kumuonyesha kwamba ni jinsi gani naweza kuishi hata bila yeye. Ilibidi nitikise kiberiti baada ya kumuona anajifikiria sana kujibu. Nikageuza mwili wangu na kujifanya nataka kuondoka. Ghafla kanishika mkono. Krisi. Kwanza naomba si chukulie hasira. Usinichukie. Nimekuita leo kwa njema tu ili tuyamalize yote yanayo tufanya tuchikiane. Alizungumza kwa utaratibu na hisia zaidi. Wahenga wanasema hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Ndipo nilipoamini wakati huo. Maana sauti nyororo iliyobeba hisia na utaratibu ya kwake Karin ilifanya niwe mpole ghafla na kuanza kumsikiliza kwa makini. Hapa ndipo nilipogundua kwamba kinywa cha mwanamke kina nguvu kubwa sana ya ushawishi kwa mwanaume. Karin alintazama usoni. Akashusha macho yake kwa aibu aibu sana na kuendelea kuongea. Huku akinitazama kwa kuibibia. Siku zote niliisi we ni mkosaji sababu uliniharibia kwa mwanaume ambaye nilimpenda kwa dhati. Lakini leo nimejifunza. Nimegundua umuhimu wako, Chrissy. Karen. Sioni umuhimu wangu kwako. Mimi ni mnafiki. Mimi nimekuharibia. Mimi nimekupakazia. Umuhimu wangu kwa wapi kwako? Chrissy. Naamini yale yote yalikuwa kwa makusudi maalum. Somo la leo limenifanya nigundue hilo. Umeniondolea uozo ndani ya maisha yangu. Yule mwanaume alinitesa sana Chris. Amenifanyia visa vya kila aina. Kanisaliti vya kutosha na kuna siku niliwahi kumuhoji. Chris, uweze amini. Alinipiga yule kaka kwa swala tu la kumuhoji kunifanyia visa vya kila siku. Yule mkaka sio mara ya kwanza kunitafutia sababu ya kuniacha. Lakini nilikuwa kinganganizi sababu nilimpenda sana. Sikutaka aniache. Lakini aliniacha kwa sababu ndogo sana. Nimeishi kwa mateso mwezi mzima. Nimelia sana. Chris, 
ona hadi nimepungua Nilianza kuyaona machozi yanaanza kumtoka Sikutaka kupoteza pointi tatu muhimu nikafanya kama wanavyofanyaga wazungu kwenye tamthilia nikamvuta na kumkumbatia kwangu Nikamwacha ile kifoni pangu huku nazipapasa nywele zake kwa mkono mmoja mkono mwingine ukiwa umemlaza vizuri kabisa kifuani kwangu <sighs> Karin Lia mami Lia Lia unavyoweza lakini kama moyo wako haustahili kumpa siejua thamani yako Karin unastahili kupendwa kumpata na kujali ate kufanya ujihisi kama malkia kwa nini ujutie kuachwa na mtu ambaye anautesa moyo wako Nilipo mwambia hivyo Karin nikaona Karin anifunga mikono yake mgongoni mwangu kwa nguvu sana na mimi nikaona nisichezehi nafasi Nikakikisha mwili wake unapata joto langu vizuri sana ili kuongeza msisimko kati yetu <laughs> Naamini ile makosa yote Niliyafanya kwa kusudi maalum sababu hakuna hata moja lililowahi kulifanya kwa makusudi. Nisamee sana Karen. Tosahau yote iliyopita. Tumshukuru Mungu kwa kila jambo na tuanzishe maisha mapya. Kaka Krisi, haina haja kuomba samani. Moyo wangu mweupe sasa. Nimeijua thamani yangu na nimemjua rafiki bora aliyeletwa na Mungu kwangu. Nilikumisi. Nilimisi vituko vyako. <laughs> Alizungumza Karen huku akitoa kicheko cha taratibu sana kilichochanganyika na hisia. Ikabidi nami nicheke. Nikamwambia twende mgawani tukale leo. Ila nitasahau waleti tena. <laughs> oh. <laughs> Nitaoshesho vyombo leo. Alafu wewe atakuacha na boxa tu. Sote tulicheka kwa furaha kisha tukakumbatiana kwa nguvu sana. Nilipotupa jicho mbele, nilimwona Peter akiwa anatutazama kwa jicho la chuki mno. Nilijua wazi ya kwamba hakufurahia kile alichokuwa nakiona. Kutazama upande wa Nasra, napo palionekana pana mabadiliko. Niliona uso wa Nasra ukiwa hauna furaha. Ameukunja alionyesha kitu kama wivu ndani yake. Nilihisi ya kuwa Nasra hakufurahishwa kuona mimi na Karin tunarudisha urafiki wetu. Nilianza kuhisi kwamba labda Nasra alikuwa na hisia juu yangu, lakini hakutaka kuniambia. Peter alisogea mahali tulipo, akakohoa kinafiki. <coughs> Karin alishtuka na kugeuka nyuma. Peter Akaongea kwa Kiingereza kimaanisha kwamba nimeshangazwa kuona mpo pamoja. Karen akajibu kwa lugha hiyo hiyo ya kizungu kimaanisha kwamba ya nimeona ni vyema kumrudisha rafiki yangu aliyeletwa kwa kusudi maalum. Somo limenibadilisha leo. Alizungumza Karen kwa tabasamu kubwa mno. Peter akanitazama kwa jicho ambalo tafsiri yake ni kama alitaka kuniambia na kumind wewe nikupige vicho wewe. Ilibidi nimwite Nasra, Nasra kasogea mahali pale tulipo na kumtambulisha kwa Peter na Karen. Nasra alimpa mkono Peter kikawaida tu, lakini kwa upande wa Karen ni kama alitaka kumpa kisha kasita na kumpungia tu mkono kwa mbali kama anatoa hai vile. Kisha akatoa tabasamu ambalo nilihisi alikuwa na ukweli ndani yake. Karen alimwambia Peter Tumemrudisha Chris kwenye kundi na chuki ziishe mpiane mikono. Alizungumza Karin huko akiwa amemshika bega Peter kisha kuonyesha msistizo. Peter alunyosha mkono nami na nikamshika mkono wake. Tukatupiana macho kwa vile Karin alikuwa akinitazama ili bidi nitoe tabasamu la kinafiki lakini Peter alizidi kuonyesha chuki yake kwenye macho yake. Nami na nikajisimia kimoyo moyo. Acha mechi wa naume iendelee. Story mbili tatu zikaendelea. Lakini Nasra na Peter walikuwa kama hawapo vile, lakini sikuwa jali. Nilichojali ni kwamba leo nimerudisha furaha yangu. 
na moyo wangu una amani sana. Kwa mbali nilimona Dr. Leonard. Nikaona huu ni wakati mwafaka wa kwenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa kurudisha furaha. Niliwaomba nitoke mara moja. Nikamfuata Dr. Leonard nikazungumza naye mambo kadha wa kadha na kumpa shukrani zangu pamoja na kubadilisha naye namba za simu sababu nilihisi ana mengi zaidi ya kunisaidia. Nilipomaliza tukagana na yeye akaendelea kusalimiana na watu waliokuja kwenye semina. Nilipogeuka ili kurudi nilipokuwa nimewacha kina Karen, nilishangaa kumuona Nasuna na Karen tu ndio walikuwa wamebaki. Wala pita hakuwepo lile eneo. Nikatafakari kidogo kisha nikaanza kuchukua hatua kusogea mbele. Nikasika sauti nzito inaniita, "Chris" Niligeuka kutazama kumbe alikuwa ni pita, nikagundua kwamba kumbe alikuwa akinifuatilia kwa nyuma. Sikiliza wewe. Maamuzi uliyochagua leo yana madhara makubwa sana kwako. Kwa hapo baadaye, acha kumfuatilia Karen. Yalikuwa ni maneno ya pita nilimshangaa sana nikajua wazi hilo ndilo lilokuwa linamkereketa moyoni mwake. Nikamuuliza, "Oya bro, Maamuzi gani au nilio yaamua mimi? Maamuzi ya kumfata Karen na kumomba msamaha. Nikaona kumbe huyu punguani huyu. Nikagundua kumbe pita na hisi mimi ndiye niliyemfata Karen ni kumomba msamaha. Nikamwambia sikiliza bro, kumbe ndo unachowaza. Habari mbaya kwako ni kwamba Karen ndiye aliyenishobokea afu mimi sijamshobokea. Nilizungumza kwa kujiamini zaidi huku nikimtazama kwa jicho la dharau mno Peter alishtushwa sana na hiyo kauli nikaona anatafakari na kunijibu Sasa na kuamuru vunja kabisa mazoea na Karin ye ndiye mchumba wangu mchumba wangu mtarajiwa kanae mbali Alitoa kauli hiyo iliyojaa ukali na hasira Peter Nikaona sasa muda wa kutambiana umeisha huu ni muda wa kuonyeshana kwa vitendo Nikamwambia bro nisikilize siku zote hizo nilizokuwa mbali naye umeshindwa hata kufanya yani umeshindwa hata kumfanya wewe wako <laughs> wewe domozegi wewe <laughs> nilizungumza kwa dharau sana huku nikicheka kwa madharau alijisikia aibu sana pita akakosa la kuongea nikaona kama pita ananipotezea tu muda nilitaka niwahi mahali walipokari na nasra nikageuka chap na kwanza kuchukua hatua zangu kadhaa nikasikia tena chris ah, shit Nikajisemea kwa nguvu baada kuchukizwa na kupotezwa muda na Peter. Sikugeuka wala nini. Peter kanifuata na kunishika bega. Kwa hasira nilizokuwa nazo msikilizaji, nikageuza shingo na kumtazama kwa jicho la hasira mno. Sikiliza Chris. Wewe ni mwanaume. Na mimi ni mwanaume. Sote tunataka kitu kimoja. Ngoja tuone nani atakipata. Na ambaye atakakipata ndiye mwanaume. Atakayekosa atavalishwa dera la uwigi. Bwege wewe. Alizungumza Peter kwa kujiamini na kwa hasira sana. Niliposikia maneno hayo, nilijua wazi kwamba mchezo wa kubeti. Karen ndiye dau. Nikakumbuka kauli moja, mapenzi ni kama kamali, kuna kula na kuliwa. Nilimtazama Peter kwa masaa, nikamtafakari muonekano wake, mali zake, nikagundua ana nguvu ya pesa tu. Nikajitafakari nikasema, nikikataa basi lazima nitaonekana miboya. Na je, nikikubali itakuwaje? Endapo nitashindwa je? Kipindi na waza hayo, Pita kaniambia, "Hizi mbio ni za wanaume. Na ni mwanaume mmoja tu ndiye atakaibuka mshindi." Chagua, kupambana ili uibuke mshindi au ushindwe na kuvalishwa dera na wigi mbele za marafiki zetu. Eh. Nilishtuka sana nikajua kwamba Pita hakuwa kitania. Alimaanisha alichokuwa nakisema. Na niliwaza kinachompa ujiuri ni pesa lizo nazo. Lakini amekana Karin mwezi mzima lazima atakuwa anajua mengi sana kuhusu Karin. Na amepata wakati mzuri wa kumjenga kisi ya Karin. Nikabaki na maswali mengi sana kichwani. Nikubali mechi au niikatae mechi? Niliwaza sana. Je, msikilizaji, ni nini kilichoweza kujiri huko mbeleni? Nikafikiria hii ni kamali. Na naweza nikashindwa mwisho ni taibika. Ni taibika. Najua hawato ni visha dera na kuniacha tu hivi lazima watanipiga picha na kuzisambaza mitandaoni. 
Sura yangu nitaiweka wapi? Wazazi wangu, ndugu na marafiki zangu watanifikiri aje. Nilipofikiria hayo tu ndipo nilipopuuzia maneno aliyosema Peter. Nikapata nguvu ya kuanza kutembea kuelekea mbele. Peter alikuwa amebaki amesimama. Alianza kucheka kwa dharau sana. Akawa anasema Siku zote wanawake ndio huwa waoga. Ila kumbe hata wanaume pia waoga eh? <laughs> Alizungumza Peter huko akijichekesha kwa dharau mno. Nikajikuta nimesimama ghafla. Ikafikiria la kumjibu Peter. Nikaona Peter akaongezea tena neno akasema Kuna matokeo mawili tu. Kushinda au kushindwa. Na siku zote waoga ndio hujitabiria kushindwa hata kabla ya mechi. Maneno ya Peter yalinigusa sana. Yalinipandisha hasira. Yalinichoma kesa sawa sawa. Niligeuka na kumtazama kisha nikamwambia Peter sikia wewe. Wanaume huwa hawapambani kwa maneno kama waimba Arabu. Vitendo huwa ndivyo vinavyofuata. Nilizungumza kwa msisitizo sana na kujiamini zaidi. Peter alinitazama kama mtu anayetaka kunirukia. Nikamwambia bro, sikia Nimekubali mechi na nitashinda. Na wewe njoo na makeup kabisa ili upendeze pindi utakapokuvaa dera pamoja na wigi. <sighs> Nilimkajeli hivyo Peter na kuigoka nyuma na kuanza kuondoka. Lakini nikapiga tu mbili mbele kisha nikasimama na kumtazama adui yangu. Nikamwambia sikia Peter, huu mchezo hauhitaji hasira. Nilizungumza hivyo kisha nikaondoka huku nikiona cheka. Peter alinifuata nyuma nyuma huku akiwa amenyongonyea sana mpaka tulipofika mahali walipokuwa misimama Karin pamoja na Nasra. Tuliokuta wakizungumza mauli matatu lakini Karin ndiye aliyekuwa mzungumzaji zaidi na Nasra yeye alionekana kuwa ni msikilizaji huku akichangia mada mara moja moja sana. Tulipofika wala hatukupoteza muda tukaagana na Karin aliondoka na Peter nami nikaondoka na Nasra. Jiani Nasra alionekana mwenye mawazo sana. Nikajua kuna kitu Nasra anakiwazia kuhusu mimi pamoja na Karen. Ilibidi nimuulize, mbona umenyong'onyea hivyo? <sighs> Kwani inaonekana nimenyong'onyea? Mbona najiona niko sawa tu? Alijimu Nasra akijifanya kuruka ili nisijue kilichomfanya nyong'onyea. Nikaona anaweza kunificha. Nikaamua kumtupia mada za kichokozi. Ah. Wajalo nimefurahi sana kurudisha urafiki wangu na Karen. Nilizungumza hivyo makusudi huku nikiwa natoa sauti iliyojawa na furaha sana. Nasra akawa amegeukea upande mwingine huku akijifanya hajasikia nilichokuwa nimekisema. Nikaona bora ni nyamaze. Lakini nilijua wazi kwamba Nasra hakufurahishwa na uwepo wa Karin kwenye maisha yangu. Na nilijua huenda akawa na hisia juu yangu na Nasra ila naogopa kuniambia. Basi tulipofika gongo la mboto tuliagana na kila mtu akaelekea kwenye hosteli yake anayoishi. Lakini kwa jinsi tulivyoagana nilizidi kupata wasiwasi juu ya hisia za Nasra juu yangu. Nikaisi kwamba huenda zikaja kuniharibia mipango yangu ya kumpata Karen. Jumatatu iliyofuata kama kawaida ndani ya chuo. Nikiwa nimeketi maeneo ya garden pamoja na Hashim pamoja na rafiki yangu Ramadhani. Tukao tunapitia pitia notes huku tukipiga story mbili tatu. Ramadhani alisema leo unaonekana huko sawa eh? Alinitupia swali hilo mimi. Nikamwambia, "Kuna jambo linanisumbua kichwa na sijui nitalimaliza vipi." Ah, jambo gani kuhusu Karen tena au? Aliniuliza huku akinitazama kwa jicho la uchu la kutaka kujua kiundani zaidi. Nikaituliza nafsi kwanza. Nikapoa kisha nikaanza kumuelezea kiundani zaidi kuhusu mechi nilioingia kati yangu mimi pamoja na Peter. Alinishangaa sana rafiki yangu kwa maamuzi magumu niliyokuwa nimechukua. Akaniambia, "Sikiliza ndugu yangu, nadhani kwa sasa una mambo mengi sana ya kufanya Krisi. Hukua na haja ya kuthibitishia wanaume wako kwa Peter?" 
Alizungumza rafiki yangu huko kionekana mwenye kumaanisha alichokuwa nakisema. Nikageuka na kumtazama usoni. Lakini rafiki yangu akaendelea kuniambia, kaniambia, "Sikia Chris, kumbuka umekuja chuo kwa ajili ya kutengeneza maisha yako ya baadaye. Haya masuala kujiingiza kwenye mahusiano ni sehemu moja wapo ya kuharibu fokus yako kwenye masomo." Hivi <sighs> Chris Unakumbuka mitihani yako ya katoani uliharibu. Sababu ilikuwa ni mahusiano. Keti tu umefanya vizuri sababu ulikuwa mbali na ule ambao unampenda. Hebu fikiri Chris. Usikubali hisia ziendeshe maisha yako. Leo hii umekuwa mtumwa. Unafanya kila kitu ambacho hisia zako zinasema. Lakini light ungekuwa na control nzuri kwenye hisia zako. Kwa sasa, usinge shindo kwa cha kusoma na ukao na waza tumausiano muda wote. Msikilizaji, Ramadhani alisema kwa maukini mno, alisistiza sana. Lakini iliona kama ameanza kunyonia wipo. Ramadhani alitua kauli za mwisho akasema sikia krisi. Kwa sasa chuo kina kufatilia kwa umakini na ukaribu zaidi tangu waribu kwenye cut one. Wanajitahidi sana kukupa ilimbora wakidhani labda una uelewa mdogo darasani kumbe tatizo tayari akili yako inaendeshwa kihisia ebi zinduka krisi. huo mchezo ulioingia haufai kwako ebu fikiri siku ukija kuvalishwa dera nani atakayeibika ni wewe kina nani utakayeibika ni wazazi wako utawapotezia sifa kina nani ni chuo chako ebu zinduka krisi. Alizungumza kwa msistizo. Kidogo maneno haya yaliniingia japo mwanzo nilihisi kama vile na wivu na mimi rafiki yangu Ramadhani. Nilianza kufikiri jinsi wazazi wangu walivyohangaika kunisomesha huko nyuma. Nikawazia mkopo na upeo na serikali nilisome. Nikawazia chuo changu kinachojitahidi kunipa elimu bora. Nikawazia rafiki zangu, nikajiwazia mimi mwenyewe. Nikajiwazia future yangu. Nikajigundua nina mzigo mkubwa sana kwenye maisha yangu. Nina mzigo mkubwa sana kuliko hata hayo mapenzi. Kuna watu wengi wanategemea uwepo wangu. Wanategemea matunda yangu ili waje kutufaika na kujivunia kupitia mimi. Nikajisemea kimoyo moyo. Nahitaji kuwa balozi mzuri wa chuo changu wazazi wangu, rafiki zangu wote wanaonitegemea mimi. <sighs> rafiki yangu Hashimu alinishika bega kaniambia, "Sikiliza Chris, watu wengi Wanapoingia vioni huwa wanasahau lile walilo lifuata li, chuo. Matoke yake wanajikuta wanajiingiza kwenye masuala ya mapenzi. Huyu ni mtu mzima tayari kwa umri unao hauwezi kujizuia kupenda hasa katika mazingira kama haya yenye watu wengi wazuri. Lakini ni vyema Chris kabla hujajifunza kupenda. Ukajifunza kujicontrol kwenye hisia zako ili usije kuchanganywa na mapenzi na masomo. Eh? Au mapenzi na maisha mengine. Ukiishi kwa kuendeshwa hisia zako Utakuwa ni mtumwa unayempenda mtu alafu yeye anakutesa. Utakuwa na wivu na kuzidi kuumia hata kwenye mambo madogo madogo. Na mbaya zaidi, utajikuta unafanya maamuzi ya kijinga kama haya ambayo unayafanya. Yalikuwa ni maneno ya Hashim. Huyu ni rafiki yangu Hashim alinitazama kisha kaniambia tena, "Hebu fikirie Chris kabla ya kutoa maamuzi yoyote maisha ni mwako. Kuna wengi sana utawaumiza endapo ukitoa maamuzi." ya kufuata hisia zako zinavyosema cha kukushauri ukimpenda mtu usitake kushindana na mpenzani wako wewe nenda wewe kama wewe na umueleze jinsi unavyompenda najua hofu yako ni juu ya majibu yake si ndio una hofu endapo Karin atakukataa au la lakini uwezi kujua saa nyingine Karin anakupenda pia na kuchelewa kwako kundamfanya aone kama umpendi mwishowe akamchagua mwingine lakini itakuwaje endapo utamwambia alafu atakukata. Uzuri ya kwamba akikukataa. Utaumia, lakini tayari umeshapata ukweli ambao utakuweka huru. Kuliko kusubiri miaka mingi na kuhofia atakukataa, mwishowe unakuja kusikia ameolewa na mtu mwingine. Maneno ya rafiki yangu Hashim yaliniingia kilini. Nikajihisi ni mjinga sana kwa kuchelewa chelewa kwangu. Nimeumia vya kutosha. Nimepoteza muda vya kutosha na bado nimeteseka vya kutosha. Nikasema nahitaji kuwa mwanaume nahitaji kujitambua 
Nahitaji kufaulu masomo yangu ili uwe furaha kwa chuo, rafiki, serikali na hata wazazi wangu. Kipindi na jitafakari hayo, rafiki yangu Hashima akaniambia, "Sikiliza Chris. Ishi kama mwanaume. Ishi kiume. Kama kweli unampenda kali, jiandae kisekuruje kwa jibu lolote utakalopewa." Lakini nenda ukamweleze hisia zako leo. Na umwambie Peter kwamba huna haja ya mechi naye. Mapenzi sio mpira kusema mshindanie kombe. Alinisisitiza Hashim. Na kutaka ninyanyuke ili niweze kwenda. Msikilizaji nilitamani kunyanyuka ili kumfuata darasani mahali ambapo kare ni upo lakini miguu ilikuwa kama imeshwa nguvu. Nilianza kutetemeka na miguu pamoja na mikono. Mwili ni mzima ulikuwa kama kuna kitu vile kinanitembea. Mapigo ya moyo yalizidi kunipiga mno. Kumwambia mtu nakupenda sio kazi ndogo msikilizaji. Inahitaji ujasiri, inahitaji moyo pia. Basi nikanyanyuka nikaanza kutembea kama mtu ambaye haoni mbele vile. Jasho lilikuwa linantiririka utazani nimetoka kujimwagia maji kwa vile nilikuwa mwenye mawazo tani elfu moja. Nikajikuta nimejikwa ghafla. Watu walio maeneo ya garden walicheka. Ilibidi nyanyuke na kwanza kutembea tena. Nilikuwa natembea kama kuna mtu ananisukuma. Mapigo ya moyo yalikuwa nadunda mpaka shati lilikuwa linadunda kama vile nimebeba sabufa. Nikaingia kwenye corridor kuelekea darasani alipokuwa Karen. Lakini kila nilivyozidi kusogea ndivyo nilivyozidi kupunguza mwendo. Ghafla nilikuja kujishtuki nimejigonga kwenye kiti kilichokuwa kwenye corridor. Nikainama na kutazama goti langu nililokuwa nimejigonga. Nikaona ugulia maumivu lakini ndipo nilipogundua kwamba kumbe nilichafuka wakati nilipokuwa nimedondoka. Nikachukua leso, nikajifuta lakini jasho nalo likawa linanimwagika mno. Nikaamka na kujifuta jasho pia. Nikajiweka sawa mavazi yangu na kwanza sasa kupiga hatua kuelekea darasa lililokuepo Karen. Pindi na karibia darasa mapigo ya moyo yalizidi kunidunda sana. Lakini ghafla Nilisikia sauti mbili zilizokuwa zikizungumza. Sauti moja ilikuwa ni ya Karen, nyingine ilikuwa ni ya Nasra. Nilishtushwa sana na mazungumzo yao, nikaisi kama mipango yangu yote inataka kuharibika leo. Karen alimuuliza Nasra. Inaonekana wewe na Chris mmekuwa marafiki wakubwa sana eh? Lakini jibu la Nasra ndilo lilonihaaribia siku yangu. <sighs> Hapana. Ni best friend tu. Yule ni boyfriend wangu. Karen, aliye ndani alishtuka. Nami nilie nje, nilishtuka pia. Nasra kwa nini kaongea uongo? Nilitamani hata kumfuata Nasra ni mtie vichwa. Pindi bado natafakari cha kumfanya Nasra. Ndipo nikasikia Nasra akizidi kumlisha maneno ya uongo Karen. Um Karin, unajua Chrissy ni aina ya wanaume ambaye mwanamke yote mwenye kuhitaji furaha ya kweli, upendo wa dhati, basi kamwe hawezi kumwacha Chrissy. Anaujua udhaifu wa kila mwanamke duniani ni kuwa na mwanaume mwenye kujali, kuthamini, kupenda na kuheshimu. Hayo ni mambo ninayojivunia kwake. Nampenda sana. Na Chris ananipenda pia. Alizungumza kwa kujamini sana Nasra. Huko akitoa sauti yenye kumaanisha kile alichokuwa nakisema. Ni ngumu kwa Karen kudhani ya kwamba amedanganywa. <sighs> Nasra, hilo ni kweli. Chris ni mwanaume mwenye kujali sana. Hongera sana Nasra. Ah, asante sana besti. Ila Nasra. Chris ana tabia mbaya sana. Hajaniambia. Alizungumza Karen kwa kuonyesha kukwazika. <laughs> Na kwa nini Squile alikutambulisha kama rafiki? Nasra alibaki kimya kwa dakika kadhaa. 
ikagundua hana jibu la kutoa. Nikaona hundo wakati mwafaka wa mimi kwenda kumuumbua mbele za Karin. Nikaanza kuchukua hatua. Pindi naweka mguu tu kwenye mlango wa darasa, ndipo nilipona Nasra ameshtuka kuniona. Huku Karin akionyesha furaha kama aliyekuwa ananisubiri kwa hamu sana. Nikasogea mpaka mahali alipo Nasra. Nikawatazama wote wawili. Nilitamani nianze na Nasra kumuuliza maswali mbele za Karin kwamba mimi na yeye tumeanza lini huo uchumba. Nasra kaniwai. Krisi, umechafuka. Ulikuwa unafanya nini? Alizungumza Nasra kwa kuonyesha kushangazwa na kuchafuka kwa nguo zangu. Ndipo Karin naye alipotazama nguo zangu kwa mshangao. Naye Karin aliuliza swali hilo hilo. Kwa nini nguo zangu zimechafuka? Nikaona kama maswali yao yanataka kunipotezea muda na kunisaulisha kile nilichotaka kumuuliza Nasra. <sighs> Nasra. Nilimuita Nasra jina lake huko nikimtazama usoni. Na isi alianza kupata wasiwasi ya kwamba huenda nilisikia mazungumzo yao. Nikaona hata nisichelewe. Nikafungua kinywa changu na kutaka kumuuliza. Ile nataka kumuuliza ghafla nikakatishwa na sauti ya mtu mlangoni aliyemuita Karin kwa nguvu sana. Karin nakumba mara moja. Nikapiga jicho mlangoni na kugundua kwamba Alikuwa ni madamu wa Irene akimuita Karin. Nikaona kama karibu ishu yangu. Nilitaka nimuumbue Nasra mbele ya Karin. Nilimtazama Nasra kwa jicho la hasira sana nikamuuliza, "Nani kakwambia umwambie Karin na kwamba mimi ni boyfriend wako?" Nani kakutuma? Umwambie Karin kwamba mimi na wewe tuna mahusiano. Mimi ni boyfriend wako wewe. Eh? Nasra hakuwa najibu. Alibaki anaona aibu baada kugundua kwamba nimesikia yote aliyokuwa anazungumza na Karen. Ifi Nasra huko na watu wengine? Kwa nini iwe mimi? Unataka kuniharibia, si ndio? Sasa akija umwambie ukweli mbele yangu. Nasra alishtuka baada ya kumwambia toa ukweli kwa Karen. Akapata na wasiwasi na kujikuta kijibu lakini Krisi na afanya yote kwa faida yako. Krisi ulitengwa tu. Na ukawa kama chizi. Kumbuka nilikukutoa mpaka hapa ulipo. Unadhani mimi nafurahia kuona aliyowahi kuipoteza fura yako na rudi tena. Nilimsikiliza maneno yake Nasra lakini nikaona kama ananitibua tu. Na kwa hasira nilizonazo wala hata sikutaka kuendelea kukaa naye karibu lazima ningemfanya kitu kibaya sana. Nikamwambia sikiliza wewe. Niwe napata furaha, niwe nateseka. Hayo ni maamuzi yangu. Akirudi Karin, mwambie ukweli. Kama huwezi nitamwambia mimi mwenyewe. Nilizungumza maneno hayo kwa hasira na msizitezo sana. Baada kumwambia hayo, nikageuka na kuondoka zangu. Huku nikimwacha Nasra akinitazama kwa uzuni nyingi mno. Msikilizaji. Majira ya sambili za usiku. Kipindi nipo hostel. Nilipokea simu kutoka kwa rafiki yangu wa Kizambia. Anaitwa Ivan. Tulizungumza mengi sana mimi na Ivan lakini mwishowe ikabidi aweke wazi kilichofanya nipigie simu. Ah. Uh, Chrissy. Ndio nakusikiliza. Kuna mchezo mbaya sana unaendelea kati yako. Nasra pamoja na Peter. Nilishtushwa na kauli yake na kupata shauku ya kutaka kujiwa kiundani. Mchezo wenyewe ni upi? Rafiki yangu Ivan aliendelea kuniambia. Leo asubuhi. Nilimwona Pita anazungumza na Nasra. Japo siku ile alichokuwa anazungumza. Alizungumza rafiki yangu Ivan na kuonyesha kwamba kuna kitu anahisi kinaendelea nyuma ya pazia. Maneno yale yalianza kunifumbua macho juu ya kile alichokifanya Nasra pinde alipokuwa na Karin. Nikagundua 
Huenda Nasra ameanza kutumiwa na Peter ili kumvuruga Karen asiwe na mawazo yoyote kuhusu mimi. Ivan hakuishia hapo akaniambia sikiliza Chrissy. Na kuna muda leo mchana nilienda naye kula. Akapokea simu ambayo na hisi ilikuwa ni ya Peter kuendana na mazungumzo yao yalivyokuwa wanaongea. Walivomaliza kuongea Nasra hakumaliza kula. Adiniaga kisha kaondoka. Nilipata wasiwasi sana Chrissy. Ilibidi nianze kumchunguza na kuelekea. Ndipo nilipomwona anapanda kwenye gari la pita. Na ndani yake alikuwa Karen na pita pia. Ivan alieleza kwa utaratibu na kuonyesha wasiwasi wake juu ya mwenendo wa Nasra. Hapo akili yangu ilianza kuvurugika. Na kaisi kwamba tayari Peter ameshaongeza nguvu ya mashambulizi kwangu. Njia wanayoitumia ni kujaribu kuweka umbali wa hisia kati yangu mimi na Karin ili we rais kwa Peter kumpata Karin bila kipingamizi. Na Nasra alijua ya kwamba Karin akiwa na Peter basi na ame sita kuona chaguo lingine zaidi yake. Ivan aliendelea kuniambia kwa njia ya simu akaniambia Chrissy kama unataka kufanya lolote juu ya kwamba niko nawe bega kwa bega kama rafiki lakini tafadhali naomba usifanye lolote litakalo muumiza Nasra shida yangu kimpata Karin nami nimpate Nasra Ivan alizungumza kwa hisia na kufunguka ya rohoni hapo ndipo niliposhtushwa zaidi baada ya kujua urefu wa mnyororo uliopo kati yetu Ivan anampenda Nasra Nasra anampenda Chris na Chris anampenda Karen Karen ambaye ana windu na pita nikajisemea kimoyo moyo haki ya Mungu hii bala Unempenda anapendwa na mwingine Unempenda anapendwa na mwingine na anayekupenda wala hata humpendi nikajigunia tu na Ivan akakata simu Nikaanza kuwaza. Kumbe unachokiona cha nini mwenzako anawaza atakipata lini? Yaani mimi ninavyomchukia Nasra, kumbe rafiki yangu Ivan amekufa mioza kwa Nasra. He. Maajabu. Nilifikiria mbinu nyingi sana juu ya kupambana na Nasra pamoja na Peter. Wazo la ghafla likanijia kwamba niwatumie message Nasra na Karen. Wote nikawauliza kila mmoja kivi yake. Uko wapi? Nasra kanijibu. Nilikuwa na Karen kwa utabata. Ndo narejea hostel. Nikajua kweli alichokisema, Ivani, ya kwamba Karen alikuwa na Nasra pamoja na Peter. Nikathibitisha hapo. Pindi najiandaa kumuuliza maswali mengine ili kumuhoji zaidi Nasra, ndipo simu yangu ikaita hapo hapo. Kutazama kwenye screen, ilikuwa ni simu kutoka kwa Karen, nilipokea. Hello Chris. Nilimjibu salamu yake na hapo hapo Karen akaanza kunishushia lawama. Kwa nini Chris umepata girlfriend na hukuniambia? Mimi si rafiki yako. Nikaona njia pekee ya kunisaidia kukana haya mashtaka. Nikasema, "Sina girlfriend mimi." Yeyote aliyekueleza utumbo huo ni muongo. Yaani Chris bado unamkana Nasra sio girlfriend wako si ndio sio girlfriend wangu naomba tunielewe hilo ananipa kazi uongo ile binti sina mahusiano naye mimi <laughs> um, hata mimi nilizani na danganywa ila akanithibitishia hadi kwa message zenu mnazotumiana mnaitana majina ya mapenzi Ndio nikaamini. Msikilizaji hapo sikuwa na la kujibu. Nakumbuka ni kweli Nasra alikuwa akipenda sana kuniita baby sweet hati honey darling. Majina ambayo nilidhani labda tunataniana tu. Kumbe alikuwa anajua anachokifanya. Nasra alinizoesha kuchati kwa SMS za mapenzi kipindi nimetengwa na Karen. Kwa vile nilikuwa mpweke basi sikupinga chochote zaidi ya kufurahia message zake. Lakini sasa ndo zimetumika kumthibitishia ukweli kari ni kwamba mimi na Nasra tu wapenzi. Nilikosa cha kujibu. Nikaamua kukata simu na kuizima kabisa ili ionekane mizima chaji. Niliwaza mengi sana msikilizaji. 
Nikaanza kupiga picha jinsi dera na wigi nitakapovalishwa mwilini mwangu itakuwaaje. Nikabaki na maswali mengi sana. Ni kweli nimekosa mbinu madhubuti ya kuonyosha hawa watu. Mimi, Chris nimekosa mbinu. Kweli nakubali kushindwa kiraisi hivi? Nilianza kuona dalili za kushindwa mapema sana msikilizaji lakini nikajisemea kwamba mwanaume huwa hachoki kupambana. Pindi bado nipo kwenye dimbi la mawazo, ghafla nilisikia mlango wa chumba changu unagongwa. Kufungua uso kwa uso na Abdulrahman akiwa ameongozana na Ramadhani pamoja na Hashim. Nikajiuliza leo Abdulrahman amefata nini kwangu? Anataka kuniambia nini cha maana? Abdulrahman ni rafiki yake na Pita. Lakini kwa jinsi alivyokuja na kwa vile amekuja na marafiki zangu, nikajua wazi ya kwamba leo hajaje kunifanyia vurugu bali amekuja kwa jambo jingine tofauti. Ramadhani akanyonyoa mdomo na kuniambia Chris kuna kitu Abdulrahman anataka kukwambia. Abdulrahman akanitazama kama mtu aliye na kitu anatamani kuniambia haraka. Akaniambia kwa Kiingereza akiwa anamaanisha kwamba usiogope leo nimekuja kwa wema na ni kwa faida yako. Ah! Nikapata shauku ya kutaka kujua anachotaka kuniambia Abdulrahman, nikaambia niambie na kusikiliza bro. Lakini Hashim akanikatisha na kuniambia atakwambia huku tumesimama hapa nje. Ndipo nikagundua kwamba kumbe muda wote nilikuwa sijawakaribisha ndani, nikajisikia aibu na nikawakaribisha ndani. Kwa vile nilikuwa na shauku ya kutaka kujua anachosema, nikamuuliza kabla hata hajakaa chini. Ehe, niambie unachotaka kuniambia. Nilizungumza hivyo msikilizaji kwa kuonyesha hamu yangu ya kutaka kujua. Abdulrahman rafiki yake na Peter huyu akakaa kwanza kwenye kitanda karibu yangu. Akaniambia, "Nimeamua kurudi ukuo upande wako." Ah, nikashtuka, "What?" Wewe Abdulrahman wewe upande wangu? Niliuliza kwa mchango mkubwa sana, "Uenda huyu anataka kunichezea picha la Kihindi." Lakini Abdulrahman akaendelea kuniambia, "Ndani ya mechi yenu, nami kuna kitu ambacho nakitaka. Na najua kwa upande wa Peter, siwezi kukipata." Abdulrahman alikwamia hapo, akashusha pumzi zito na kunitazama. Nilianza kujiuliza maswali mengi kichwani. Ni kitu gani hicho Abdulrahman anakitaka? Kiasi cha kutaka kumgeuka rafiki yake Peter, rafiki yake wa karibu, rafiki yake wa kufa na kuzikana. Abdulrahman akaniambia kama utampata Karin na mimi nitafanikiwa kukipata na chakitaka. Niambie kama uko tayari kuungana nami ili tumpindwe Peter. Mm. Abdulrahman alinuliza hilo swali huku akionyesha na maanisha alichokuwa nakisema. Nikamtazama, nikamuona jinsi alivyo serious, uso wake ukiwa umebeba hisia juu ya kile alichokuwa nakisema. Nilizidi kupagawa zaidi na zaidi hamu ya kutaka kujua anachokitaka ikanipata bwana. Nikamtazama usoni Abdulrahman na kumkazia macho kisha nikamuliza, "Ni kitu gani hicho unachokitaka?" Kitu gani hicho unachokitaka Abdulrahman? Mimi namtaka Nasa. Eh. Ndipo nilipobaki na shangaa bila kujua nijibu nini. Hasa kwa kuzingatia naye Ivan rafiki yangu amejiunga nami ili kumpata mtu huyo huyo Nasra. Lakini kipindi na shangaa Abdulrahman akaongezea. Akaniambia kwamba Chris kumbuka kwamba tayari Nasra ameshajiunga na Peter kama ulikuwa hulijui hilo. Niunge kwenye timu. Nitakupa pesa pamoja na mipango yote kwa Peter kama utashinda basi na mimi nitakuwa nimeshinda na endapo utanikatalia basi jiandae kukosa vyote Nilibaki na maswali mengi sana kichwani msikilizaji nimkubalia Abdulrahman au nimkatalie lakini je itakuwaje endapo Abdulrahman amekuja kama mpelelezi wa mbinu zangu na vipi kus Ivan itakuwaje na watu wawili kwenye timu nyinyi nia moja inakuwaje Niyo na watu wawili ambao wote ni yao wampati Nasra. Nasra ambaye kwangu mimi namuona ni msichana wa kawaida tu hakunivutia. Lakini anagombaniwa na wanaume wawili, Ivan pamoja na Abraman. Na hapo ndipo nilipobaki nimevurugi kiwa akiri, nisijue nini cha kumjibu. Abraman akaniuliza tena umekubali au bado? Ah. 
Ilibaki na maswali mengi sana kichwani msikilizaji. Ni sijui nini cha kumjibu Abdurrahman. Nilikumbuka maneno alioniambia Ivan juu Nasra na ikaona kwamba wote wana nia moja. Hivyo inaweza kuleta ugomvi hapo baadaye. Lakini nikamtazama Abdurrahman huyu hajatumwa kweli huyu. Lakini naona kabisa na msaada mkubwa sana kwangu endapo nitaamua kumtumia. Nikaona nisitumia kiili yangu peke yangu. Nikaomba Ramadhani na Hashim tutoke nje kidogo tujadili. Ramadhani akaniambia sikiliza wewe Chris. Mkubalie mshikaji kuna kitu kimoja kinaitwa divide and rule. Ukitaka kumshinda dui yako, lazima kwanza utumie akili kwanza kuitawanya nguvu yake ili iwe rais kupambana naye. Hashim naye akaniambia, sikiliza wewe Chris, hapo naona mambo mawili. Ukimkubalia itakusaidia kupata mipango yake yote pita. Utapata nguvu ya pesa, lakini pia utapata support kubwa itakayofanya uwe rais sana kumshinda pita. Niliwasikiliza wote wawili, nikaona hoja zao zina mashiko ila tatizo zimeangalia upande mmoja. Nikauliza nyinyi, hivi kuhusu Ivan inakuaje? Maana naye ana nia sawa na Abdurrahman wote wanamtaka Nasra. Hashim pamoja na rafiki yangu ambaye ni Ramadhani. Wakanitazama kwa mshangao. Wakaniuliza na Ivani pia anataka. Nikamwambia ndio. He. Ramadhani alitoa mshangao na kubaki mdomo wazi. Hashim akafikiria kwa muda kidogo kisha akajibu. Naziona mechi mbili za wanaume. Na wewe unatumika kama daraja kwenye mechi moja. Alishusha pumzi kidogo kisha akaendelea kusema Hashim kama utakuwa makini kucheza na akili zao wote badala wewe kutumiwa kama daraja wewe ndio utawatumia wao nikageuza shingo kumsikiliza Hashim kwa umakini kisha macho yangu nikaitupa kwa Ramadhani Ramadhani ambaye naye alinyanyua kinywa chake akasema Hashim umezungumza ukweli sikiliza Chris wakubalia wote lakini akili itumike zaidi ili kuepusha migongano kwa hapo baadaye Mwisho yote Ivan na Abraman watabaki na mechi yao ya kuwania kumpata Nasra kipindi cho wewe ushampata Karim Mawazo ya marafiki zangu yaliniingia kilini vizuri sana nikaona ina mashiko Tulimaliza mazungumzo na kurudi chumbani ambapo tulimwacha Abraman peke yake Jibu kubwa Nilolitoa kwake lilikuwa ni ndio nimekubali kuwa naye timu moja. Alifurahi sana Abdurrahman na kuniambia sasa jiandae kurusha makombora kwa pita. Alinyanyuka Abdurrahman na kuanza safari ya kurudi nyumbani kwake. Tulimsindikiza mpaka nje ya nyumba ambapo alipopaki gari lake. Pindi tunaagana akaniambia, "Unajua kama kesho kutwa ni birthday ya Karin na umepanga kufanya nini siku hiyo?" Ah. Nilishangaa Mana siku zote tangu Karin au rafiki yangu sikuwahi kujua siku yake kuzaliwa. Nikamwambia wewe ulijuaje Abraham? <laughs> Uko nyuma sana Chris. Na hii ni mechi. Usingeiweza endapo vitu vidogo kama hivi na vinyo umuhimu kwenye maisha ya mwanamke. Kama ungekuwa ujui. Sijui ulikuwa unashindana na nini na pita wewe. Nilibaki na tafakari maneno yake nikajiona ni mjinga sana nimekana Karin miezi mitatu mpaka sasa tangu tuanze chuo mwezi wa 11 mwaka jana mpaka leo hii mwezi wa kwanza na sijajua vitu muhimu kama hivi nikajiona niko nyuma sana kwenye kuwasoma wanawake nikamuliza Abdurrahmani kweli hata mimi nimejishangaa utakuwa free cash tuelekee mahali nilimuliza Abdurrahman kama atakuwa uhuru ili niweze kuelekea naye mahali kwa daktari Leonard ili kupata msaada wa kifikra juu ya wanawake Abdurrahman akaniambia niko huru, unataka twende wapi? Nikamwambia posta kwa daktari Leonard. Abdurrahman alinikubalia na kuniaga kisha akaondoka na Hashim pamoja na Ramadhani. Nikachukua simu na kuweka appointment ya kuonana na daktari Leonard majira ya saa za mchana kwa siku ya kesho yake. Kesho yake Abdurrahman alinipitia mapema tu maeneo ya gongo la mboto na kuelekea wote hadi ofisini kwa daktari Leonard. Tulipofika nilimweleza mengi sana Dr. Leonard. Na akanipa majibu akasema, "Kumjua mwanamke inahitaji utulivu mkubwa sana, la sivyo unaweza kutoka kapa. Dr. Leonard akaendelea kuniambia kwamba, 
kuendana na jinsi ulivyoeleza unahitajika kuelewa mambo matatu makubwa unahitajika kujijua we mwenyewe kwanza unamtaka Karen kwa muda mfupi tu au kuwa naye milele na kama muda mfupi tu basi huhitaji mzunguko acha kumfuatilia sababu siwezi kukushauri uende kumchezea mwanamke Nilimtazama Dr. Leonard nikagundua Dr. Leonard ni mwanaume mwenye kujali sana thamani ya mwanamke. Akanywa maji kidogo na kuendelea kusema. <sighs> Kijana wangu Chris. Lakini kama unamhitaji mwanamke huyo kwa kuwa naye milele. Hapo na kushauri uwe mturivu. Tumia kili nyingi sana kuliko nguvu. Jijenge kisia na ujue kujicontrol ili kuepuka kuwa na maamuzi mabovu. Unahitaji hekima na busara za ya juu sana. Namba mbili. Unahitaji kuwa na maarifa juu ya wanawake. Nini wanapenda nini hawapendi. Vitu vidogo vidogo sana kama kujaliwa, kuthaminiwa, kuheshimiwa, kupewa kipaumbele, kufurahishwa na kupenda kusikilizwa. Umfanya mwanamke ajione mwenye bahati sana chini ya jua. Lakini kuna mengine pia unahitaji kuyajua kama mambo ambayo wanawake uvutiwa kwa wanaume. Mm. Niliguna lakini Dr. Leonard alinieleza mengi sana kwenye namba mbili. Kisha karuka kaenda namba tatu. Namba tatu. Unahitajika kumjua kiundani mwanamke unayemtaka. Kama na mtu kuna vitu vya kufanya ila hapa sitakushauri chochote. Sitaki laana ya kuachanisha watu. Kuna wale wapweke hawa hawahitaji nguvu sana wala kupoteza muda sana. Kuna wale waliotoka kuumizwa. Hawa ndio kazi ilipo. Ukimfuata kichwa kichwa basi unaweza ukaambulia kukataliwa. Au kama atakukubali basi jiandae kuumizwa. Unahitajika uwe na hekima na uvumilivu na busara ya juu sana kumbadilisha moyo wake. Ili kuje kupenda tena. Na kumfanya mwanamke akufungukie haya. Basi uwe na akili ya kumfanya akuamini na kumjengea uwezo wa kukwambia lolote lile. Na hii uletwa na urafiki mzuri. Akikuamini na ukionekana una hekima ya kumshauri mambo mazuri, atafunguka mengi sana juu yako. Alizungumza mengi sana Dr. Leonard kuhusu wanawake ambao alinifumbua macho na kujiona wapi nilipokuwa nakosea siku zote. Nakumbuka aligusia umuhimu wa kukumbuka birthday ya mwanamke na kuifanya siku nzuri sana kwake kwa kumtengenezea kumbukumbu nzuri kichwani mwake. Hapo ndipo nilipona umuhimu wa kuifanya tarehe mbili siku ya kuzaliwa kwa Karen kuwa siku bora ndani ya maisha ya Karen. Nilitoka nje ofisini na kukutana na Brahman ambaye alikuwa akinisubiri kwa hamu sana. Nilimweleza yote na yeye alipata mwangazo wa jambo la kufanya kwenye siku ya kuzaliwa ya Karen. Akaniambia sikiliza. Pita amepanga kumfanya surprise Karen. Na amearika marafiki zake wengi tunapata itafanyika kesho mida ya mbili usiku maeneo ya Kiogota. Jango pale. Yalikuwa ni maneno ya Brahman nilimsikiliza kwa umakini zaidi. Nikamwambia sikiliza bro. Una then sisi tufanyaje ili kumharibia mipango yake pita na kuweza kumfanyia jambo kubwa kare. Abrahman akafikiria kwa muda kidogo kisha akanipa ajibu akasema sikia. Jiandae kwa ajili ya kumfanyia surprise Karen kesho. Usijali kuhusu pesa ukumbi keki vinywaji na zawadi. Alizungumza Brahman kwa kujamini sana huku akiingiza mkono mfukoni na kunipa kiasi cha dola elfu moja. Nilipokea huku nikiwa siamini ninachokiona. Akaniambia nenda kafanye maandalizi. Tukaondoka maeneo ofisini mpaka kwenye gari huku tukijadili mambo kadhaa. Tukiwa ndani ya gari, tuleka mipango yote sawa. Jinsi tutakavyoendesha mchezo ili kumzidi Peter Kete. Kwa vile Peter aliandaa pati ya sambili. Sisi tukaandaa pati ya saa 12 jioni maeneo ya hosteli yetu. Iliwe rahisi kumtoa Karen kutoka chuo mpaka hosteli kabla pita haja mtuma Nasa na Brahmani kumfata Karen chuo. Mipango ilikuwa hivi. Abraman atakuwa na Nasra kwenye gari ili kumfata Karen chuo. Abraman atafanya kila jambo ili kuchelewa kufika kumchukua Karen. Atakitumia kipindi hiko kujenga ukaribu na Nasra. Wakati Ramadhani akitumia kipindi hiko kumchukua Karen kumleta hostel. 
na zitatumika kila mbinu ili kumfanya Karim akose kwenda kwenye pati aliyoianda pita. Niliona mchezo utakuwa mwepesi sana na nilijihisi kushinda mechi kabla ya yeyote yule. Pindi bado tunajadili kabla gari atijaanza kuondoka ndipo Peter alipopiga simu na kumuliza Bramani yuko wapi. Yuko wapi na yuko na nani? Abramani akamwambia niko posta Peter, niko peke yangu. Ah, niko meno hayo hayo, nimekuja kwa daktari Leonard nipo kwa nje hapa. Nimeona gari kama ya kwako hivi mipaki. Eh, hey. mimi na Abramani wote tukashtuka ndani ya gari. Tukanongonezana. Abraman adanganye sio gari lake. Labda tu itakuwa imefananisha. Pindi anajiandaa kumjibu hivyo, ndipo Peter alivyozungumza. Ndio lenyewe, nimeona plate number. Do. Tukabaki tunashangaa tu sijui nini cha kufanya. Kutazama huku na huko ndipo nilipomwona Peter akiwa umbali wa hatua kumi kutukaribia upande nilipokuwa mimi pamoja na Abraman. Tulichanganyikiwa ghafla, Abraman akashika kichwa. Mwishoni nilibaki nimeduani sijui nini cha kufanya. Msikilizaji. Pindi Peter anakaribia kama hatua sita hivi kufika kwenye mlango nilikuwa mimi. Ndipo simu yake ilionekana inaita. Nikaona amechukua simu na kuanza kuongea. Nami ndipo nilipopata wazo la haraka sana kwamba Abraman ashuke na kumfata huko huko alipokuwa Peter. Abraman alinielewa. Na kwa vile gari ilikuwa ni tinted. Tuliamini kwamba hakuweza kutambua kwamba Abraman yuko na nani ndani ya lile gari. Tulishauriana ya kwamba endapo watondoka wote kuelekea kwa Dr. Leonard, basi nami nitatumia hiyo nafasi kutoka ndani ya gari na kuelekea kwenye kituo cha daladala. Abraman akanielewa na kushuka ndani ya gari kumwahi rafiki yake Peter. Peter alipomaliza kuongea na simu akawa kionekanika kama kimuuliza maswali mengi sana Abraman huku akiwa na wasiwasi na gari la Abraman. Lakini mwisho wa siku walielewana na kuanza kupiga hatua kuelekea kwenye ofisi ya Dr. Leonardi. Kiukweli nilipoona tu ameshaingia ndani ya mjengo. Ndipo nami nikashuka sasa haraka haraka kuelekea kwenye kituo cha mabasi ya kurejea chuo. Nilipofika chuo niliwakuta Karen na Nasra wanapiga story. Nikajua leo ndio siku ya kumthibitisha Karen ya kwamba Nasra sio girlfriend wangu. Niliwasalimia habari zenu wa dada. Mm. Hadi mama watoto wako naye pia unamuita dada? Mimi bado sijapata bado sijapata mama watoto wangu. Nikimpata nitamsalimia hivyo. Karen akabaki na shangaa sana. Nikaona nisipoteze muda. Nikaondoka hapo hapo kuelekea hosteli. Nilimwacha Karen akiwa na maswali mengi sana kichwani. Niliporudi hosteli nilikutana na rafiki yangu Ivan Ramazani pamoja na Ashim na niliwapa mipango ya kumfanya surprise Karen kwa siku ya kesho kwenye birthday yake. Lakini nilificha kuhusu mpango Brahman na Nasra ile Ivan asijue kinachoendelea kwa upande mwingine. Majira ya saa sita za usiku ya usiku kwa mkia tarehe 12 nilandika ujumbe mzuri sana na wenye kubeba hisia. Nakumbuka Dr. Leonard aliniambia, "Jitahidi sana uwe miongoni mwa watu watatu wa kwanza kumtakia heri siku ya kuzaliwa. Na ujumbe wako usiwe mfupi tu, jaza pilipili, chumvi na ndimu humo humo ndani yake." Ulipo mfikia Karin. Aliusoma, akanipigia simu muda huo huo. Alikuwa ni mwenye furaha sana. Na kwa jinsi nilivyompa sifa na maneno yaliyojahisia, Aliona mwenye alijiona mwenye thamani kubwa sana. Karen akaniambia, "Krisi, wewe ndio mtu wa kwanza kunitakia heri ya siku ya kuzaliwa. Na ninashangaa umejuaje." Um Ukijua thamani ya mtu maishani mwako kamwe huwezi kushindwa kujua siku yake ya umuhimu ya kuzaliwa kama hii. <laughs> Um Chrissy, nimepata uthibitisho kuhusu wewe na Nasra kutoka kwa Brahman. Ameniambia ukweli kwamba yule sio girlfriend wako. 
Nikajua kwamba tayari Abraman amesha sawazisha mambo. Nikamuuliza kwa undani. Kisha tukatakiana usiku mwema na kila mtu akaelekea kulala. Siku ya birthday bwana tarehe 12 yani kesho yake ilifika. Tulianza na mbandalizi mapema sana asubuhi na kumaliza mida kama ya mchana mchana hivi. Sikwenda chuo kabisa. Nani Ramadhani pekee ndiye aliyekuwa chuoni akipeleleza kila hatua ya Karin. Karin alinuliza kuhusu mimi. Alipewa majibu ya kwamba najisikia homa ndio maana sikuja chuo. Alinijulia hali kwa njia ya simu na kuniambia kwamba kabla ya kuondoka atakuja kuniona hosteli. Nami nikaona sasa mpango wetu wa kwanza wa kumpata Karin ushatimia. Ilipofika majira saa moja, Abrahaman akanitumia message kwamba kiota jango mambo yako tayari. Na Peter amemtuma yeye pamoja na Nasra kwenda chuo kumfata Karin. Kwa hiyo, itumike mbinu ya haraka sana ya kumtoa Karin chuoni ili wao wakenda kule chuoni wasimkute Karin. Na tutumie kila njia ili simu ya Karin aidha isipatikane au iite tu bila kupokelewa. Tulipona watu kadhaa tulioarika kisirisiri wameshafika kwenye pati. Papo hapo tukamtumia message Ramadhani ajiandae kuigiza ya kwamba kapokea taarifa mbaya kuhusu mimi. Kisha Hashim akampiga simu Karin na kumwambia kwamba Chris ana hali mbaya wao hospitali ni tumsaidie. Mungu wangu nakuja hapo haraka ngoja ngoja kwanza ni nimfate Ramadhani nilete alizungumza Karin kwa haraka haraka na kukata simu kisha kumwahi Ramadhani ambaye naye alijifanya kachangajikiwa kumbe yote ni mipango tu haraka haraka wakatoka nje ya gari na kupanda boda boda kwa vile walikuwa na haraka na purukushani za kuwahi hosteli Karin alipokea simu ya Abraman kwa haraka haraka na kumjibu nitakupigia 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 Abraman hakutaka kuhoji maswali mengi sababu alishajua kilichokuwa kinaendelea Ikabidi ajifanya na piga piga kila mara lakini Karin hakuweza kupokea. Abraman akantumia message kwamba kazi nzuri, mipango inaenda vizuri. Nami ndio nakaribia kwenye geti la chuo. Abraman na Nasra wakaingia ndani ya chuo na kujifanya kimtafuta Karin kila pande baada ya kuona simu yao haipokelewi. Kipindi mimi na Hashim tuliwaambia wageni waliokuja kwenye pati wote waingie ndani. Tukaondoa vyetu vyao nje tukafunga mlango tazi kazimwa na kuwaomba wote wanyamaze kimya ndani ili sijulikane ghafla tulisikia mlango na gongwa tukoje wazi tukwa ni Karin na Ramadhani Hashimo alienda kufungulia mlango akawakaribisha ile kipindi Karin anaingiza uso tu ndani ndipo tazi kawashwa kelele za watu waliomo ndani zikapigwa surprise Karin alishtuka sana Akao mebaki ameshika mdomo wake hakuamini alichokuwa amekiona. Alijikuta akianza kulengwa lengwa na machozi maskini ya Mungu. Watu wote ndani wakaanza kuimba Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Nilimsogelea Karin, nilimkumbatia. Hakuwa kiamini alichokuwa nakiona. Nilibaki nimemlaza kifuani kwangu nikimwacha akiwa nalia kwa furaha. Kwa vile tulijua kwamba Peter na Abraman Watapiga simu ya Karin mara kwa mara. Ndipo mpango wetu wa kuifanya simu ya Karin iwe bize ukafata. Ivan alimomba simu Karin ili aitumie kupiga picha za ukumbusho. Karin akakubali na kuitoa simu yake. Hashim akamnongoneza. Yeyote atakayepiga basi atakatiwa simu. Sherehe si kaendelea, vinywaji vikagaiwa, picha za ukumbusho zilipigwa na wakati wa kukata keki ulipofika kama kawaida mwenye siku yake akakata keki na kualisha watu wote walikuwa mealikwa. Lakini kwangu siku hiyo ilikuwa ni utofauti sana. Nililishwa na kupewa busu zito la shavuni na Ivan hakufanya makosa. Alikumbuka kupiga picha pinda na nibusu. Peter alihangaika sana kumtafuta Karen kwenye simu. Lakini siku yake haikupokelewa. Ivan alikuwa na kata kila muda. Abraham naye alipiga simu za kinafki ili onekana na mtafuta Karin mwisho akijifanya michoka na kwenda kupumzika kwenye gari na Nasra 
akatumia muda huo kuyajenga na Nasra na baadaye wakaondoka na kurudi Kiota. Pita kwa upande wake ilivurugo vya kutosha. Alikuwa ametuma meseji kila sekunde kwa Karin na Abramani. Abramani akantumia meseji, bwana Pita atakufa kwa pressure huko kwenye pati yake ni aibu mtupu. Nikamwambia tulia, mwacha le keki yake mwenyewe. Tulicheka sana mimi na Abraman. Tulicheka sana mimi na marafiki zangu. Nakumbuka ile dola elfu moja niliyopewa na Abraman niliitumia vizuri sana kwa bajeti na mwishowe kupata zawadi nyingi kwa ajili ya Karin. Na kiasi kingine niliwapa marafiki zangu ili nao wapate zawadi ya kumpa Karin. Ili sote kwa pamoja tuonekane tulijipanga. Hii ilikuwa ni mbinu aliyoitoa Dr. Leonard. Alisema itamfanya Karin ahisi ya kwamba hii party ilipangwa siku nyingi. Hivyo itamfanya jione mwenye thamani na kupendwa sana. Wakati wa zawadi ulipofika sote tulimtunza. Karen hakuamini yote aliyokuwa akiona ikitendeka. Aliona kama ndoto. Sherehe ilisha mida ya saa za usiku. Na mwisho wageni wakaondoka na kupata wasawa kuzungumza na Karen machache. Tulijikuta tukizungumza mengi sana. Karen alinembia kwamba katika maisha yake hakuwahi kulia machozi ya furaha kama siku hiyo. Ndio mara yangu ya kwanza kufanywa surprise kubwa kama hii. Hakika umeifanya siku yangu kuwa yenye kumbukumbu kubwa sana maisha ni mwangu. Nimejiona mwenye thamani maisha ni mwako. Asante sana kwa kunijali na kunipa kipaumbele. Akafungua saa mkononi mwake kisha akachukua mkono wangu wa kushoto na kunivalisha ile saa. Alinitazama usoni na kunipa tabasamu mwanana kisha akaniambia kwamba tunaishi ndani ya dunia kwa muda maalum. Naomba saa hii iwe ukumbusho kwako juu ya ahadi nitakayoiweka kwako. Nilitazama ile saa kisha nikanyonywa macho yangu kumtazama Karin. Karin akasema, "Krisi, na kwa hidi nitakuthamini siku zote za maisha yangu." Na endapo nitasahau ahadi yangu, saa hii itumiki kunikumbusha. Moyo wangu kusema ukweli ulizidi kupata amani sana. Kwa upendo nilo nao juu ya Karim, nilijikuta na mkumbatia na kumwambia hakika wewe ni wathamani sana kwangu. Saa hii pia itumike kunikumbusha umimu wako kwenye maisha yangu. Aivan alipiga picha ukumbusho tena. Tukio tumekumbatia na mimi na Karen, Karen akaomba simu yake na akawa anatazama picha. Lakini ghafla simu ya Peter ikaingia. Karen akaipokea. Peter akawa anaongea kama mtu ambaye tayari amesha panic. Akamwambia Karen aende kiota jango. Karen akauliza saa tatu hii. Nikamuona Karen anatafakari lakini mwisho akakubali. Akakata simu. Nikaona sasa Peter naye anaweza kapata nafasi kama niloipata mimi. Nikaisi kama mchezo wetu unataka kuharibika. Shida yetu ilikuwa ni kari ni alale na mawazo ya surprise yangu tu. Pindi bado anatafakari. Lakini ghafla simu ya kari ni ikaita tena. Tukatazama kwenye screen alikuwa ni baba yake. Alipoipokea tu akakumbana na sauti ya baba yake iliyojaa ukali alifokewa vibaya sana. Kwa nini? Amechelewa kurudi nyumbani kwao mpaka mida ile ya saa tatu na dakika 46 jarudi. Karin kwa uoga na ukali wa baba yake akamtumia message pita hapo hapo ya kwamba hawezi kwenda huko. Na Karen aliniaga kwa kunikumbatia na sasa sikutaka kufanya makosa nikampiga busu la kwenye paji la uso. Nikamkumbatia. Baada hapo ilibidi tumtafutie usafiri wa kurudi kwa maeneo ya Tabata. Wakati huo nilikumbuka kuchukua simu na kumtext Abraham kaka tumefanikisha pongezi nyingi sana kwako. Abdulman akaniambia nami nimefanikiwa kupata namba ya Nasra na kujenga ukaribu naye zaidi. Abdulman akaendelea kusema akasema kwamba niko na pita hapa. Kama kaloeshwa maji tanki nzima kwa jinsi alivyoloa kwa jasho. Waliokuja kwenye pato wamemcheka sana. Kipindi Abdulman ananiambia maneno hayo nami nikacheka sana na kuwachekesha kina Hashim. Ivan akatoa wazo, "Kwa nini tusiharibu usiku wa pita kwa kumtumia picha za pati? Nikachukua simu na kumtumia picha ya Karen akinilisha keki na kumtumia maneno I wish ungekuepo bro. 
Muda huo huo Abramana akapiga simu. Chris umefanya nini? Mungu wangu. Nikamuliza vipi Abramani? Msikilizaji. Jambo aliloniambia Abraman lilinifanya nibaki mdomo wazi. Nilibaki mdomo wazi. Akaniambia Peter amezimia. Peter amezimia. Na 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 na. na. Abraman alishindwa kuendelea kuongea, akakata simu. Nilibaki nimedua na marafiki zangu na walibaki wakinishangaa. Ramadhani akaniuliza vipi wewe? Nikamwambia Peter kazimia bro. He? Wote walibaki wakiwa na mshangao mkubwa sana. Tulitazamana na tusijue nini cha kufanya. Tukabaki tukiulizana itakuwaaje endapo jambo hili litakuwa kubwa zaidi ya tunavyojua. Ivani ambaye ndiye aliyetoa wazo akaanza kuonyesha mengiwa na uoga mkubwa sana lakini Ramadhani akasema kuna njia za kupambana na tatizo. Sote kwa pamoja tukamtazama kwa makini zaidi kutaka kujua yale atakayoyasema. Akafikiri kidogo kisha Ramadhani akasema jambo la kwanza kulishinda au kushindwa na tatizo huanzia ndani mwako wewe mwenyewe ukilichukulia tatizo kama ni kubwa sana kwako basi lazima utashindwa na ukilichukulia kama ni dogo sana pia utashindwa sababu utadharau kufikiri sana jinsi ya kulitatua kinachotakiwa tulichukulie tatizo kawaida tu na tu tuna imani ya kwamba tunaweza kulitatua na kwa imani tuliyonayo juu ya kulishinda tatizo ukijumlisha na imani tuliyonayo juu ya Mungu ambaye kamwe hashindwi kitu basi hakuna tutakachoshindwa kwenye tatizo hili tukawa tumebaki kimya tukitafakari maneno yake na mwisho akaendelea mbili jambo la pili kuwa na utayari wa kulikabili tatizo na kuanza kulitambua tatizo tafuta njia kulitatua tatizo na pia chukua hatua za kulitatua tatizo na uwe na njia za kulipuka tatizo ili siku nyingine lisije likajirudia Ramadhani alinyamaza kidogo ndipo sote kwa pamoja tukaanza kuondoa wasiwasi wetu na kuanza kujijenga kiimani ya kwamba haliwezi kuwa tatizo kubwa sana. Ivan naye akazungumza. <sighs> Njia pekee ya kulitatua tatizo sio kwa kulikimbia. Ni kuwa tayari kulikabili haijalishi litakuwa kubwa kiasi gani. Tufate vile Ramadhani amesema. Alimaliza hivyo Ivan nikaona njia ya kwanza ni kumtafuta Brahman atueleze vizuri kilichotokea ili tuwe na utayari kwa lolote litakalotokea. Nikampigia simu lakini simu alikata. Tukabaki tunawaza la kufanya lakini ghafla ikaingia message kutoka kwa Brahman akieleza tukio lilivyotokea. Alisema kwamba Peter alikuwa kachanganyikiwa baada ya kumtafuta Karen bila mafanikio. Akazidi kuvurugukiwa baada ya kuona watu waliokuja kwenye pato wakianza kuondoka mmoja baada ya mwingine. Kuna rafiki yake mmoja ambaye ni mtani wake sana, anayeitwa Hans ambaye alilewa sana akawa na mtania pita kwa sauti ya juu. Wamekuibia wajanja. Ona sasa ajaja. Yalikuwa ni maneno ya keje kutoka kwa rafiki yake Hans alimuuma sana pita. Pita kwa sira alionayo alijikuta na mtukana rafiki yake Hans na Hans akaamua kuondoka na marafiki wengine. Baada ya muda kidogo Peter alirejesha furaha yake pindi kari na alipopokea simu yake na kujibu anakuja. Alirukaruka kwa furaha wakati huo tulikuwa tumebaki watu wanne tu. Abraman Nasra Magdalena, dada yake Peter yani, na Peter mwenyewe. Abraman anaendelea kusimulia anasema, "Tukarudi kuweka viti vizuri, lakini ghafla furaha ile ilipotea tena baada ya Peter kutumia message na Karin ya kwamba hatofika kwenye pati. Message ya kwanza aliyotuma Abraman ilishia hapo msikilizaji. Tukaa bado tunatafakari. Nilianza kuyahisi machungu ambayo Peter aliyapitia, pindi bado tunawaza na kuwazua ikaingia message nyingine. Ikisema ya kwamba Peter alivurugwa kabisa akawa kama alichanganyikiwa akili yake haikumkaa sawa kabisa. Alikuwa kizunguka zunguka, ghafla simu yake ikaita muitu wa message. Akachukua simu haraka kidhani labda ni kari nikatuma. Mwishowe tulimuona kama amechanganyikiwa na kila alichokuwa amekiona. Hali yake ilibadilika ghafla na kudondoka chini. Sote tukamwahi kumtazama na kuanza kumpa huduma ya kwanza. Niliwahi simu na kutazama alichokuwa kikisoma Peter. Nikakuta ni wewe umetuma picha lakini kabla sijafuta dada yake aliipo kwenye ile simu na kutazama, 
kilichomfanya kaka yake azimie. <sighs> Msikilizaji, message ya Abdurrahman ilishia hapo. Tulianza kupata na wasiwasi zaidi. Niliwaza sana itakuwaaje endapo Magdalena, yani dada yake Peter, atalifanya tukio lile liwe kubwa zaidi. Ivan akazungumza, "Mm, haya majanga sasa." Tulinyanyua macho yetu na kumtazama Hashim. Hashim alishindwa kuvumilia na akaropoka. Ulasema majanga kati wewe ndio uliyesababisha. Waona sasa ulilosema tufanye limeshaleta madhara. Alizungumza kwa kulalamika na kwa ukali sana Hashim. Eh? Hebu acheni kuanza kutupia na lawama. Tunahitaji kuwa tayari kwa lolote lile. Kama Ivan alitoa uso bovu, mbona wewe hukukataza? Isitekelezwe? Tena ukashabikia kabisa. Alizungumza huku akimtazama Hashim. Nikaona sasa kama wanaanza kutupiana lawama wote. Nikamwambia tulieni. Tujue tunalimaliza vipi ili tatizo. Mabishano yakaendelea kati yao. Hashim alizidi kumshtumu Ivan kwa kutoa wazo bovu lililosababisha madhara makubwa. Pindi bado mabishano yanaendelea msikilizaji. Abrahman akatuma meseji nyingine. Peter ameshapata huduma ya kwanza amezinduka japo ameumia kiasi kwenye mkono wa kulia kutokana na kujigonga sehemu aliyokuwa amedondokea. Tunamoisha nyumbani atakuwa chini ya uangalizi wa daktari wa familia ila na wasiwasi na dada yake ambaye ndiye mwenye simu. Itakujuza zaidi. <sighs> Nilishusha pumzi zito sana nikasema afadhali pita miamka. Nasi tukarejea hosteli kupumzika. Usiku niliwaza mambo mengi sana msikilizaji. Niliwaza jinsi papara zangu na hasira zangu zinavyoharibu mambo yangu kila siku. Nikajiona kama mtu mwenye matumizi madogo sana ya ubongo sababu kila siku na vurunda mimi tu. Kesho yake majira saa mbili za asubuhi. Nilipokea simu kutoka kwa Karen ambaye alikuwa ananiambia kuhusu afya ya Peter ya kwamba nasumbuliwa na tatizo la hypertension, yani pressure ya kupanda. Pamoja na maumivu ya mkono, alikuwa amejipigiza wakati amedondoka. Lakini ghafla akili yangu ilivurugika baada ya Karen kuniambia nataka twende wote kondo chibichi nyumbani kwa kina Peter tukamjulie hali. Nikaona kama Karen anataka kunipeleka kwenye tanuri la moto. Nikajitahidi sana kukataa lakini alinilazimisha na kuniambia kwamba urafiki gani huo Chris ambao mwenzako akipata na matatizo huendi. Nilitamani kumweleza Karen kwa nini nakataa kwenda lakini nikaona nitamfanya nichukie. Nikakubali na akaniambia tukutane mawasiliano kama tulivyokutana siku ya birthday ya Peter. Akakata simu na mimi nikaona bora ni watumie message marafiki zangu kuwajulisha kwamba Karen amelazimisha niende kwa kina Peter na nimekubali. Abdurrahman akanjibu oh my god you are dead bro. Ramadhan naye akasema mm, ulishindwa kukataa bro. Ivan akadakia, Chris unajipeleka kwenye tanuri la moto ndugu yangu. Unajipeleka kwenye tanuri la moto. Hashimo alibaki tu kusema Mungu wangu. Meseji zao wote zilizidi kunichanganya. Nikajiona kama nimefanya kosa kubwa sana kukubali kwenda na Karen. Lakini nikajipa moyo na kufanya kama Karen alivyosema. Tulifika kundo chibichi majira ya saa sita za mchana. Abrahman alikuja kutupokea getini. Akamwacha Karen ametangulia mbele na kunisimamisha kwanza tutete jambo. Alizungumza kwa Kiingereza Abrahman kwa kuniambia kwamba maamuzi uliyofanya leo ya kujileta mwenyewe kwenye mdomo wa mamba ni mabaya sana. Ni mabaya sana. Umemwacha mpaka sasa pumzike. Pati ilikuwa ni asiri na wazazi wake wameshagundua kilichotokea na wanajaribu kuchunguza kwa nini mtoto wao alizimia na pati iliandaliwa kwa ajili ya nani hmm. Maneno yake Abdurrahman yalinitia uoga zaidi nilizidi kujutia maamuzi niliyochukua kuja kwa kina Peter Abdurrahman akaniambia sikia Chris twende ndani ila hakikisha unakaa mbali na Magdalena maana najua wewe ndiye chanzo cha matatizo yote ya kaka yake Aliona picha yako wakati unatuma picha zile kwa Peter na aliliona jina lako pale. 
Msikilizaji nilizidi kupata na wasiwasi. Karin alisimama kwa mbele kidogo akitosubiri. Abramani akaniambia twenze wetu. Lakini nilibaki nimesimama nisijue nini cha kufanya. Mawazo yalikuwa ni mengi mno kichwani mwangu. Niendelee kuwafata au nikimbie papo hapo. Karen alinitazama na kuniambia Chris tunakusubiri wewe. Ndipo niliposhtuka na kuanza kupiga hatua kuwafata kwa nyuma. Tulipofika ndani tuliokuta wazazi wa Peter wakiwa sebleni. Tukatambulishwa na wazazi wao alifurahi sana kuona wanafunzi wenzake na mtoto wao wamekuja kumjulia hali mtoto wao. Mfanyakazi alikuja na kuuliza aina vinywaji tunavyotumia tukaletewa. Tukaombwa kusubiri kidogo. Tutaenda kumuona Peter pindi daktari akimaliza kumkagua ndani. Ghafla daktari akatoka na wazazi wa Peter wakatoka naye nje ili kuzungumza na huyo dokta. Pindi bado tumezubaa zubaa kutupa jicho mbele ndipo macho yangu yalipokumbana uso kwa uso na Magdalena moyo kanipiga pa Nilianza kuliona joto la jiwe. Sofa nililiona kubwa sana nikaanza kujisogeza karibu na alikuwa kakarin. Magdalena alinipiga jicho lililojaa chuki kama mtu aliyekuwa kimaanisha na kutabani wewe ni kungate ngate. Abraman akaniambia tayari, twende mkamsalimie. Nilizidi kuona nyumba ya moto. Ndani alikopita nilijua hapa fai kuonekana hata sura yangu. Na hapa sebleni tayari. Kasha kuja Magdalena ambaye anaonekana na chuki moyoni mwake juu yangu. Nikao ndo nafikiria. Basi nikatolewa kwenye dimbu la mawazo na sauti ya Karen aliyeniita Chris Chris nyanyuka. Ndipo niliposhtuka ya kwamba wenzangu tayari walishanyanyuka. Nami nikajanyuka na kuanza kuwafata nyuma nyuma. Lakini pressure ilinizidi baada ya kugundua ya kwamba njia tunayopita kwenda chumbani kwa Peter ndio njia hiyo hiyo aliyosimama Magdalena. Nilianza kuongeza speed ili kwa wae kina Abraman. Nikawa nao sambamba. Lakini tulipomkaribia Magdalena ndipo niliposhangaa sote kuona wenzangu wote wamesimama. Abraman akafanya utambulisho akaanza na Karen. Na pindi alipoamia upande wangu hali ilikuwa tofauti kidogo. Ah, uh, dada Magdalena. Huyo hapa anaitwa anaitwa ana, anaitwa anaitwa Chris. Kabla hajamalizia Blaman, Magdalena kawa ameshamalizia jina langu. Nilitetemeka, alinipiga jicho Magdalena akakunja uso wake baada ya utambulisho safari ikaanza kuelekea chumbani kwa Peter. Lakini nilipopiga kama hatua mbili mbele, ndipo niliposikia sauti iliyotetemesha kweli kweli. Chris alita kwa nguvu mno Magdalena. Nilishtuka sote kwa pamoja tukageuka kama vile tuliitwa wote. Tulivyo mtazama Magdalena akatoa ishara ya vidole ya kwamba Karin na Brahman waendelee na safari. Ananitaka mimi peke yangu. Nilizidi kupata na pressure msikilizaji. Nilihisi kama mwili umeanza kutokwa na jasho jembamba. Mikono na miguu ilikuwa ikintetemeka mpaka nikahisi naweza kujikuta nimejikojolea hivi hivi. Damu ilinichemka mapigo ya moyo yalizidi kwenda mbio. Abraman alizidi kupata wasiwasi sababu alijua kilichokuwa kinaendelea. Lakini naye aliondoka kijua ya kwamba labda ninaweza kuumaliza huu msala mimi mwenyewe. Thubutu, Magdalena si akanisogelea, akachukua simu ya kaka yake na kunyonyesha message na picha niliyomtumia Pita kwenye WhatsApp. Akaninyoshea simu. Nikaitazama na kuzidi kupata na wasiwasi. Magdalena akaniambia, "Na furahi umejileta mwenyewe. Na maswali zaidi elfu moja na yote utayajibia na na imani utajibu vizuri." Alizungumza Magdalena kwa sauti ya chini chini ilo jaha hasira huku akijitolea macho na kunikazia kweli kweli. Nikaona ili ni mwepuke Magdalena basi ni mjibu. Nikamwambia sikia dada, mimi nina haraka, nataka nimjulie hali mgonjwa niondoke. Nilizungumza kwa haraka haraka na kugeuka nikitaka kuondoka. Alinivuta shati Magdalena na kunigeuza kisha kanishika kwa nguvu shati langu sehemu za vifungu na kunibana ukutani. Akanikazia macho na kuniambia utanijibu maswali yote kabla sija kufanya chochote kibaya. We, ulisikia wapi? Sikutaka kuwa dhaifu kwa mwanamke, nikaanza kuhangaika kuinyofua mikono yake mwili ni mwangu, kwenye mwili wangu. Nilihangaika ninavyoweza msikilizaji, lakini Magdalena alikuwa na mwili mnene na alikuwa na nguvu kichanganya na ukimba umbao wangu ikawa inanipa shida. Nilifanikiwa kuitoa mikono yake kwenye shati langu, 
lakini nilishtukia vifungo vyote vimeachia na kudondoka chini. Nikabaki na Singland inaonekana. Magdalena hakukubali akanikamata kwenye mbavu na kunibinya nami nikaona ni msukume kwanza ili niweze kumtoa vizuri. Ghafla nilisikia sauti iliyoja hasira iliyotamka maneno ya Kiingereza kimaanisha kwamba mke wangu unafanya nini hapo? Ndipo niliposhtuka nikakumbuka kwamba mikono yangu ilikuwa kifuani mwa Magdalena huku Magdalena akiwa ameshika mbavu zangu. Tukashtuka na kuachiana na iliona tayari msala mwingine ushatokea. Magdalena alichanganyikiwa ghafla sijui nini cha kufanya. Na kwa jinsi mumeo Magdalena alivyoona shati langu lilivyokuwa wazi kutokana na kukatika kwa vifungo mikono yangu kaikuta iko kifuani mwa mkewe huku mkewe akiwa amenishika mbavu zangu. Ah. Alijikuta nafuka kwa ukali kwa Kiingereza kimaanisha kwamba, yani unafanya mapenzi na mgeni tena hadharani?" Hapo ndipo nilipotamani ardhi pasuke ni dumbukie ni epukane na hii aibu. Kupiga jicho pembeni niliwaona Blaman na Karen walitoka chumbani haraka kuja kushuhudia. Ghafla ikasikika sauti nyuma yangu. What? Ile what nilivyoisikia nikataka kugeuka. Nilivogeuka nyuma alikuwa ni baba na mama yake pita. Wakija kwa asira. Hapo nilisimama kama msitu ni sijui nini cha kufanya. Nilivurugukiwa msikilizaji. Nilichanganyikiwa kusema ukweli. Sikuelewa nini nifanye. Kusema ukweli mumewe Magdalena alipandwa na hasira sana. Hakutaka kunilazia damu. Alinlukia na kunitwanga ngumi ya shavu. Akaniongezea makonde lakini ilibidi niweke gadi ya mikono ili asinipate usoni. Wakati huo huo Abrahaman na Magdalena walimwahi na kujaribu kumzuia. Tukawa ndani ya vuta ni kuvute kare naye akaja kuongeza nguvu. Baba Peter alikuwa na hasira mno. Wala hakuja kutoa msaada. Alikuja haraka haraka na kuanza kunipiga mateke huko akifoka kwa Kiingereza akiwa anamaanisha kwamba wewe kijana umekuja kuharibu imani ya nyumba yangu. Ikabidi mama Peter na Magdalena wapambane kumzuia baba Peter na Karen Abraman wapambane kumnyofoa mumewe Magdalena. Baada ya porokoshani wote walifanikiwa kushikwa vizuri. Karen alimwachia mumewe Magdalena na kuja upande wangu. Nilitamani upenyo nilioupata ni utumie kukimbia. Lakini nikahisi kwamba nikikimbia watahisi kwamba ni kweli. Nikabaki naomba Mungu tu. Mabishano yakawa yanaendelea kwa lugha ya Kiingereza, yakiwa na maana ifuatayo. Magdalena aliongea kwa nguvu akijaribu kumuelewesha mumewe. Unacho 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 nisi sio mume wangu. Wala siko nafanya naye. Ulichokuwa unakidhani? Na juisi zicho. Eh? Mikono yake ilikuwa inakushikashika nini? Na wewe ulimshika nini? Na mlikuwa mnakumbatiana kumbatiana. Unadhani mimi ni mjinga? Hao kuelewa. Hao kuelewa kilichokuwa kinaendelea mume wangu. Nilikuwa nimembana anieleza ukweli kuhusu Peter. Hakutaka kuniambia. Ndio tukao tunakunja na kunjana. Huko na shati yake ime katika vifungo. Alizungumza Magdalena kwa ukali huku kama anataka kulia. Babake pita kadakia. Hivyo vifungo vimekatika sasa hivi hapa. Sikutaka kuchelewa, nami nikajitetea vilikatwa na Magdalena. Ghafla nikazimwa. Nyamaza wewe, mwana haramu mkubwa wewe. Alikuwa ni mama yake na pita alitoa sauti ya ukali mno. Ni kweli mama, vilikatwa tangu mwanzo. Abraman na yakatetea upande wa Magdalena. Havikukatwa kwa ugomvi. Wamevikata kwenye mahaba. Nimeshuhudia kwa macho yangu mawili. Alizungumza mume Magdalena. Akataka kuruka ili amfuate mkewe amshindilie japo makofi ya uso. Lakini Abraman alisimama vizuri na kumzuia. Kama ni kweli mlikuwa mnagombana, ulikuwa unamuuliza kuhusu pita ili weje. Aliuliza mama Pita. Magdalena kamtazama mama yake na kuamua kutoboa siri ya kwamba Pita alizimia baada ya kupokea message na picha kutoka kwa Krisi. Kuna uwezekano mama, Chris anajua kila kitu kuhusu Pita. Na kuna siri kubwa kati ya Chris na Pita. Na nilimbana ili anieleze. Lakini hakuniambia chochote. 
Ndiyo maana tukabaki tukigombana. Alimalizia kama hivyo Magdalena kisha akachukua simu ya Peter na kufungua message nilikuwa nimemtumia Peter na kumuonyeshia mama yake na mama yake akamuonyeshia baba yake. Kipindi hicho chote msikilizaji nilikuwa nimebaki kama msukule. Sikujua nini cha kufanya kila sekunde zilizozidi kwenda nilizidi kutamani hata ningekuwa na mabao ni pepe au hata ningekuwa mchawi ni yeyuke. Lakini haikuwezekana kutazama mlango kutokea ulipo ulikuwa umerudishiwa nikapiga hesabu za haraka haraka kutoka niliposimama mpaka mlango kutokea na kutoka mlangoni mpaka geti la fensi nikaona hii ndio chance kutokea Nikapata akili ya haraka haraka kwamba nikimbie sababu hata nikibaki bado nitapata shida ya kusingiziwa kwenye kesi ya kumsababishia pita matatizo Nikapiga hesabu kimoyo moyo kwa haraka haraka moja mbili tatu lakini nikasita baada ya kukumbuka ya kwamba nisingeweza kupita gentini wala nisingeweza kuruka ukuta kwa jinsi ulivyokuwa mrefu. Nikabaki nimesimama pale pale huko nikisubiri kama mfungwa anayengojea msamaha wa rais. Wakahoji mengi sana kuhusu meseji zangu kwenye simu ya Peter. Lakini niligoma kueleza chochote na kusema kwamba Peter ni rafiki yangu na Karin ni rafiki yangu ndio maana nilimtumia Peter picha ya birthday ya Karin na ndio maana nikamwambia kwamba I wish ungekuepo sababu hakuepo. Karin alishtuka baada ya kusikia nimemtumia picha Peter. Lakini Magdalena akawa tayari ameshapata jambo. Akasema, "Kama ninyi marafiki, kwa nini wewe uliandaa party kwa ajili ya Karin na Peter aliandaa party kwa ajili ya Kale? Kwa nini amkuandaa wote kwa pamoja?" na iweje pita azimie baada ya kuona picha uliyomtumia Nilishindwa kujibu swali la dada yake Peter nilihisi kuna kitu Magdalena anajaribu kukichimba Hapo ndipo Karen alipogundua kwamba kumbe Peter alimwambia aende Kiota kwa ajili ya kumfanyia surprise Baba yake Peter alimtazama Abrahman na kumuliza swali Chris na Peter ni marafiki Abrahman akajibu ndio Mama yake Peter akasema, "Nadhani majibu ya maswali yetu kichwani yako kinywani mwa Peter." Na hatuwezi kumuuliza chochote Peter kwa sasa mpaka pressure yake itakapokaa sawa. Sote tukatazamana pale bwana. Nikaanza kupata mwanga wa matumaini. Nikajua wazi kwamba sasa naweza kutoka salama. Baba yake alinitazama na kunikazia macho. Akasema uko huru leo. Ila tambo lolote tutakalojibiwa na pita ndilo litakalo kufanya uwe huru zaidi au la. Eh? Kwanza nikanyoea sana. Ila nikaona afadhali nilishukuru Mungu mno. Abrahamu akaniambia tuondoke. Karin akawa tayari tukaanza kuondoka. Ghafla mume wa Magdalena akaniita. Nilipomgeukea akanisogelea na kuniambia, "Usizani umeponyeka. Ukweli ukijulikana ndio nitajua cha kukufanya." Hizi sababu bado sijafanya niamini kwamba hauna mahusiano na mke wangu. Nilibaki na mwangalia tu yule mshikaji. Abdurrahman akamfokea akaambia Michael inatosha. Nikageuka na kuanza kupiga tuwa kuelekea kwenye gari la Abdurrahman. Tulipanda na kuondoka. Njia nzima tulikuwa mabubu na wala hakuna alimsemesha mwenzie. Tulimshusha kari nitabata nami nikaletwa mpaka hosteli. Pindi nataka kushuka kwenye gari la Abdurrahman akaniambia subiri Chris. Akaniambia subiri Chris. Alizungumza huko akichukua simu yake na kufungua gallery na kunyonyesha picha ya msichana. Kilikuwa ni kinaijeria fulani hivi. Nilitazama ile picha na kumuona msichana mzuri tu. Nikamtazama Abraham na kiukweli sikuwa kwenye mood ya kuzungumza chochote. Abraham akaniambia Chris, usijuti ulichokitenda. Usijuti ulichokitenda jana na marafiki zako na hata kilichotendeka leo nyumbani kwa kina Peter usijutie. Nikamtazama Abdurrahman usoni kwa makini nilisi labla nataka kunipa moyo tu kwa maneno matamu. Lakini nilitamani sana kumuuliza swali kuhusu picha ya msichana wa Nigeria aliyokuwa amenionyesha. Abdurrahman akaniambia, "Chris, japo umepitia magumu ila naona dalili zako za ushindi zinakaribia. Sababu wazazi wa Peter wakishajua kuhusu jambo linaloendelea kati yako wewe na Peter, alafu akija kujua Peter na Karen, basi juu ya kwamba mchezo umeshaushinda." Maneno yale iliniachia maswali kichwani nikawa bado natafakari lakini Abdurrahman akaniambia na usizani Magdalena anakuchukia wala kuchuki 
Anataka kuujua kweli kama Karen na Peter wana mahusiano au vipi. Na hata alivyo alikuwa kwenye pati. Alikuwa akihoji maswali mengi sana kuhusu Karen na Peter. Na kuna sababu kwa nini anaoji. <sighs> Msikilizaji nilianza kupata shauku ya kutaka kujua kwa nini Abrahamani anayesema yale yote. Ikabidi nimwambie sijakuelewa bado. Hebu nieleweshe vizuri. Abrahamani akaniambia sikia Akrisi. Peter anampenda Karen lakini wazazi wake Peter wa wa wa, wa. Abrahamani akaishia hapo. Nikapata shauku ya kutaka kujua wazazi wake Peter wa 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 wamefanyaje? Wa Nikarudia kumwambia wa wa wa, wa, wa nini? Hebu malizia. Abrahamani akanipa jibu wa malo lilinifanya nisiamini masiko yangu. Nilipata furaha ya ghafla na kutamani hata niukeruke ndani ya gari. Nilifurahi mno. Nilifurahi sana. Nilipata furaha ya ghafla moyoni, nikaingiwa na amani, nikajua kwamba kumbe shida zote nilizozipitia zilikuwa zina matunda mbele yake. Lakini nikakumbuka jambo, nikamuliza Abraham, "Kwani Peter hajui kama ameandaliwa mchumba?" Na wewe rafiki yako nini hukumambia? Na kwa nini Magdalena anachunguza sana? Nilimtupia swali hilo halikuwa moja, ilikuwa ni mfululizo. Huku nikiwa nimemtupia jicho langu kavu kabisa Bramani, huku nikisubiri nipewe majibu kutoka kwake. Nikao nimeyatega masikio yangu nisikia tatu nijibu. Abramani akatafakari kwa sekunde kadhaa. Akaniambia mchumba ametafutiwa hivi karibuni, kipindi tayari ameshampenda Karim. Na bado ameliweka kuwa ni siri. Na siwezi kumwambia siri. Alinyamaza Abrahamani kime kidogo na kulamba lipsi akafungua kinywa chake tena na kusema, "Kuhusu Magdalena, anajaribu kuchunguza kama Karen na Peter wana mahusiano ili wayavunje. Sababu naye anataka kaka yake amue binti wa kitajiri, chagula wazazi wake." Ambaye ni huyo nilikuonyesha. Maneno yale yaliniingia vilivyo na kuanza kupata picha kwa nini Magdalena alikuwa akinikazia ni mueleze ukweli. Shit. Ningejua ningetoboa siri pale pale shenzi kabisa. Nilijisemea kimoyo moyo, nilianza kupata amani na kuendelea kuamini kwamba kweli kila jambo ndani ya maisha yetu hufanyika kwa kusudi maalum. Nikagana na Blaman na kwenda kupumzika hosteli. Kesho yake marafiki zangu walikuja kuniona. Walinipa pole kwa yote yaliyokuwa yametokea. Ivan alijisikia vibaya sana na kujilaumu mbele zangu ya kwamba yote hayo yamesababisha yeye sababu ya wazo baya lolitoa afanywe Peter. Nikamwambia usiofu bro, mimi ndiye mwenye makosa sababu nilikuwa na uwezo wa kukataa kutuma zile picha na hata kukataa kwenda na Karen. Ramadhani akaleta utani akasema, "Du, sema mwanangu umechezea vitasa mpaka uso umevimba." Alizungumza kauli iliyojaa register za mitani. Ikimaanisha kwamba umepigwa ngumi mpaka umekuwa mwekondo. Wote wakacheka Hashimu akaongezea akasema ningekuwa mimi asingeweza kunipiga zingetembea ngumi hapo. Unapigwa pigo kizembe? Nikasonya tu. Ramadhani akauliza, "We bwana wewe, mbwe mbwe tu hizo ungefanyaje unadhani upo kwenye nyumba ya watu?" Ha? We, nyie mimi nikubali kupigwa pigo kirais? Ningetoka nduki kama Lamborghini. <laughs> Hashim alijibu huko akicheka. Sote kwa pamoja tuliangua kicheko na hili ni jambo kubwa ambalo najivunia sana kuhusu marafiki. Haijalishi mno huzuni kiasi gani bado utapata nafasi ya kucheka. Tangu hapo nikaamini ile kauli ya wanasaikolojia kwamba kuwa na watu wanaoweza kukufurahisha ni dawa moja wapo ya kuondoa upweke na huzuni. Tulipika chakula cha mchana tukala pamoja na mwisho wa kaaga na kila mmoja kaondoka. Nikarudi chumbani na kujaribu kutafuta usingizi japo ilikuwa ni jioni majira ya saa kumi hivi. Pindi bado na utafuta usingizi kitandani ndipo niliposikia mlango wangu unagongwa. Mlango wangu ulikuwa unagongwa. Mlango ligongwa ngongo ngongo ngongo. Pindi bado na utafuta usingizi kitandani ndipo niliposikia mlango unagongwa ngongo ngongo ngongo. Niliamka na kwenda kufungua kutazama Alikuwa ni mwanafunzi mwenzangu anayekaa chumba kinachofuata. Chris una mgeni nje? Ah, mgeni? Alizungumza Eric huko akigeuza na kuondoka zake. Ikabidi nirudi ndani na kuvaa shati kisha nikatoka nje kutazama ni nani huyo. Nikatoka nje na macho yangu yakakutana na Nasra 
alikuwa amesimama kinisubiri. Ni mara ya kwanza kufika mahali ninapoishi tangu nijiwane naye. Nikamkaribisha ndani na kumletea kinywaji. Akanileza jinsi alivyoelekezwa na Hashimu mpaka kufika pale. Naye alikuja kunipa pole pamoja na kuniletea dawa za maumivu za kujichua pamoja na matunda. Tukapiga story mbili tatu kama nusu saa hivi. Ghafla nikasikia mlango wangu na gongwa tena. Chrissy Ilikuwa ni sauti ya Karin ikiniita. Nilishtuka, nikamtupia jicho Nasra na kumuona naye kakunja sura ghafla. Nikajibu, pita mlango kwa wazi huo. Karin akafungua mlango na kuingia lakini alisimama ghafla na kubaki amedua kumkuta Nasra ndani kwangu. Kiukweli nilipata wasiwasi nikidhani labda Karin ameshtuka kumuona Nasra yuko ndani. Lakini nilimuona akirudi hatua mbili nyuma na kuchungulia nje. Nikapata wazo jipya kuwa huenda amekuja na mtu. Unamchungulia nani sasa huko nje? Ah, ni Abramani, nilimwacha anaongea na nani simu nje. Aliingia ndani na kutusalimia. Dakika mbele zilizofuata Abraman akabisha hodi na kuingia ndani. Naye alishangaa kumkuta Nasra mli ndani. Nikawaleta vinywaji na story zikaendelea. Jambo lililomkera Nasra zaidi ni baada ya kuona Karin. Akinikabidhi dawa za maumivu tofauti na zake. Akaropoka asizani kama zinaweza kuwa nzuri kuzidi nilizozileta. He, wote tukamgeukia. Karin akajibu labla sijajua. Nikagundue kwamba Karin hakutaka kuleta mabishano. Akamzima kijanja ili asiendelee na mada yake. Story zingine zikaendelea na baada ya muda wote waliaga na kuondoka. Msikilizaji Wiki moja baadaye ikiwa ni siku ya Jumapili nilipokea message kutoka kwa Abramane kiniambia good news Peter amehojiwa na familia na ameeleza kwamba anampenda Karen. Nikamwambia sasa imekwaje mzee? Wazazi wamemkanya na kumuonyesha picha ya chaguo lao. Niliruka ruka kwa furaha sana nikijua kwamba tayari nimeshapunguza vizuizi vinavyonikuwa misha. Abramani akatuma message nyingine akasema Karen amepigiwa simu na wamemuonya avunje mazoea na pita kabisa. Dakika mbili hizo hizo simu yangu ikaita na nilipotazama kwenye kioo nilikutana na namba ngeni. Nilipokea nikasikia sauti ya Magdalena. Tukasalimiana na mwisho akaomba msamaha kwa kunishuku vibaya pamoja na kuniletea kashikashi nyumbani kwao. Ghafla sauti ya Magdalena kakata na sauti ya kiume ikasikika kikoroma kwa lugha ya Kiingereza ikiwa inamaanisha kwamba na leo nimekukamata tena eh unazungumza na mke wangu si ndio Do nilishtuka baada ya kugundua ni Michael mume wa Magdalena ndiye aliyekuwa kikoroma Nikabaki kimya mapigo ya moyo kazidi kunienda mbio Pindi nataka nikate simu tu ndipo niliposikia na cheka na mkewe kwa nguvu akasema Chris moga sana huyu Ndipo nilipogundua kwamba nilikuwa nataniwa. Nikajichekesha kinafiki japo alikuwa amenikera mno. Michael alinomba radhi kwa vurugu alizokuwa amenifanyia na aibu aliyokuwa amenitetea siku niliyokuwa kwao. Nikajisemea kimoyo moyo. Yaani wewe ungekuwa karibu leo na ingekurudishia ngumi zako za usopumbavu kabisa. Lakini nilishukuru Mungu baada ya ukweli kugundulika nami nikawa huru. Mazungumzo yakaisha tukagana na kukata simu. Hazikupita hata dakika mbili simu yangu sikaita tena. Kutazama kwenye screen ilikuwa ni pita. Sikutaka kuchelewa nikapokea na kuisikia sauti ya mtu iliyojaa huzuni. Hey. Asante kwa kuniharibia furaha yangu. Asante kwa kukatisha ndoto zangu. Ila jambo moja tu. Usizani umeshinda. Mechi bado inaendelea. Ha. Wewe vipi wewe? Nikamgunia pita kwa dharau kisha nikacheka kwa nguvu sana nikamjibu kwa dharau nikamwambia nilizani umenipigia simu ili uniambie ni wapi saa ngapi tukutane nilikuletea wigi na dera ili uvae Sikutaka kumkawiza nikamongezea bro umeshindwa mechi usinilete mikwara subiri kesho na kuja na makeup ili upendeze zaidi Nilipomaliza kusema kauli hizo na simu nikakata hapo hapo akapiga tena nikakata Baada sekunde kadhaa katuma message Usilete dharau wakati bado hujampata mechi bado inaendelea mpaka ijulikane mshindi ni nani. Baada ya kusoma ile message kumbukumbu zikanijia kichwani kwamba kumbe hata mimi bado sijafanya lolote lile kwa kari. Pindi bado natafakari nikaongezewa message nyingine. Nitahakikisha hakuna atakayeshinda mchezo huu. 
subiri uone kitakachojiri. Ah! Nikarudia kuisoma ile message mara mbili mbili. Nilizani mchezo umeisha kumbe ndio kwanza unaanza. Kusema kweli nilibaki na mawazo juu ya pita. Anataka kunifanyia nini? Nilitazama safari yangu ya kumpata Karen kama safari iliyojaa shida na misuko suko isiyo kwisha. Nikajisemea kimoyo moyo, siku nikimpata Karen lazima nifanye sherehe ya haraka sana. Siku iliyofuata niliwahi chuo mapema sana na kukaa na Karen ndani ya darasa. Alionekana mwenye huzuni sana Karen. Na nilijua tu kauli za wazazi wake pita zitakuwa zilimsononesha sana. Nilimwambia Karen, Magdalena alinipigia jana. Wameniomba radhi. Karen alinitazama kwa unyonge sana na akaniambia wish nami ningepigiwa simu na kuambiwa maneno mazuri kama wewe. Wamenisononesha sana wazazi na pita. Wani mimi nitamkia kauli za ajabu ajabu sana. Na mwisho amenipa vitisho kwamba nivunje urafiki na mtoto wao. Nilimtazama Karen kwa huruma sana, lakini Karen akaendelea kusema, "Krisi, potele mbali. Sio kulazimisha urafiki." Nilikuwa na rafiki kabla yake na ninaye mpaka sasa. Na furahi bado niko na Chris. Na na furahi Chris bado yuko na mimi. Alizungumza Karen kwa hisia sana huku akiwa amejaona huzuni kubwa mno. Nikampa pole pamoja na kumpa moyo kwamba ndivyo binadamu alivyo. Inatakiwa vumilie tu. Kutupa jicho kwa mbele nilimwona pita na chungulia ndani ya darasa kama vile natafuta mtu hivi. Alitazama huku na huko. Mwisho akatuona na kutufuata. Alitusalimia na kuomba azungumze pembeni na Karin. Karin alinyanyuka na kutoka naye nje darasa. Nami nikaona nisipitwe na linaloendelea. Nikanyanyuka na kunyata taratibu karibia na mlango. Pita alikuwa akiomba msamaha juu ya kauli walizozungumza ndugu zake na kumuomba zipuzie na urafiki wao uendelee. Karin akamwambia hapana Pita siwezi kuendelea na wewe. Nilikuwa shimu kama kakangu ila kwa sasa sitaki ukaka wala urafiki na wewe. Ndugu zako wamenitupia lawama kibao na naomba nisiendelee kuongea na wewe. Nilishambio nikae mbali na wewe. Karen alitoa kauli iliyojia huzuni iliyochanganyika na hasira ndani yake akageuka na kutaka kuondoka. Pita ilibidi amwai Karen na kumshika mkono na kumwambia kwamba nisamee mimi. Nisamee sana Karen. Alikuwa kosa lako japo wamekushutumu. Na kosa langu kosa la moyo wangu kukupenda. Ni kosa langu nilitaka kukusogeza karibu ili uje kwa wangu peke yangu, uwe wangu maisha yangu. Najiona mjenga kukukosa na ila um familia yangu kwa kunikataza kuitimiza ndoto yangu. Pita, tusipotezeane muda. Isije na ndugu zako kanikuta hapa. Nimesimama na wewe. Mwisho ikawa nongwa. Na nikukumbusha tu kwamba sijawahi, siwezi na wala sitowahi kutamani kuwa nawe kimapenzi. Ulikuwa kama kakangu ila kwa sasa hata ukaka hauna tena. Nitakuheshimu kama watu wengine ambao sijawahi kufahamiana nao. Na heshima mawazo ya zazi wako na nati onyo, onyo lao kwangu walonipatia. Alizungumza Karen na kumwacha Peter kiwa amesimama. Nilipona na kuja ilibidi nibadilishe pozi na kujifanya kama vile nilikuwa na jipiga selfie. Karen alirudi darasani na kuchukua begi lake na kuelekea garden. Peter alibaki amesimama pale pale nje na mimi nikabeba begi langu na kutoka darasani pia huku nikiimba kiuchokozi uchokozi. Kuachwa kuachwa. Kuachwa ni shughuli pevu mbaya zaidi unaimpenda we umesimama yeye yeah, ameondoka <laughs> Nikajichekesha sana Peter alinitazama kwa hasira nikaona huu msala Nikaongeza mwendo zaidi kuelekea gadi ni pia alipokuwa amelekea Karin 
Hatua kadhaa kabla sijafika kwenye benchi aliloenda kuweka Karen simu yangu iliita. Kutazama kwenye skrini ilikuwa ni simu kutoka kwa Abrahman. Nilipokea na kusalimia na naye alionekana mwenye sauti iliyojea huzuni na wasiwasi mwingi sana. Abrahman akaniambia Chrissy mambo yameharibika. Nikamuliza ke vipi bro? Akanipa jibu ambalo niliacha mdomo wangu wazi. Akaniambia Peter ameshagundua yanayoendelea kati yangu na wewe. Na alikuwa anafanya uchunguzi kisiri siri. Ye pamoja na Nasra. <sighs> Abramani aliponiambia hivyo nilishtuka sana. Nikajiuliza mengi sana kichwani mwangu lakini Abramani akanipa majibu akasema, "Peter, alinifata nyumbani kwetu jana majira ya saa usiku, akanikuta chumbani kwangu nikiwa nimepumzika. Kwa jinsi alivyokuja tu nilijua tu, hayuko sawa. Na kuna kitu anataka kuniambia." Abdulamani aliendelea kunieleza mengi sana kwenye simu ambayo alinichanganya sana na alinieleza ifuatayo. Akaniambia ilikuwa hivi. Peter alipoenda nyumbani kwake. Ulienda kwa Chris wiki iliyopita. Abdulamani alishindwa kukataa kwa vile alikutana na Nasra mahali na poishi. Abdulamani akajibu, "Ya. Yeah. Karin aliniomba nimsindikize." Akamuone Chris. Peter alimtazama Abdulaman kama namtafakari. Kisha akamuuliza tena, "Vizuri? Kwa nini ulikuwa unamtetea Chris siku ya ugomvi nyumbani?" Abdulaman alipuliza swali hilo na Peter, alianza kuhisi Peter ameanza kumuhisi kitu. Akaanza kupata na wasiwasi, lakini Abdulaman akajibu, "Sikumtetea Chris, nilitetea nilichokiona." Peter kaguna akasema mm. Aliguna Peter na kuanza kupiga hatua kumsogelea Abdulman karibu zaidi. Akamuliza, "Abdulman, unadhani nani huyo ambaye amemwambia Chris kila jambo linalotokea nyumbani?" Peter alimtukia swali hilo Abdulman huko na mtazama kwa makini zaidi na kumshika bega. Abdulman aligeuza shingo na kumtazama Peter. Lakini alishindwa kutoa majibu. Peter akaongeza swali lingine. Chris amejuaje kama nimeshindwa? Abramani akafikiria kwa dakika kadhaa na kumjibu, na wasiwasi itakuwa ni dada kwa Magdalena. <laughs> Nilimsikia kipindi dadangu Magdalena anazungumza na Chris. Hakugusia chochote zaidi ya kuomba msamaha. Abraman alizidi kupata na wasiwasi alianza kuona ya kwamba mambo yanaharibika. Ilibidi amjibu. Peter inaonekana huniamini eh? Inaonekana na hisi labda nimekuwa mnafiki kwako. Kama kuhusu Chris kujua mambo yaliyojiri, huenda hata Karen amemwelezea. Au unataka kusema na Karen naye hawasiliana na Chris? Kama uniamini sawa bwana. Abraman alizungumza kwa ukali sana ili kujaribu kujaminisha mbele ya rafiki yake Peter. Peter alimtazama Abramani kwa mshangao mkubwa sana na kumjibu kwa hasira. Akamwambia Abraman, "Niliacha kukuamini tangu siku niliyompeleka Chris Poster kwa Dr. Leonard." Na bado ukamficha ndani ya gari. Huku nili ukindanganya kwamba umekuja peke yako. Peter alijibu kwa hasira sana na ukari mno. Abraman akashtuka baada ya kusikia maneno hayo. Peter aliendelea kuzungumza kwa ukali akamwambia sikia Webleman sikua na kufuatilia na wala sikuja kukufuma ukiwa na Chris nilikuja kwa mambo yangu thanks god nikasema nipumzike ndani ya gari kwanza mpaka muda wa appointment utakapofika ndipo nilipoona wewe na Chris mnatoka kwa dr Leonard Peter akakwamia hapo akawa tayari ameshapandisha hasira Abraman alinywea akawa mdogo kama Piritoni. Peter hakutaka tena kuendelea kubishana na rafiki yake Abraman, akaamua kutoa kauli za mwisho zenye kuvunja urafiki wao wa miaka mingi sana. Kwa sauti ndogo na ya upole akazungumza. Sikutaka kuamini. Nikakupa nafasi nyingine. Lakini nilimwomba Nasra akufuatilie kwa karibu zaidi na ukweli wa yote nimeshajua. 
Alisema Peter kauli hiyo. Abraman alishusha uso wake chini kwa aibu, lakini Peter alizungumza kauli zilizomshtua sana Abraman. Peter alisema, "Wewe Abraman ndio uliyepanga kuharibu pati yangu na ukampa Chris pesa ya maandalizi ya pati. Wewe ndio uliyotoa siri na mipango yangu yote. Wewe ndiye mnafiki namba moja kwangu." Usijiulize nimejuaje haya yote. Dunia haina siri hasa ukiwa unatumia akili na pesa. Kuanzia leo naomba tusijuane. Pita alimaliza kuongea na kuondoka. Abraman alibaki na maswali mengi sana kichwani ya kwamba ni nani ndani ya kundi letu anatoa siri kwa Nasra au Pita? Msikilizaji, Abramani alineleza yote iliyomtokea siku hiyo. Alineleza kwa njia ya simu na kuniomba tufanye uchunguzi. Basi tukaagana na kukata simu. Lakini nami nilibaki na maswali kichwani ya kwamba kati ya Hashim, Ivan na Ramadhani, ni nani anaitwa siri kwa Nasra na Peter? Nikarudisha kumbukumbu nyuma na kukumbuka siku ambayo Nasra alikuja mahala ninapoishi kwa mara ya kwanza. Alisema Hashim ndiye aliyemwelekeza. Nikajiuliza walianza wapi stori zao mpaka kufikia kuelekezana. Lakini pindi bado nimesimama na tafakari kwa mbali nikamwona Ivan akiwa anatoka na Nasra darasani. Kajiuliza au ni Ivan kwa vile ana mazoea na Nasra? Pindi bado nipo ndani ya dimbu la mawazo nikashtushwa na sauti ya kare nikiniita. Nikasogea mpaka kwenye benchi alipokuwa amekaa nikamsikiliza. Kwa upoli na sauti ile ya huzuni akaniambia Chris Unajua tangu jana nigundue kwamba Peter alikuwa ananipenda siku zote hizo na kupewa kauli za ajabu na wazazi wake nimejikuta na waza mengi sana. Karen alizungumza kwa hisia sana akameza mate kidogo na kuendelea kuzungumza. Chris Kuna muda nimewaza ni heri nisingejuana naye. Heri nisingempata nafasi ya urafiki. Labla asingenipenda na leo hii Asingepitia maumivu sababu yangu. Karen akaniuliza. Nitamkumbuka kwa mengi sana pita. Amenifanya mengi sana. Nakumbuka kipindi tulichogombana na wewe. Kipindi nilichoacha na boyfriend wangu Peter alikuwa kila kitu kwangu, alipambana kunirudisha furaha yangu. Na hata ile semina tuliyoomba na msamaha siku ile ilinilazimisha yeye twende kwenye semina. Siwezi kumsahau. Mimi nilibaki nimetulia nikimsikiliza Karin. Nilianza kuona umuhimu wa Peter ndani ya maisha ya Karin. Na hakika haijalishi Karin. Atazungumza kwa ujasiri kiasi gani mbele ya Peter ili kukana mbali kama alivyokuwa ameonywa, lakini kama moyoni mwake hawezi kuisahau thamani ya Peter. Nilikuwa nawaza mengi sana juu ya Karin na Peter, lakini ghafla nilishtushwa na mkono wa Karin uliotoa begeni mwangu. Alitamka maneno ambayo yalianza kuivuruga akili yangu. Mapigo ya moyo yakazidi. Nikaanza kukosa amani kabisa ya moyo. Karen alisema hivi. Wakati wote huo niliokuwa naye Peter sikujua kama ananipenda. Nilidhani ananichukulia kama dada yake. Kama nilivyokuwa namchukulia. Hivi Chris, wanaume hamwezi kujali mwanamke bila kumtaka kimapenzi. Swali hili lilikuwa ni gumu sana kwangu kujibu nikabaki nikinyamaza kimya. Hakuniacha nipumue kari na kaniongezea swali nyingine. Mwanaume akionyesha kujali kukuheshimu kwa kuthamini kujitoa kwako kwa kila kitu ndio anamaanisha anakupenda. Nilimtazama Karen usoni nikiwa naona kinywa kizito kujibu maswali yake lakini Karen aliniongezea swali lingine. Kwa jinsi nilivyopitia maumivu kwa boyfriend wangu aliyeniacha. Sitamani tena kuwa na mwanaume aina yoyote ule. Chris, matendo yako yanafanana na Peter. Naogopa usije kupitia maumivu kama anayepitia Peter. Naomba uniambie kweli leo. Unnipenda? Msikilizaji, hata ungekuwa wewe ungejibu nini? Kuendana na maneno aliyozungumza Karen na swali alilonipa nilijikuta nimekaa kimya nisijue cha kujibu. Karen anaogopa kupenda tena. Itakuwaje nikisema nampenda? Anasemaje hataki nipitie maumivu kama ya Peter? 
itakuwaje nikijibu nampenda? Nilibaki na maswali mengi sana kichwani mwangu lakini Karen akaniambia Chris, niweke wazi leo hii. Niweke wazi Chris. Moyo wangu ulinipiga pa. Nikainua kichwa juu na kuzidi kupata wasiwasi. Mikono yangu ilikosa nguvu msikilizaji na ilianza kutetemeka. Nikajitahidi kujizuia ili Karen asigundue wasiwasi wangu. Kuna sauti ndani yangu ikawa inaniambia kwamba kuwa mwanaume funguka funguka rohoni na sauti nyingine ilikuwa na nguvu zaidi ilikuwa ikiniambia Chris usiseme lolote acha kabisa atakukataa na kukutenga kama pita nilikaa kimya kwa muda zaidi lakini mwishoni nikajisemea kimoyo moyo liwalo na liwe leo namwambia ukweli nikataka kufungua kinywa changu lakini bado nikasita nikajisemea kimoyo moyo Chris sema bwana ikanyonywa kichwa na kumjibu ya. Ndio, nakupenda. Tena zaidi ya kukupenda. Karen alishtuka. Akanitazama. Inasemekana kuwa mwanzo huwa ni mgumu. Niliamini hilo. Japo nilipata ugumu kutamka kauli ya kwanza lakini baada kutamka hiyo kauli ndipo nilipoanza kupata nguvu ya kuendelea kuzungumza na maneno mengine. Karen. Nakumbuka nilikupenda tangu siku ya kwanza na kuona darasani. Siku yetu ya kwanza kuja chuo. Niliwaza mengi sana kuhusu wewe. Na nilitamani kufanya mengi sana pamoja na wewe. Nilinyanyua kinywa changu na kumtamkia maneno hayo Karen, msikilizaji. Karen alikosa ujasiri wa kunitazama usoni kwa mawazo. Alishusha uso wake na kutazama chini. Nikampigilia msumali. Nikamwambia, "Karen, najua unajiuliza kwa nini sikukwambia siku zote hizo." Mwanzoni sikutaka kuzungumza sababu nilijua tayari una boyfriend na sikutaka kuharibu mahusiano yako. Na hata mlipoachana sikutaka kukugusia hili jambo. Nilitaka nikupe muda wa kuyasahau mapito hayo kwanza. Mpaka kufikia hapo nikanyamaza kidogo na kumeza mate. Niliona mikono ya Karen ikitetemeka kwa mbali. Sikutaka kupoteza hiyo nafasi. Nikajisogeza karibu na kumshika mikono yake. Karen alizidi kutazama chini. Nikaendelea kuzungumza kwa hisia zaidi. Ili maneno ya penye moyo ni mwake nikamwambia, "Karen, najua unapitia maumivu ya kutendwa. Najua umekosa kabisa imani juu ya mapenzi. Na wale huamini tena wanaume." Lakini kusema kweli wanaume wenye upendo wa kweli wapo, wanaojua thamani yako wapo, wanaokupenda wapo, wanaotamani wangekuwa wako milele, wanaume hao wapo. Usiachukie mapenzi. Usinichukie hata mimi ninaikueleza hisia zangu leo. Nipe nafasi nikuoneshe maana halisi ya upendo, nikuoneshe thamani yako halisi. Siwezi kukupa ahadi za uongo. Nipe nafasi nikuoneshe kwa vitendo. Na kama bado haupo tayari kuingia kwenye mahusiano Niko tayari kukusubiri kipenzi hata ukichukua miaka. Ilinibidi ninyamazie hapo. Karen akanigeuzia macho na kunitazama akaniambia, "Sikiliza Chris. Wanaume mmebarikiwa maneno mazuri mwanzoni lakini matendo ni sifuri. Leo unazungumza maneno mazuri, unalia, unanyenyekea, lakini ukishapewa nafasi tu unabadilika." Chris, mimi sio mtoto. Na wajua wana ume vilivyo. Alianza kunileta vikwazo. Lakini sikukata tamaa. Nikamwambia kipenzi, hii ni Afrika. Wanaume wengi hawajui thamani ya wanawake wala jinsi ya kuishi naye. Ila wachache tu ndo wanaojua. Tatizo ni moja tu karini wangu. Unapopewa kiroba kilichojaa mawe ni ngumu sana kutambua kama kuna kipande kimoja cha dhahabu ndani. Karen, we ni mrembo sana. Umebarikiwa kwa mengi. Lazima utasumbuliwa na wengi. Wengi wa lagai ambao watakutumia na kukuacha. Lakini hiyo isiyo sababu ya wewe kushindwa kutafuta dhahabu ndani ya kiroba kilichojaa mawe. 
Niamini na unipe nafasi. Hutojutia kupendwa. Hutojutia kupendwa na mimi. Nilishia hapo na kuamua sasa kumsikiliza Karin. Karin alikaa kimya kwa muda mrefu sana akiwa na tafakari. Lakini mwishoni nilimuona na shika mkoba wake akaniuliza. Chris naweza nikaondoka? Nikatengisha kichwa kwa shiria ndio. Itakuwa vizuri kama hautazungumza hizi tena mada. Siku tayari kuwa na mahusiano na mtu yeyote yule. Jibu lake lilinishtua sana Karin. Liliniumiza na kunifanya nianze kujilaumu kwa nini nimemwambia ukweli ya kwamba nampenda. Pinde nataka kuondoka nikamwita nikamwambia Karin. Karin akageuka na kunitazama. Nikamwambia baada ya yote niliyozungumza, naomba usinitenge. Tuendele kuwa kama kaka na dada usinichukie. Karin aliniangalia sana mwisho akanijibu. Siwezi kukutenda. Siwezi kukutenga kuwa na amani Chris. Kisha akageuka na kuanza kuondoka. Nilibaki nimekaa kwenye benchi hata nguvu ya kunya nyuka siku nayo tena. Masuli mwingi kichwani. Ina maana leo ndio namkosa Karin. Ina maana mimi nimeshindwa kama pita. Ina maana mimi nitavadera. Nilumia sana msikilizaji. Sikupata hamu ya kufanya lolote lile nilinyanyuka na kuanza kutembea kama mtu aliyetembea umbali mrefu. Sikuanza kupanda boda boda wala kufanya nini. Njiani nilikuwa kama sioni watu. Kichwa kilikuwa kizito nilihisi maumivu ambayo sikuwahi kuyahisi. Nilijilaumu kwa mengi na hapo niliamini kwamba mapenzi sio mchezo wa kubashiri. Nilijiona mjinga sana kuwekeana mechi na pita. Nilijiona mjinga kumcheka pita. Nikakumbuka mateso na misukosuko niliyopitia juu ya Karen. Sikuamini baada ya mateso yote na kuja kutoka mikono mitupu. Uvumilivu wote ule. Leo nimekosa mbivu na kupata maganda. Nilipofika hosteli nilikuwa naona kama chumba kikubwa mno kitanda hapa kaliki kwenye kiti hapa kaliki nilizunguka chumba kama chizi. Usiku wangu ulikuwa ni mrefu sana. Nilianza kuelewa kwa nini baadhi ya watu huamua kujinyonga baada ya kuachwa maumivu hayavumiliki. Kesho yake asubuhi nilikumbuka kumtafuta kwenye simu Dr. Leonard angalau anipe tulizo la moyo kwa maneno yenye kunifariji. Dr. Leonard alipokea simu yangu na kuniomba nimuelezee vizuri. Nilipomaliza kumuelezea alinipa pole kwa yote aliyojere lakini alikuja kuzungumza mambo yalonipa nguvu mpya na kujikuta nikianza kupata amani. Dr. Leonard akaniambia, "Kwanza kijana wangu Chris pole sana kwa maumivu ambayo unayapitia. Lakini pia nikupe hongera kwa kuchukua hatua kubwa sana ya kumpa ukweli wa moyo wako." Usijutie kwa jambo ulilofanya. Unatokea kufurahia mambo mawili. Moja, umemweleza hisia zako. Sababu mwanzo kila jambo lililokuwa unalifanya alikuwa kidhani ni kama kaka yake. Lakini kuanzia sasa ataanza kurudisha mawazo nyuma na kukumbuka mambo yote uliyowahi kumfanyia. Ndipo hapo ataanza kutengeneza picha mbalimbali kichwani mwake kuhusu wewe. Na jambo lolote utakalokuwa unamfanyia kuanzia sasa. Litakuwa linamfanya ahisi ya kwamba unafanya sababu unampenda. Jambo la pili. Chris. Furahi sababu amekuhakikishia nafasi ya urafiki. Hiyo itakupa wepesi wewe na kuendelea kumfanyia vitu vitakavyomfanya kupenda zaidi. Kwa hiyo itumie vizuri hiyo nafasi ya urafiki. Usikate tama mapema. Mwanaume huwa choki kupambana. Hiki ndo kipindi ki, kinachotakiwa kumfanya aamini upendo ulionao kwake tena kwa vitendo. Ametoka kutendwa. Hebu usikate tama. Muonyeshe utofauti kati yako na boyfriend wake aliyemtenda. Hakika atakupenda bila yaani bila kutegemea. Alizungumza kwa kujamini sana Dr. Leonardi kwa kumaanisha kile alichokuwa nakisema. Hapa nikaanza kupata mwanga juu ya kitu ninachotakiwa kukifanya. Lakini bado nikawa na hofu ya kwamba tayari nilishakataliwa itabadilikaje zile kauli alizozisema. Lakini Dr. Leonardi akaniambia, "Chris, unahofia kukataliwa?" Tena umekataliwa kwenye jaribio la kawaida tu. Afu hilo ni jaribio la kwanza kama ulikuwa ujui. Mwanamke yeyote mwenye msimamo na kuhitaji mahusiano serious kama we hawezi kukubalia kwa rais rais. Anahitaji muda kukuwazia, kukutafakari na kutoa maamuzi. 
Sasa kama umekata tamaa mapema, jua kwamba umemkosa. Lakini kama hautokata tamaa mapema na uko tayari kumfanya we wako, basi jioni kwamba kuanzia sasa uko ndani ya nusu ya finali. Bado finali yenyewe. Pambana Chris. Mimi naona ushindi kabisa hapo. Angekuwa kupendi, hata hiyo nafasi ya urafiki asingekupa. Dr. Leonard alimalizia kwa kusema hivyo. Nilipata amani na nguvu mpya nikasema sasa Karin atakuwa wangu tu. Sikati tamaa kamwe. Nikagana na Dr. Leonard. Akanipa maneno ya mwisho tu. Akaniambia, "Unakumbuka niliwahi kukwambia mwanamke anapenda nini? Basi usifanye makosa wakati huu." Kisha akakata simu Dr. Leonard. Wakati huo huo nikaanza kwa kumtumia message Karin. Lakini ya kujibu, sikukata tamaa, nikatuma tena jioni lakini sikujibiwa. Majira ya saa mbili za usiku ikabidi nimpigie simu akapokea. Alikuwa kapoa mwanzoni, lakini kila muda ulivyozidi kwenda nilizidi kunogesha maongezi na kujikuta tukizungumza kwa muda mrefu zaidi. Siku kadhaa zilipita huku nikiwa nazidi kumsogeza Karen karibu. Sikuleta papara nyingi Ilibidi nitumie akili zaidi kuliko kukurupuka nilianza kuona mabadiliko kwa Karin. Karin alianza kunizoea zaidi. Alianza kunizoea zaidi ya mwanzo na kuniweka karibu zaidi. Nilijenga naye ukaribu kiasi na kula naye, kufurahi naye, kumshauri, kusoma naye. Nakumbuka niliwahi kumuomba nisindikize hosteli. Karin alikubali. Tulipofika hostel sikutaka kufanya naye lolote lile zaidi ya kuweka muvi na kumwandalia kinywaji na pamoja na biskuti. Nikamuuliza angependa kula nini akasema hapana nitaenda kula nyumbani. Kusema kweli msikilizaji sikutaka kari naondoke hivi hivi bila kula. Nikamlazimisha mwisho akakubali na kuniambia angependa kula wali samaki. Kwa vile nilifunzo vyema kwetu swala la kupika wala halikunipa tabu nilimwacha ndani na kwenda kununua vinavyohitajika kisha nikamwandalia chakula. Tulikaa kwa pamoja na kula. Lakini Karen hakula sana akajifanya mishiba. Sikutaka kuipoteza hiyo nafasi nikamwambia <laughs> umekula kidogo tu. Kweli ni mishiba. Hapana <laughs> bwana ujashiba. Kula ta kidogo au nikulishe. Nilizungumza kimasihara huku nimechota chakula kwenye kijiko na kumpeleka mdomoni. Akawa kama anaona aibu lakini mwishoe akanyanyua kinywa chake na kula huku akawa anatoa tabasamu. Kusema kweli msikilizaji nilifurahi sana. Nikamsogezea vijiko kadhaa kadha mpaka aliposhiba na kunipa shukrani kwa chakula kitamu kweli kweli. Msikilizaji, mazoea yalizidi. Kuna siku nilimomba Karen nitoke naye auti usiku angalau tupate wasao kuzungumza pamoja na nilitaka nitumie nafasi hiyo kumkumbusha Karen jinsi gani nampenda. Alikataa sana na kusema kwamba hawezi kutoka usiku na wala sio mazoea yake na wazazi wake hawatomruhusu Nilizidi kuvutiwa zaidi na misimamo yake na kuona ya kwamba Karen ni waifu matilio Nikabadilisha maamuzi na kumuomba tutoke mchana Iwe mahali tulivu ambapo tunaweza zungumza na kufurahi pia Akakubali na kuniambia kwamba twende South Beach Juma Mosi Nilifurahi sana baada ya kusikia maneno hayo Msikilizaji, ni wiki mbili sasa tangu Abrahman na Peter watengane na bado mnafiki hajajulikana ambaye anatoa siri zetu kwa Peter na Nasra. Siku ya Alhamis ya Juma hilo nilikuwa maeneo ya KBG nikipata kinywaji na mshikaki pamoja na Abrahman huku tukiwasubiria marafiki zetu wengine nao waje. Tukao tukipiga story mbalimbali lakini ghafla ikaingia simu kutoka kwa Karin tukazungumza kwa dakika kadhaa na kuagana na kukata simu Abrahman akazungumza kwa Kiingereza akiwa anamaanisha kwamba naona siku hizi unazidi kumnogesha eh Nilicheka sana kisha nikamwambia da acha tu yani mambo yanazidi kunoga Abrahman akanisisitiza nisijicheleweshe sana <laughs> Nikamwambia Abrahman usijali bro na Jumamosi naenda tena South Beach naenda kumfungukia yote Abrahman alifurahi sana kusikia hivyo akanipa dola mia kama kilinda wale tuko siku hiyo. 
walipokuja marafiki zetu Ivan Ramadhani Hashim tukaendelea kufurahi kwa vinywaji na mishkaki. Sasa mnamo majira ya saa za usiku tukagana na kutaka kuondoka lakini jambo la kushangaza Ivan akomba lift kwenye gari ya Bromani. Nilipata na maswali mengi sana kichwani nikawaza itakuwaje wawili hawa wakienda pamoja. Nikahofia siri isifichuke kwamba wote wanamtaka msichana mmoja. Nikajipa moyo kwamba haitowezekana. Na tukaagana kisha tukaondoka. Siku ya Jumamosi ya miadi ilifika bwana ya kukutana na Karen maeneo ya South Beach. Nililipia kiingilio na sote tulienda kutafuta mahala pazuri sana pa kupumzika ili tuweze kuyazungumza vizuri. Nikamchukua Karen mpaka maeneo ya ufukweni na kupumzika naye. Tukapiga story mbalimbali mbali za vituko za matani mwishoni nikaanza kuleta story za hisia. Nilimwona kianza kuonyesha utofauti. Nikamshika mkono wake na kuanza kuubusubusu huku nikimweleza jinsi gani ananivutia, jinsi gani nampenda na ninatamani angekuwa wangu siku zote za maisha yangu. Karen alinitazama na kuonyesha utofauti wake na siku ile ya kwanza. Leo alinitazama na kuonesha tabasamu lake akaniambia Chris, nakupenda sana. Na umenifanya ni kuona utofauti kati yako na wanaume wengine. Alizungumza mengi sana Karen na hasa kunisifia. Nilimkamata na kumpiga busu moja la kama dakika tano hivi. Na nilipomaliza nilimkumbatia kwa nguvu sana. Baada ya yote hayo tulianza kuchekeshana mambo mbalimbali yaliyopita kati yetu lakini ghafla akaniambia tusimame. Nikashangaa tusimame tena. Nilipata na mshangao lakini hakunijibu akanyanyuka na kunishika mikono yangu na kuninyanyua. Nikanyanyuka. Karen alinitazama usoni. Akawa kama mtu anayenivizia hivi. Kesha kanibuso shavuni na kukimbia huku akicheka. Nilicheka sana lakini niliamini kwamba lile buso lilikuwa lina maana kubwa sana kwangu nikamtazama na kumuuliza, "Unaenda wapi sasa?" Narudi sasa hivi, naenda kuchukua vinywaji. Nikabaki na mtazama huku na cheka. Kweli Karen alienda kuchukua vinywaji na wakati anarejea akiwa kama hatua 15 kabla ya kunifikia. Ghafla nilishtukia kuna mtu akinikumbatia kwa nyuma. Huku akisema kwa nguvu, "Wao bebi wangu." Ha? Karen alishtuka. Akasimama baada ya kuona tukio lile. Nami nilishtuka kutazama ni nani alinikumbatia. Nikatupa macho nyuma yangu sikuamini macho yangu kwa mtu ambaye nilikuwa nimemwona. Akaongea tena kwa sauti, "Chris bebi wangu, nilikumisi mno." A ah. Hapo nilihisi kwamba pilau tayari limeingia mafuta ya taa baada ya kumwona Karen akiwa amevia chevi nywaji vilivyokuwa mikononi mwake na kuvidondosha chini huko akionekana kama vile haamini kwa kile alichokuwa nakiona. Nilirudi tena kuitazama ile sura kwa yule mtu aliyokuwa amenikumbatia. Sikuwa nikimjua hata kidogo. Wala sijawahi kuonana naye hata mara moja. Kwanza nikamsukumizia kwa pembeni akadondoka chini. Kutazama mbele nilimwona Karen akianza kuondoka kwa hasira. Nikaanza kumkimbilia ili nimueleweshe kwamba huyo dada aliyenikumbatia hata simjui. <sighs> Nilianza kumkimbilia Karen huko na muita Karen. Karen. Lakini kabla hata sijafika mbali nilishtukia nimevutwa tena shati na mtu aliyekuwa akiongea kwa hasira mno. Nipe simu yangu. Nataka simu yangu. Ah. Sikuelewa huu mchezo uliotokea. Nilishangaa hayo yote ilikuwa anayefanya huyu msichana. Nikamtoa mikono yake na kumchapa kibao. Wakati huo huo watu wakajana kutuzunguka. Dada vipi kwani? Kakuibia au? Sema tumcheze kichapo. Aliuliza mmoja wa watu waliokuwa wamemzunguka yule msichana. Yule msichana akazungumza kwa sauti ya juu sana. Huyu bwana wangu, leo nimemfumania na demu mwingine. Sasa kama anampenda demu mwingine basi anirudishie vitu vyangu nilivyokuwa nimewahi kumhonga Alizungumza yule bidada huko kwa mikunja kura yangu Oya amrudishie vitu vyake bwana Mtu mwingine akaropoka Mzee baba kumbe unalishwa <laughs> Unza kwa nachepuka kiakili wewe boya kweli wewe Mwingine aliongea hivyo Watu walizidi kutoa maneno ya kashfa na wengine wakaanza kutoa kelele. Mrudishie tu vyake alivyokuonga mrudishie. Ebu niache. 
Nilizungumza kwa hasira na kuanza kukurukuka raka naye sikutaka kumazia damu. Nikamtia vibao mfululizo. Watu wakaniwahi na kunishika. Sister, sema. Huyu boy ulimunga nini na nini? Tuvichukue sasa hivi. Aliuliza jema mmoja ambaye naye na hisi alikuwa ndani ya mpango mmoja na ulibinti. Nilizidi kupata aibu kwa kile kilichokuwa kinaendelea. Lakini nilivyosikia hilo swali nikajua wazi nimeponyeka sababu yule msichana hajui vitu nilivyokuwa navyo. Akaropoka simu. Wengine wakaitikia haya mpe simu yake. Kwa vile nilijiamini nikajikuta na uliza. Wewe umenipa simu? Haitaji ni simu ina gani? Lakini nilijikuta na zidi kuaminisha umatu wa watu ya kwamba kweli nimehongwa. Baada yule msichana kuitaja aina ya simu ninayoitumia. Aliongea kwa kujiamini sana. Nimekuonga Samsung J1 AC rangi ya gold ina kava jeusi. Kiukweli hakukosea hata kitu kimoja. Hapo nilijikuta nazidi kushangaa haya yote yanayonitokea. Oya, itoe simu sasa mpe usipende vya bure mtoto wa kiume wewe. Utaolewa mjini hapa. Sikukubali na nilisema hata wanipige sitoi kitu changu chochote kile. Muda huo huo umati ukatawanyishwa na security guard moyo ulisema afadhali nimeponyeka. Wale nikamata pamoja na huyu msichana na kwenda kutohoji. Kumeleza yake aliwafanya security waamini kwamba ni kweli mpenzi wangu sababu alizungumza utadhani ananijua. Na kutaja vitu ambavyo kweli ninavyo na hata waliomba wathibitishe niliwapa na kujikuta na umbuka mimi. Walitushauri twende nyumbani tukamalize kimya kimya. Wakatuachia. Nilitoka nje haraka haraka sana na kumsubiri msichana ili nimuhoji vizuri. Alionekana ni wa uswazi kutokana na dera lilokuwa amelivaa wigi la bei rahisi rangi yake aliyokuwa amejichubua na sauti yake ya kama redio mbovu alionekana ni mtu anayependa sana shari muda wote na wala hana aibu na inaonekana hii ndio kazi yake Alivyotoka tu akanisogelea na kuzungumza kwa sauti chini chini mdogo wangu hapa mjini tuliza ball usipende kushindana shindana na wenye mkwanja utachezea chuma cha moto Ebi ni mvute mkono na kumuliza nani kakutuma Akantolea macho kama chura na kunifokea. Wewe 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 babu wewe. Tafa, tena unikome. Oho, ushindo babu kushika shika usive vijua. Ndio nataka kunifanyia fujo. Eh? Mpuzi wewe. Sasa kama unijui mimi ndo ashnati babu eh. Nipige nikuonyeshe. Alizungumza kwa haraka kama vile cherehani. Sasa kama unataka kuchezeshewa kichapo na wanaume wa shoka, nipige wani. Umeona wale? Alizungumza huko akinyonyeshea kwa macho. Nikageuza macho kuwatazama alikokuwa amenionyeshea. Nikaona kundi kubwa la wahuni watano, mmoja wao akaita oya. Ashanti tusepe wana. Nikabwacha mkono wake, alisonya na kuondoka huko akijitingisha japokuwa nyuma alikuwa kama kapigwa pasi hivi. Basi nilipatwa na wazo la kwenda kumtazama Karin maeneo yanapoengeshwa magari. Nikidhani labda atakuwa bado hajaondoka. Lakini siku mkuta alikuwa tayari ameshaondoka na wazo linikajia na mimi niondoke. Lakini ghafla nilishtushwa na sauti ya mtu ikiniita kwa nyuma yangu. Chrissy. Nikageuka haraka na kumtazama aliniita sikuamini macho yangu nilibaki nimedua. Nilikutana uso kwa uso na pita akiwa na Ivani. Niligundua kwamba kumbe mchezo wote huu ulisukwa na Peter na Ivani. Nilipata ufumbuzi ya kwamba itakuwa Abraham aliropoka kwa Ivan kuhusu safari yangu na Karen. Peter akanitazama na kuongea. <sighs> Najua unamtafuta Karen eh? Usijali. Yuko ndani mikono salama. Abraham amemchukua na kumrudisha kwao. Na kwa jinsi ninavyomjua Abraham Najua atamlisha maneno mengi sana. Atamlisha maneno mengi sana Karen ili azidi kukuchukia. <laughs> Pole kwa kuponyoka na tonge mdomoni. Aliongea kwa dharau, nikatafakari kauli yake pita, nikajikuta najiuliza kimoyo moyo ina maana Abraham naye yupo kwenye huu mchezo. 
Ivan Akonge akasema haya ni malipo ya kutuchezea akili mimi na Abdurrahman. Pita naye akaongezea. Na nimuendelezo wa ahadi yangu kwako ya kwamba hutoshinda kamwe. Na ninajua kuanzia sasa Karim hatokupenda tena. Tukichamtumia picha pamoja na video. Mm. Nilishtuka sana baada kusikia picha na video nikajua kwamba kuna mashambulizi zaidi yanakuja kwa hapo mbele. Walipomaliza kuongea wakaniacha. Wakaingia kwenye gari lao kisha kaondoka. Kusema kweli msikilizaji. Nilibaki nimesimama na mawazo. Sikuwa yani sikujua nini la kufanya tena. Niliwaza kumumba kare ni msamaha lakini bado nikawa na waza. Je? Atanielewa kweli? Nilimuita dereva taksi aliyenileta mwanzo. Na kwa vile sikuwa na pesa nyingi, akanirudisha mpaka Mbagala ambapo nilipanda daladala ya gongola mboto na kurejea zangu hosteli. Usiku kucha nilimtafuta Karen kwenye simu bila mafanikio. Simu yake ilikuwa imezimwa kabisa. Na hata kesho yake ilikuwa inapatikana ila hakunipokelea kabisa. Juma lililoanza lilikuwa ni juma ambalo tulikuwa tunaanza mitihani ya mwisho ya semesta maarufu kama UFE University Final Examination. Sikuwa na furaha kabisa siku hiyo na hata siku nimejiandaa kwa ajili ya mitihani. Kichwa kilikuwa kimezidiwa na mzigo wa jina la Karim. Pindi nafika maeneo ya chumba cha mtihani nilishangaa kuona watu mbalimbali wakiwa wananitazama na kunicheka. Sikuelewa, nikajitazama juu mpaka chini labda nimevaa vibaya lakini hapana nilikuwa nimevaa vizuri tu. Wa Chris. Nilisikia sauti ya Ramadhani ikiniita. Tulisalimiana na akanipa pole. Nilishangazwa na pole yake. Nikamuliza pole ya nini? Ramadhani akaniambia pole kwa yaliyo kutokea juzi. Nilishtuka. Nikaanza kujiuliza mijuaje. Lakini kichwani nikapata jibu ya kwamba huenda Ivan ndiye aliyemwambia. <sighs> Kakwambia Ivan, si ndio? Nilimtupia swali hilo Ramadhani. Hapo hapo, akachukua simu yake na kunionesha video na picha mbalimbali zilizopigwa wakati wa varangati kule South Beach. Kilichonishangaza ni vile vipande vya video. Video hiyo kwa vipande muhimu tu ambavyo mtu yeyote akitazama lazima atasemea kwamba ni kweli yule shinati ni mpenzi wangu. Sikia Chris. Darasa zima wameona hizo picha na video. Na hata Karen ametumiwa pia. Ramadhani alizidi kunieleza. Hapo ndipo mwili wangu ulipozidi kukosa nguvu. Nilipepesa macho kila kona na kuona watu wanavyonitazama na kucheka nilumia sana. Nilikosa amani. Niliingia kwenye mtihani lakini sikuufanya kwa akili yangu. Nilikuwa hata sijui nilichokuwa nakiandika. Hata hivyo nilivotoka nje ya chumba cha mtihani, Karen alinipita kama hanijui. Hata nilipomuita ili nimuombe msamaha na kumuelewesha, lakini wala hakutaka kunipa hiyo nafasi na kunisikiliza. Usiku nilijitahidi kupiga sana simu kwa Karen na kumtumia message za kumuomba msamaha na kueleza hali halisi, lakini wala hakunijibu Karen. Wala kupokea simu. Siku ya Jumatano ya Juma tulolianza mitiani. Nilituma message nyingi sana kwa Karen wala kujibu nikakata tamaa. Nilikata tamaa kabisa kwamba sasa sitompata tena Karen. Baada ya masaa nane kupita simu yangu iliita mlio wa message nikajua tu itakuwa ni message ya Tigo wakitangaza promotion zao. Nikaidharau lakini baadaye akili kanijia hebu niitazame hiyo message huenda ni mtu muhimu Nikachukua simu na kutazama kwenye screen ilikuwa ni message moja kutoka kwa Karin Nikapata shauku ya kutaka kujua alichokuwa amenitumia nikaifungua Pindi tu nataka kuanza kuisoma hapo hapo mama akapiga simu ikabidi sasa nipokee simu yake Tulungia kwa muda mrefu lakini nilikuwa natamani nimwambie mama subiri kidogo nitakupigia nikimaliza kusoma message lakini nilisita kusema hivyo sababu mama ni wa umuhimu kuliko hiyo message. Nilipomaliza kuongea na kakata simu na tayari kuanza kuisoma ile message. Nilipoanza tu maneno ya kwanza. Hizi video. Hapo hapo simu kazima chaji. Nilipiga kelele kwa asira mno. Ah! Nikairusha simu kitandani kwa asira. 
Nilizani itakuwa kitandani na kutulia lakini ilidunda mara mbili na kwenda kudondoka upande wa pili wa kitanda. Nikashika kichwa na kujua tayari nishaivunja kio cha simu. Kwenda kuitazama ilikuwa tayari ishaweka uchafu kwenye kio. Ilikuwa imeweka ufa kwenye kio. Nikachomeka chaje na kuisubiria japo kwa dakika tano ili niwashe. Nilipo iwasha nilikutana na meseji mpya kutoka kwa mama. Akiuliza mitiani inaendeleaje. Nikamjibu meseji yake na kuendelea na Karin. Nikafungua meseji ya Karin nikaanza kuisoma. Hizi video ni ushahidi tosha. Huyu dada hakuwa naongopa. Vyote alivyosema ni vya kweli. Ishi maisha yako Krisi. Niache. Najua machungu ya kusalitiwa na kama usiwezi kuvumilia kuwa na mwanaume msaliti. Nilikupenda na kukuheshimu lakini umejishushia CV zako. Achana na mimi. Kiherehere cha kufungua meseji kilinikwisha. Nilibaki nikiatafakari maneno ya Karim. Niliona machungu yake kupitia meseji yake. Niliona jinsi gani bado ana kidonda cha kusalitiwa kwenye mahusiano yaliyopita. Na sasa ataki kurudia maumivu tena. Moyo liniuma sana. Machozi yalinitoka hasa nilipoazia juu ya kumkosa Karen kwa kosa la kusingiziwa. Nikaona nisipoteze nafasi hii. Niombe msamaha na viweza akili yangu ilizidi kunivuruga. Nikamtumia meseji mfululizo za kumuelewesha Karen ya kwamba hiyo ni mipango ya kinapita. Lakini Karen hakunielewa. Tukawa tunabishana kwenye meseji. Kipindi hicho nacho mama alikuwa akituma meseji na mjibu huko akili ikiwa imevurugwa na Karen kabisa. Baada ya muda nikashtukia napigiwa tena simu na mama. Kupokea nikasikia Karen ndo nani. Nikashangaa Karen kamjuaje. Akanambia unanitumia message za mapenzi, unalia, unaomba msamaha Karen, Karen, Chris. Ukimaliza mitiani urudi nyumbani. Dawa yako iko jikoni mpumbavu wewe. Oho. Nisharibu. Alizungumza kwa hasira sana mama na kukata simu. Nilibaki mdomo wazi kabidi sasa nitazame message nikakuta nimechanganya hovyo hovyo kabisa. Nyingine kumbe message nilizotakiwa nitume kwa Karen nikatuma kwa mama. Siku kadhaa zilipita bila kuzungumza na Karen. Marafiki zangu walibaki Ramadhani na Hashimu ambao pia sikuamini. Siku ya mwisho wa mtihani, siku ya Ijumaa Kuliko kuna safari ya pati baada ya mtiani. Na pati ilikuwa inafanyika element club. Nilijua watu wengi wataenda, lakini sikutaka kwenda sababu nilijua kina Ivan pia atakuepo. Nirirudi zangu hosteli kupanga vitu vyangu kwa ajili ya safari ya kesho yake, nilitaka nirejee nyumbani kwa wazazi Arusha ili nikajibu kesi yangu kwa mama. Hakuna aliyejua kama naondoka kesho yake. Zaidi ya Hashim pamoja na Ramadhan na Eric mwanafunzi mwenzangu anayeishi chumba kinachofuata hosteli. Ilikuwa ni usiku ya uzuni sana kwangu. Sikuwa na matumaini tena ya kuwa na Karin. Nilijua nishampoteza. Nilimpigia simu Dr. Leonard na kumweleza jinsi marafiki zangu walivyonizunguka. Dr. Leonard akaniambia Chris kasoro mbili, una kasoro mbili. Moja hujamini na pili huna kifua na hivi ni vitu muhimu sana unavyotakiwa kuwa navyo. Ujamini ndio maana unahitaji kuwa na backup. Unahitaji watu wengi sana ili kumpata unayempenda. Na hii ni hasara sababu penye watu wengi hapakosi unafiki. Lakini kama ungejiamini na kubeba mahusiano yako, kivyako vyako, wala usingekuwa na tabu ya kuwazia fulani kanigeuka. Lakini pia kama ungekuwa na kifua, basi swala lolote kuhusu moyo wako au mahusiano yako basi lingebaki kuwa siri yako. Marafiki zako hawahitajiki kujua linaloendelea kati yako wewe na girlfriend wako. Unapowaambia siri za mahusiano yenu, basi inaweza kuleta madhara kama haya. Aidha muachanishwe au uibie mpenzi wako. Awe ana madhaifu, muwe mnatoana out au kufanyana mambo mazuri, mipango yenu kamwe usiaseme kwa rafiki zako. Maneno ya Dr. Leonard yaliniingia na kuona wapi nilipokuwa nakosea. Nikajipa moyo kwamba sitarudia kwenye mahusiano atakayofuata. Nilipokata simu ikaingia message WhatsApp kufungua ilikuwa ni picha mitumwa na pita. Akiwa na Karin, Abraman, Nasra na Ivan. Na aliandika ujumbe na tamani ungekuwepo. 
Nilitazama sana lakini sikuweza kufanya lolote sababu tayari nilikuwa nishakata tamaa kwa Karin hawezi kuwa na mimi tena. Masaa mawili baadaye nikapokea meseji nyingine ya WhatsApp kufungua ilikuwa ni ya Ivan alinitumia picha akiwa anampiga busu zito sana na Asra. Na kunitumia maneno ya Kiingereza kimaanisha kwamba baada ya fitina zote ulizonifanyia bado nimempata niliyemtaka sina kinyongo na wewe tena moyo wangu una amani Wakati huo Nasra akatuma picha na ujumbe Siku zote kwenye maisha ni ngumu sana kukipata unachokitaka utakipata kile unachostahili Asante kwa yote siwezi kukuchukia umenifunza kuwa na maana halisi ya upendo ni kuthamini pale unapopendwa sababu mara nyingi unapopenda huwa upendwi Nilizidi kujiona mjinga sana. Lakini tayari nilishakubali matokeo. Nilishakubali kushindwa. Na kitazama saa ya ukumbusho aliyowahi kunipatia Karen siku ya birthday yake nilijikuta na lia sana. Nitamani usiku ungeisha haraka ili angalau niondoke ndani ya jiji hili la Dar es Salaam. Labda kumbukumbu za Karen zingefutika kichwani mwangu. Kesho yake asubuhi nilifuatwa na Hashim na Ramadhan ambao walikuwa wamejiandaa kunisindikiza mpaka gongo la mboto nikaagana na marafiki wengine pia niliyokuwa nikiishi nao hosteli Tulipofika kituo cha mabasi cha gongo la mboto nilikaagana na Ramadhan na Hashim kisha nikapanda basi linaloelekea standi na baada ya kufika standi nikaingia kwenye basi nikatulia kwenye siti na basi likaanza kuondoka taratibu Nikaitazama saa ya Karin nikaona kuwa huu ndio mwisho kila kitu kati yangu na Karin Nikaivua saa. Nikiwa bado najishauri kuitupa dirishani lakini ghafla kupitia jicho la upande wa dirisha nililokaa. Ndipo nilipoona Hashim Ramadhan wakirudi kwa mbio kuliwahi basi nilikuwa nimelipanda. Moyongu ulishtuka. Nikajua kuna kitu. Kutopia jicho kwa mbele ndipo nilipoona Ivan na Nasra nao wanakuja kwa haraka. Wote wakawa wananiita Chris shuka Chris shuka. Nikajiuliza kwa nini wananiita. Wakawa wananiita huko wananakimbilia kwa ile basi nililokupo mimi ndani yake Nasra akawa ananiita huku ananyonyesha ishara ya vidole Nikavifata vidole na kumuona Karin naye akija huku anakimbia Nilipata na nguvu ghafla msikilizaji nilianza kuhisi kwamba huenda ukweli umejulikana na wanataka kunipatanisha na Karin lakini wakati huo sikutaka kuwa dhaifu nilitaka kuwavimbia Nikaingiza kichwa ndani ya gari na kujisemea shit zamuye nikuteseka na kama kweli ananipenda na anania na mimi basi atanitafuta hata nikienda china na yeye ataabike kwanza Nilijikuta na tabasamu baada ya huzuni yote niliyokuwa nayo mwanzo gari likaendelea Gari liliendelea likaenda kusimama kituo kipya Nikaona Nasra na Karen wamechoka kukimbia Wakaanza kutembea lakini wanaume wao hawakuchoka. Pindi wanakaribia kituo kipya ndipo gari nalo lilipomaliza kupandisha abiria na kuanza kuondoka tena. Walidikosa kwa mara nyingine. Nikona Ivan ameshika kiuno kwa kuchoka huku Ramadhani akiwa amesimama na kushangaa. Na hisi alikuwa anajiuliza kwa nini sikuchuka. Hashimu alikuwa akirusha rusha mikono kama mtu aliyechukizwa na kile nilichokuwa nimekifanya. Ramadhani akachukua simu na kwa kama anampigia mtu. Nikajua wazi itakuwa na nitafuta kwenye simu wakati simu yangu ilikuwa imeshazimwa. Mdomoni nikawa na cheka kuona leo wanavyotabika kunipata lakini moyoni nilikuwa nina wasiwasi itakuwaje endapo watagairi kuja. Marafiki zangu walipotea kwenye macho yangu nikahisi kwamba labla wamegairi tena kuja. Siku muona yeyote yule hadi gari lilipofika mzambarauni nikaanza kuona wasiwasi kwamba Mchezo wangu utanifanya ni mkose mwanamke ambaye ninampenda kwa dhati. Na nilijua tu wazi kwamba huu wasiwasi ninaopata ni kwa sababu nampenda sana. Lakini kajipa moyo kwamba kama yeye ndiye aliyeumba kwa ajili yangu, basi atajitoa kivyo vyote vile ili kunifuata mpaka nilipo. Nikatulia huko najipa moyo, atatokea tu. Kipitu na shuka kilima cha kuingia standi ya Mombasa. Ndipo nilipona boda boda tatu zinakuja nyuma kwa kasi mno kutizama vizuri walikuwa wamepakizwa Ivan, Hashim pamoja na Ramadhani. Damn. 
Nikajisemea huku natoa tabasamu kubwa nikijua kwamba mpango wangu umetimia. Lakini bando kiu yangu ilikuwa ni kumuona kare na kinifata. Basi lilipofika Mombasa likasimama na kupokeza biria ndipo alipoai haraka haraka mpaka dirishani. Chris shuka mani. Manzu wako ana 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 anakutafuta wewe. Alizungumza Ramadhani huko na kwa makwama kwa sauti. Nikaambia chana na simtaki. Nilimwambia ili nisonekane dhaifu lakini moyoni nilikuwa natamani hata driver asinzie ili niwavimbie alafu ndo nishuke kabla harijaondoka lile gari. <sighs> Chris acha ujinga. Hii ni nafasi ulokuwa ukiyoto kuitaka kuipata. Hashim aliongea huku akinitazama kama baba anavyozungumza na mwanae. <laughs> Ndoto muda wake usiku. Sasa hivi asubuhi nishamka kiakili na kisia. Nishawambia simtaki tena Karin. Na kwanza nawahi safari, nisije nikachelewa basi. Nilizidi kuambia wale marafiki zangu watu ndani ya lile gari wakabaki wananishangaa kuendana na aina ya maongezi tuliokuwa tunayezungumza. Jicho langu likawa bado halikauki upande ambao magari ya gongola mboto yanakotokea huko nikitamani nione japo sura ya kari nikinifata. Kwa mbali nilianza kuona boda boda mbili zikija na abiria walikuwa ni Karin pamoja na Nasra. Nilianza kupata moyo na kuanza kuijua thamani yangu kwenye moyo wa Karin. Haraka haraka Nikaivaa saa alionipa ili akija nimtambie jinsi gani nampenda mpaka nashindwa kutupa vitu vyake. Ghafla nikasikia Konda na Gonga akiashiria kwamba dereva aondoshe ile gari. Nikajikuta naita Konda, subiri nishuke. Abiria waliokuwa kinishuhudia nilivyokuwa najibu majibu ya kujiamini mwanzo walicheka. Nyo, suluko anjisha huu hapa. Aliropoka dada mmoja aliyekuwa siti nyuma yangu. Nikamoda Ramadhani anacheka, alijua zote zile ni mbuyambu yetu. Nilipo shuka tunakari na Nasra nao walikuwa washafika. Nasra kanifata na kuntia kikofi. Njinga wewe, hacha usumbufu. Aliongia Nasra, aliongia Nasra baada kunichapa kile kikofi. Nikamona kare, nikama alikuwa na janda kuja kunikumbatia, nikaona ni zidi kumvimbia. Awesemeni, richo nitia, maana mnazidi kunichelewesha, nisijini kakosa basi. Nilizungumza kwa kujamini mno. Karin akashusha uso wake chini. Ivan akafikicha pua na kunisogelea ukaribu na kuanza kunielezea kuanzia mwanzo siku ambayo alikunywa sana whisky na Hashim. Hali iliyomfanya Hashim alewe na kujikuta kitobua siri zote. Ivan aliumia sana baada ya kugundua kuwa nimemtumia yeye na Abdurrahman kwa manufaa yangu binafsi. Na tangia hapo ndipo alipoamua kuwa Anatoa siri kwa Nasra ili mipango yangu juu ya kari ni furugike. Ivan alivyonielezea mpaka hapo nikagundua kuwa kumbe aliyefanya Brahman ya gombani na Peter alikuwa ni Ivan. Ivan alikaendelea kunisimulia jinsi alitumia mwanya wa kupanda gari moja na Abraman ili ampe siri ya mchezo ambao nilikuwa nawafanyia kati yao. Abraman naye alikasirika na wote kurudi kwa Peter. Hawakutaka kunishtua mapema kinachoendelea. Walitaka kunipa surprise ya maumivu kwa kuniharibia kwa Karen. Ndio maana wakaamua kuharibu mtoko wangu wa Karen kwa kumkodisha mwanamke maarufu wa Manzese kwa kufanya vurugo. Ashanti. Mpaka hapo nilimtazama Ivan kwa hasira. Hasa nikikumbuka vurugu na aibu niliyotolewa na yule bidada Ashanti. Lakini akili yangu ikaniambia, "Kristulia, haya yote uliyasababisha wewe mwenyewe." Ivan aliendelea kunisimulia jinsi alivyompata Nasra na vile Abraman alivyokubali matokeo kumkosa Nasra. Na tangu hapo hakuona tena sababu ya kuendelea kupambana na mimi. Ivan alinyamaza na kunisimulia akasema, "Krisi, leo nilipoamka nilimwambia Nasra azima yangu ya kuwarudisha Karen na Chris pamoja." Nasra aligoma lakini baadaye akaelewa. Ndio tukaamua kumtafuta Karen asubuhi na kumweleza kila kitu. Kali ni alilia sana na kujutia aliyokufanyia. Na tukashauriana tuwai asubuhi hii kuja kwa kwa sababu tulisikia tetesi ya kwamba unataka kuondoka. <sighs> Chris, mimi na Nasra tuloai hosteli. Na Erika akatuambia umeshaondoka dakika tano zilizopita tukawahi kituoni. Bahati nzuri Karen naye alikuwa ndio anameshuka kwenye gari. 
na ghafla tulionana na Hashim pamoja na Ramadhani. Ona kiasi gani unapendwa Chris? Nilimtazama Ivan huku nikitafakari swali la kumpatia. Ikabidi nimuulize Ivan, kwanza nashukuru kwa yote unayotendea, lakini kwa nini umewageuka na kuasariti marafiki zako? Nasra akataka kujibu, lakini Ivan akamwahi. Ah. Chris, sijatenda ili kwa ajili yako, bali kwa ajili ya Karim. Kwa ajili ya Karim? Karim alinamisha kichwa chini na Ivan akaendelea kuongea. Chris, ulikuwa unapendwa. Unapendwa na utazidi kupendwa zaidi ya ujuavyo. Nikaona kama Ivan anaongea Arabu. Nilitamani azungumze haraka haraka zaidi. Ivan akazungumza. <sighs> Siku ya birthday ya Karen, nilichukua simu yake ili niwe napiga picha. Huku nafanya kazi ya kukata simu za pita kama tulivyoidiana. Alinyamaza kidogo Ivan na kuendelea. Ndiyo siku nilogundua kwamba Karen anakupenda zaidi. Nilipekua sana simu yake na kukuta ameandika ujumbe mbalimbali za hisia zake juu yako. Na alisave kwenye notebook ya simu yake. Nilitamani kukueleza siku hiyo hiyo, lakini nilihisi ningekupagawisha akili mwishowe uanze kumblingia. Nilitaka uhangaika mwishowe useme wewe mwanaume kwa mdomo wako ili we raisi nyie kuweza kuwa pamoja. Najua Karen na singeweza kukueleza hisia zake. Maneno ya Ivan yalinifanya ninywe. Nilinyongonyea kabisa nikashusha pumzi nzito na kushusha uso wangu chini. Ramadhani akazungumza. Siku ya birthday. Sote tulipanga tumdanganya kwamba unaumwa ili aje hostel. Njiani Karen alikuwa kama chizi akizungumza peke yake. Krisi nisubiri. Pepo la Oma alishindwe. Alikuwa akizungumza mengi na nilijua kabisa kwamba Karen Anaficha hisia zake juu yako. Nasra naye akadakia. Pindi nilipojenga ukaribu na Karen, alikuwa hachoki kukuzungumzia na siku niliomwambia wewe ni boyfriend wangu ni kwa sababu nilikuwa nakupenda Chris na alikuwa ananikera sana Karen na maswali yake kila mara kuhusu na nilijua ni sababu anakupenda. Niliwatazama wote nikajikuta machozi ananitoka. Nilikumbuka jinsi nilivyohangaika kumpata Karen alafu leo naambiwa nilikuwa napendwa. Nimepitia misukosuko yote ile. Sikuamini nikamwambia nyie wote mnayosema mnachohisi tu ila siri iko moyoni mwake. Acheni kunidanganya. Karen akanitazama huko kidondosha chozi masikini ya Mungu. Watu walio pembeni walikuwa kitotazama huku akiwa hawaelewi kinachoendelea. Karen Akanisogelea na kunishika mkono ambao nilikuwa nimevaa saa yake. Karen akaniambia. <sighs> Nilikupa isa kama ukumbusho wa thamani yako kwangu. Nilizani ipo siku itaharibika na utaifungua na kukuta ujumbe nilioweka. Maneno yake yalinifanya nifikirie kwa sekunde kadhaa. Ndipo nilipoichukua sana kuifungua mfuniko wake kwa nyuma. Na kukuta kipande kidogo sana cha kanatasi kilichokuwa kimeviringishwa na kuwa kidogo sana mpaka kutosha. Nikakifungua na kukuta vijimaneno vidogo sana kutokana na udogo wa kipande hiko cha kikaratasi. Vimaneno hivyo viliandikwa I love you Chrissy. Kiukweli nilijikuta nalia sana nikajisemea kimoyo moyoni. Ndio maana nilishindwa kuitupa isa leo. Akaichukua simu yake na kunipa mkononi na kuniambia ni chole pattern yake kwa vile naijua. Nikaichora. Akaniambia pattern ni ya alama ya C. Ina maana ya jina lako lakini lakini sikuwahi kumpa mtu yoyote pattern yangu zaidi yako. Na Ivan, sikualotaka kupiga picha. Kuna sababu moja tu kwa nini nilikutajia pattern yangu. Nilitaka uwe nayo simu yangu inayo huru ili siku upe kupekuwa na kukuta siri ya moyo wangu. Akafungua app ya notebook na kunipa ujumbe mmoja aliyowahi kusave ulisomeka hivi. 
Chrissy amenifanya nimkumbuke Halfan mwanaume aliyewahi kunijali. Lakini Chrissy amezidi. Ananijali zaidi na zaidi. Navutiwa nae kila siku. Msikilizaji nilikwamia hapo kwenye kusoma. Nikakumbuka Karen aliyewahi kuniambia jinsi gani na mkumbusha Halfan na akanipa sifa za Halfan. Nikafungua nyingine ambayo iliniliza zaidi. Aliandika nampenda sana. Ila siwezi kumwambia na wala sina nguvu ya kuzieleza hisia zangu wala kuzionyesha. Anaonekana anipenda pia lakini naye ni mwoga kuniambia. Ujumbe mwingine ukasomeka leo amenitamkia jinsi gani anaipenda lakini siwezi kumwambia kama nampenda pia. Nilishindwa kumkubalia kwa kuhofia ataniona mimi ni malaya nilitamani kumjibu pale pale. Kila ujumbe ambao Karen aliwandika ulinifanya nizidi kulia machozi ya furaha baada ya kujua jinsi gani alivyokuwa kinithamini siku zote hizo. Na kumbuka kilichowahi kunifanya ni mpende zaidi ilikuwa ni msimamo wake kujitambua kwake na kujithamini kwake. Nikakutana tena na ujumbe mwingine ambao ulikuwa umehusivu kwenye notebook. Aliwandika hivi, ameniuzi jana. Amekumbatiwa na mpenzi wake mwingine mbele yangu. Tena aliniacha niondoke wala hakunifatafata wala kunibembeleza. Natamani nimpigie, natamani nipokee simu zake ila acha tunemnyamazie. Sitakiwi kuwa dhaifu kwake. Nitamnunia na hata salamu yake nitajifanya siitaki. Msikilizaji, mpaka hapo nilishio nguvu ya kusoma zaidi. Nikajikuta nikimkumbatia kwa nguvu Karin na kumiminia mabusu. Pindi bado tumekumbatiana, niliona wote kitabasamu huko Nasra akitoka na machozi ya furaha. Lakini kwa mbele niliona Peter na Abraham wakiwa wamesimama wakitutazama kwa mshangao. Nikauliza nani kawaita wale? Ivan akasema, "Usiogope, mechi tuloianzisha hatuwezi iache hivi hivi. Pita leo alikuwa airport anamsubiria mchumba wake wa Nigeria. Nikaona bora ni wataarifu kwamba namaliza mechi yenu leo. Na mimi ndio refa." Niliwatazama Pita na Abraham nao wakatutazama kwa mshangao mkubwa. Pita kasogea huko akiwa amekunja ngumi. Nikawa sasa najiandae kwamba leo akizingua na mchezesha kichapo. Akaikunja ngumi yake na kutishia kama anataka kunipiga lakini akaipoza na kunipa ishara nipige tano. Nikacheka na kuunga naye tano. Pita kasema, "Chrissy, leo nimegundua kwamba mapenzi hayahitaji ushindani. Kama unampenda mtu usihitaji kutaka kupambana na mpinzani wako wala kuwekana naye mchezo kubashiri." Umeshinda. Sio ni haja kuendelea kushindana na wewe wakati tayari mbingu na ardhi zimeshathibitisha kwamba Karin ni ubavu wako. <laughs> Peter vipi umekuja na dera? <laughs> Krisi. Sijui nilikuwa na wawaza nini. Nikamshika bega Peter na kumwambia Hakuna takaiva dera sababu kipindi mimi nimempata ninayempenda na wewe pia umempata unayestahili kuwa naye. Ah, Chris, wewe oh, umemwona mtu ambaye anastahili kuwa naye? Huyu hapo nyuma yako. Peter alipogeuka alimkuta mchumba wake alichaguliwa na wazazi wake misimama nyuma yake. Sote kwa pamoja tukasogeleana na kutambulishwa kwa mchumba wake anayeitwa Emil na wote tukafurahi kwa story mbili tatu. Abraman akasema, mnomaji wote tukienda kula bata siku tatu Zanzibar, tutembele changu changu Iceland na Sandbank. Wote tukakubaliana na wazo la Abraman likapitishwa. Ivan akasema, "Chris, umesahau, unatakiwa uende Arusha." Ah, so kumbusha chali yangu. Nikaichukua simu na kumpigia mama na kumwambia, "Nitakuja wiki ijayo." Peter akaniambia subiri. Akaenda kwenye gari lake na kuleta kimfuko tulipotazama ndani yake tukakutana kuna wigi makeup na dera. Ah, Peter, kumbe ulikuwa serious na mechi? Nilimuuliza Peter lakini Abramani akajibu wewe acha tu. Alikuwa yuko serious. Ila baadaye aliachana nayo kabisa. Alitaka kuache na maumivu tu. Dera akasamee. Chris ila leo tumejifunza tulikuwa na akili za kitoto 
Peter alijibu na kumkabidhi Karen kama ukumbusho wa mechi ya kumpatia yeye. Karen alipokea na mwisho tukagana na Abraman, Peter na Emel wakaondoka. Na sisi wengine tukaenda kupanda daladala kurudi gongo la mboto. Lakini ghafla wakati tunasubiria abiria kadhaa washuke ili nasi tupande. Nikashtuka kumona Karen akitoa mshangao kumona kijana mmoja sharobaro akishuka kwenye daladala. Nikazidi kuwatazama wanavyoshangana. Nikaona wanasalimiana. Ikabidi nipande ndani ya daladala ili niwatazame vizuri. Kina Ivan na Nasra nao walikuwa siti ya nyuma yangu. Wakanishtua kwa mkono, "Chris, vipi? Huibiwi?" Mwisho kusalimiana kwao niliona Karen akimkabidhi yule mwanaume kile kifuko chenye dera, wigi na makeup ndani yake. Na Karen akapanda ndani ya gari. Kwa wivu nilionao ikabini ulize, yule ni nani? Mbona umempa kile kifuko? Karen akaniambia yule anaitwa Andrew ndiye yule boyfriend wangu aliyekuwa ananisaliti na kunitesa kisia. Nikakumbuka pindi Karen analalamika kuhusu boyfriend wake anavyomtesa na hata kumwacha kwa sababu ya kijinga. Karen akaendelea kueleza akasema pale alikuwa ananilalamikia kwamba alinitania tuachane lakini bado ananipenda. <sighs> Unasemaje wewe? Kwa hiyo mnataka kurudiana, si ndio? Hapana, siwezi kurudiana naye. Yule yani sijui nikwambiaje yani kama ganda la ndizi ukishakula ndizi wewe tena kuithamini lile ganda lake ni kama takataka kwangu na kusikile kifuko nilichompa hajajua ndani kuna nini amedhani nimempa zawadi tu akienda kukifungua nadhani atalia mpaka basi wewe na pita ni wanaume wa shoka yule ni lumbukeni ukupendwa kwangu namuona kama ana tabia za kidada sasa acha kave hilo dela na wigi atongoza vizuri mpuzi yule Tukacheka sana huku tukigonga mikono nikampa kumbatio la nguvu sana Karen na akakilaza kichwa chake kwenye kifua changu nikaanza kukumbuka yote niliyopitia na kusema nimejifunza mengi sana kupitia Karen nikaanza kukumbuka tukio moja baada jingine Pindi nipo kwenye mawazo simu ya Karen iliita na bankeni Karen akapokea kumbe ni Andrew alikuwa amepiga kwenye namba nyingine Karen alivyomsikia tu Akachomeka earphone kwenye simu yake na akanipa sikio moja la earphone na mimi nisikilize. Yule Andrew alilalamika sana huko akilia lakini nilijifunza kitu kimoja kupitia Andrew ya kwamba kumbe kuna watu wakionyeshwa upendo huwa wanakuwa malimbukeni. Wanaanza kukufanya visa na vituko na hata kukutishia kukuacha. Anadhani akikuacha utateseka, hutoweza kuishi bila yeye. Anakufanya utakavyo. Ila Unapoamua kuachana naye na ukawa huna muda naye tena ukazidi kuwa bora zaidi yake ndipo huwa anakumbuka kukuwa sio wewe ambaye huwezi ishi bila yeye bali ni yeye ambaye hawezi kuishi bila wewe Nilipona bado Andrew anaendelea kulieria nikakaza sauti na kumkaripia kwa nguvu Oya nani huyu ambaye anazungumza na mpenzi wangu Hapo hapo jamaa akakata simu gari zima wakacheka bwana nikambusu Karen na kumkumbatia Umenipa tulizo la maumivu yangu yasiyokwisha. Nimekupa tulizo darling, maumivu tumemwachia Andrew. Msikilizaji, na huu ndio mwisho wa hii simulizi inayoitwa maumivu yasiyokwisha. Msimulizi naitwa Uncle Jay kutoka hapa simulizi mix. Asante na tukutani wakati mwingine.